thái cổ thần vương chương 1310. Giận cá chém thất, bóng đêm bao trùm, trong ánh trăng của thông thiên giới, một tiếng gào khuất nhục kia, truyền ra rất xa, tần vấn thiên đổi địa điểm tiếp tục ăn thịt nướng. Thịt nướng này là vật đại bổ, nhiều lợi ích, khó trách rất nhiều người ăn thịt linh yêu trong này. Trước kia tần vấn thiên đã từng nghe nói, máu thịt của những đại yêu kia đều là vật đại bổ, còn bổ hơn cả đan dược, vô cùng quý trọng, thậm chí dùng máu đại yêu còn có thể tẩy tủy thân xác, làm cho thân thể mạnh mẽ hơn, càng đừng nói tới việc ăn một đại yêu. Nếu như có thể ăn thịt đại yêu thiên bằng tộc hoặc bạch hộ tộc, thì không biết sẽ bổ tới mức nào. Chuyện này có lẽ cũng là mơ ước của rất nhiều nhân loại, chỉ là không có ai dám làm như vậy mà thôi. Huống chi, nếu đã là đại yêu, đại yêu thuần huyết có tiềm lực lớn tới cỡ nào, dùng để làm tọa kỵ hoặc nô dịch thì tốt hơn nhiều, ai chịu ăn. Giống như bạch hổ tộc nô dịch võ tu loài người, khiến bọn họ trở thành hạ nhân, hơn nữa còn cướp đoạt mỹ nhân loài người để hưởng dụng. Yêu và ngươi, đại đa số thời điểm là đối lập, hình như là tiếng của cô gái kia, ánh mắt tần vấn thiên chợt lóe. Hành vi của cô gái kia quả thực khiến cho Tần Vấn Thiên cảm thấy chán ghét, dán vào hắn muốn có được bí pháp tu hành của hắn, nhưng đáy lòng lại sinh ra ác ý, muốn hắn sống không được chết không xong, quả thực là lòng dạ hiểm độc, bản thân hoàn toàn không biết nàng ta, sau khi đánh nàng ta tới trọng thương như vậy, với một vị đại mỹ nữ như thế, nếu gặp phải một vài hạng người tà ác, có lẽ sẽ làm cho người ta sinh ra tà niệm, sẽ gặp phải chuyện khuất nhục nhất, thân hình Tần Vấn Thiên chợt lóe nhanh như chớp đi truy tìm giọng nói kia. Nơi mi tâm của hắn như có con mắt thứ ba, có khả năng cảm ứng đáng sợ, hắn trở lại nơi vừa chiến đấu, lần theo khí tức mơ hồ của đối phương để đuổi theo, không ngừng đi tới phía trước, ở trong một ngọn núi phía xa, trong một động phủ, hai tên đàn ông kia đang lấy quần áo trải trên đất, đặt thân thể sở thanh y lên trên, nhìn thân thể mềm mại bóng loáng như ngọc, hoàng mỹ không tì vết kia, trong mắt hai người lộ ra vẻ dâm tà. Năng lực tu hành của đệ tử thực thiên thánh giáo vốn là âm ngoan cây độc, rất nhiều đệ tử có tâm tính thiên về âm độc, sở thanh y là mỹ nhân cỡ nào, còn là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, ngày thường cao cao tại thượng không coi ai ra gì, bọn họ cũng thuộc một nhóm thiên kiêu hiếm thấy, mà lại bị sở thanh y làm nhục, hiện giờ, sở thanh y mặc cho bọn họ làm thịt, hai người sao có thể không sinh ra tà niệm. Nếu có thể làm nhục thánh nữ băng thanh ngọc khiết của thánh điện phiêu tuyết, thì là chuyện sung sướng cỡ nào. Sở thanh y nằm trên đất, hai dòng nước mắt tuôn trào, trong mắt nàng tràn đầy vẻ bi phẫn, đau đến không muốn sống. Nàng là nhân vật nào, là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng, đàn ông tầm thường không thể với tới, nàng nhìn cũng không nguyện ý nhìn một cái. Ở trong mắt nàng, chỉ có thiên chi kiêu tử kiệt xuất nhất mới có thể xứng với nàng, người theo đuổi nàng rất nhiều, trong đó không thiếu nhân vật tuyệt thế, ví dụ như một vị tuyệt đại thiên kiêu của lôi thần điện. Vẫn luôn theo đuổi nàng, mà hôm nay, nàng lại phải chịu khuất nhục như vậy, sống không bằng chết, thật đẹp, trong mắt một thanh niên thực thiên thánh giáo tràn đầy tà mang, cho dù nơi này không phải thế giới chân thật, nhưng lại độc nhất vô nhị. Sở thanh y, ngươi luôn mang bộ dạng thánh khiết, cao cao tại thượng, không thể với tới, có từng nghĩ tới ngày hôm nay, hai người tiến lên trước, ngồi sổng cạnh thân thể sở thanh y, bàn tay chậm rãi sờ lên thân thể mềm mại của nàng. Thân thể sở thanh y run rẩy, cũng không có lực phản kháng, cho dù là ở thánh viện thiên đạo, ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Giọng nói sở thanh y giá rét tận cùng, hai người cười to nói, sở thanh y, ngươi thật là cao ngạo, giờ phút này mà còn mạnh miệng. Sở thanh y nhắm mắt lại, thân thể mềm mại vẫn run rẩy, tựa như thuận theo ý trời. ầm, uhm, vào thời khắc này, cấm chế động phủ bị phá vỡ, một bóng người lao tới. Tần Vấn Thiên đưa mắt lập tức thấy một màn này quả nhiên giống như suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn nhìn thân thể hoàng mỹ của sở thanh y một cái, thì thấy sở thanh y lúc này cũng mở hai mắt ra, nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt có thù oán cùng khuất nhục. ầm, uhm, trên thân thể lấp lánh ánh sáng, Tần Vấn Thiên dậm chân đi tới phía hai người kia. Trên thân hai người kia có độc khí tràn ra, sức mạnh ăn mòn đáng sợ trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này. Thân thể Tần Vấn Thiên đều là thần quan, vạn pháp bất xâm. Độc khí và sức mạnh ăn mòn sau khi chạm tới thân thể hắn đều bị hủy diệt, thân thể đáng sợ kia của hắn, tựa như trời sinh khắc chế loại năng lực này. Bước chân tới, Tần Vấn Thiên đáp xuống trước mặt một người, thần thủ bạo kích đánh ra, một tiếng ầm vang thật lớn, thân thể người nọ trực tiếp bị thần thủ phá hủy, một kích cũng không chịu nổi, bàn tay của một người khác lập tức đánh lên trên thân Tần Vấn Thiên, nhưng cảnh giới của hắn ngang với Tần Vấn Thiên, 
vậy mà lại không cách nào gây tổn thương thân xác của Tần Vấn Thiên. Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn qua, đánh ra thêm một chưởng nữa, hủy diệt hắn, ngươi muốn làm nhục ta sao? Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống cũng ca được. Sở Thanh Y thấy Tần Vấn Thiên đi về phía mình, lại thấy bàn tay Tần Vấn Thiên dơ lên, một luồng ánh sáng hủy diệt lập tức đánh về phía nàng, tru diệt Sở Thanh Y ở nơi này. Hiện giờ điều mà Sở Thanh Y muốn nhất có lẽ là chết một cách thống khoái trong thông thiên giới, kết thúc sinh mạng của mình trong thông thiên giới. Tuy là Sở Thanh Y muốn Tần Vấn Thiên sống không được chết không xong, nhưng Tần Vấn Thiên lại không có ý nghĩ dùng phương thức như vậy làm nhục một nữ nhân, mà thống khoái kết thúc sinh mạng đối phương, người có ranh giới cuối cùng. Cho dù Sở Thanh Y không phải người tốt lành gì, hắn thà rằng giết đối phương, chứ không làm ra việc tà ác như đám người thực thiên thánh giáo. Còn về chuyện Sở Thanh Y sau này sẽ làm cái gì, Tần Vấn Thiên không quan tâm, cho dù là nàng hận hắn thấu xương, nhưng Tần Vấn Thiên hắn không thẹn với lương tâm. Từ lúc mới bắt đầu là do Sở Thanh Y chủ động trêu chọc hắn, hắn tự hỏi bản thân đã tốt tới mức tới cứu Sở Thanh Y, thì đã coi như là hết tình hết nghĩa, không phụ lòng nàng. Thánh viện thiên đạo trên tế đàn thông thiên, một tòa tế đài trong đó, thân thể của sở thanh y rớt từ trên tế đài xuống đất, ho khan một tiếng, lại có vết máu trào ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tựa như bị thương nghiêm trọng. Nhưng vết thương nặng hơn là về tinh thần, trong con người nàng có hận ý mãnh liệt, thân thể mềm mại khẽ rung, nàng ở trong thông thiên giới lại phải nhận sự khuất nhục như vậy, trong mắt nàng tràn đầy hận ý đáng sợ, hai tay nắm thật chặt, muốn bi phẫn hét to, lại bị nàng cứng rắn cản lại. Không nói gì, thánh nữ, bên cánh có mấy bóng người đi tới, nhìn sở thanh y, sở thanh y đứng dậy, mở miệng nói, ta không sao, thanh y, nàng thế nào rồi, lúc trước thấy thân thể nàng vẫn luôn run rẩy lúc này, trong hư không có một bóng người lao tới đây, sau đó đáp xuống trước mặt sở thanh y, người này thân thể khôi ngô, mặc một bộ trường bào màu tím, hai mắt lấp lánh có thần, vẻ mặt sáng láng, nhìn một cái là biết nhân vật phi phàm, thực lực vô cùng mạng mẽ. Người này là nhân vật tuyệt đại thiên kiêu của lôi thần điện, được tôn sùng là con của lôi thần, truyền thừa có thần uy lôi đình kỳ lạ, lúc công phát có uy thế hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ, những tiên hữu cùng cảnh giới ít ai có thể chống lại hắn. Lúc trước hắn cũng đã ở tổng thông thiên giới một thời gian dài, thậm chí từng tiến vào thông thiên tiên bản, sau đó đi ra, hắn có tên là lôi bá, là người theo đuổi sở thanh y, thiên phú và thực lực của hắn được sở thanh y nhận định là có thể xứng với nàng. Không có chuyện gì, ở trong thông thiên giới gặp phải vây giết. Ta muốn giết mấy người, người của thực thiên thánh giáo, còn có cái tên có được tinh hồn vàng đen và tiên đài thánh phẩm lúc kiểm tra bước vào thánh viện thiên đạo. Ta muốn bọn họ chết, giọng nói sở thanh y tràn ngập băng hàng, giống như âm thanh tới từ địa ngục, khiến cho những người đứng bên cạnh cảm giác từng trận khí lạnh. Bọn họ gặp nàng ở trong thông thiên giới, nhưng lại không có ở trên tế đàn này. Ta đoán thánh viện không chỉ có một tòa đâu. Người vây giết nàng có lẽ không có mặt ở đây, chỉ là nếu nàng muốn bọn họ chết, ta sẽ vào trong thông thiên giới, tru diệt bọn họ, lôi bá lên tiếng, giọng nói bá đạo, tựa như chuyện hắn muốn là có thể làm được. Nếu thánh nữ nói tới người có tiên đài thánh phẩm, thì ta lại nhớ tới một người bên cạnh hắn lúc đó, cũng là tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ, nên ta có ấn tượng tương đối sâu, đã từng gặp hắn mấy lần trong thánh viện, một cô gái của thánh điện phiêu tuyết đứng cạnh lên tiếng, gặp ở nơi nào. Sở Thanh Y hỏi, mang ta đi tới đó, không biết hiện giờ hắn còn ở nơi đó nữa không? Đối phương trả lời, sau đó thân hình chợt lóe, đi trước dẫn đường. Tòa thánh viện này có một mảnh núi cổ kỳ diệu, trong núi cổ tích chứa các loại thần thông thần kỳ. Có người tu hành ngộ đạo ở nơi này, lấy được năng lực công phạt vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, quân mộng trần đang ngồi tu hành trước một núi cổ. Ngồi nơi đây tu hành, hắn giống như tần vấn thiên, biết bản thân bị yếu về mặt cảnh giới. Khi giao phong với thiên kiêu của các thế lực cao cấp trong thánh viện thiên đạo rất khó khăn, chỉ có thể sớm tăng cảnh giới lên, mới có thể xông xáo thuận lợi trong thánh viện thiên đạo. Lúc này, một nhóm người ùng ùng kéo tới, khí tức mạnh mẽ bao phủ lấy thân thể của quân Mộng Trần. Tỉnh lại, một tiếng quát vang lên, khiến cho quân Mộng Trần rên lên một tiếng. Hắn mở hai mắt ra, mơ hồ có chút tức giận, nhìn chầm chầm một nhóm người trong hư không. Hắn không hề nhận ra những người này. Nhưng lãnh ý trên người bọn họ cuốn tới, thật giống như có thâm cừu đại hận với hắn vậy. Các ngươi có ý gì vậy, ta có từng đắc tội với các ngươi sao? Quân Mộng Trần hỏi, ta xin hỏi ngươi, ngươi có quan hệ như thế nào với người có tinh hồn vàng kim, tiên đài hoàng mỹ kia? Sở Thanh Y lạnh lùng hỏi, đó là sư huynh ta. 
chuyện này liên quan gì tới ngươi? Quân Mộng Trần dứt khoát đáp lại, không chút che giấu. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thẳng thắn bột trực, đương nhiên sẽ không giấu giếm quan hệ giữa hắn với Tần Vấn Thiên, vậy là đủ rồi, Sở Thanh y lạnh lùng nói. Lôi bá nhìn xuống dậm chân tới, trong phút chốc có một cổ uy thế cực kỳ bá đạo cúng xuống, làm cho mảnh không gian này tràn đầy ánh sáng lôi đình, từ bầu trời bổ xuống, tiếng nổ ầm cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt cảnh tượng hủy thiên diệt địa ra đời, đám người ở xa xa vội vàng nhìn sang, sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt quân mộng trần vô cùng khó coi. Cảnh giới tu vi của người này cực cao, vượt qua hắn quá nhiều, loại chiến đấu này hoàn toàn không thể chiến thắng, thân hình chợt lóe. Hắn lui về phía sau, lại thấy lôi bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không đã xuất hiện một yêu long lôi đình đáng sợ, đánh xuống, trong nháy mắt bọc lấy thân thể quân mộng trần. Quân mộng trần rống to, thế giới đồ xuất hiện, mượn uy thế thế giới, một kích kinh thế, càng quét mọi thứ, khiến cho lôi long hỗn loạn. Nhưng tu vi của lôi bá cao hơn hắn quá nhiều, tên kia chỉ bước chân ra, một trưởng ấn bá đạo đánh giết ra, vạn long tỏa thiên, đánh lên trên người quân mộng trần. Trong phút chốc, Toàn thân quân mộng trần rung rẩy kịch liệt, lôi uy tiến vào cơ thể, thân thể lóe lên sấm sét, đụng lên vách núi, miệng phun máu tươi. Trong ánh mắt quân mộng trần tràn đầy lửa giận, khí thế trên người hắn cao ngút trời, cho dù thân thể bị thương, vẫn nở rộ uy thế đáng sợ. Hắn sử dụng tiên binh, muốn chiến đấu, lôi bá cao cao tại thượng, bước chân tới, tu vi của hắn là cảnh giới tiên đài tầng 7, bàn tay lại đánh ra lần nữa. Trong phút chốc một trưởng ấn lôi đình to lớn trực tiếp chụp xuống, cục thân thể quân mộng trần lên trên vách núi. Quân mộng trần lại khạc ra máu tươi lần nữa, cả người bị lôi đình tàn phá điên cuồng, lại khó có thể tụ tập sức mạnh phản kháng. Lôi long kinh khủng trở thành xiền xích bao phủ quân mộng trần, trưởng ấn lôi đình chụp giết thân thể của hắn, khiến hắn tựa như cá trên thất mặt người làm thịt, hoàn toàn không có sức mạnh chống lại đối phương. Thực lực trên lệch quá xa, đùng, lôi bá dậm chân tới. Đám người sở thanh y sau lưng hắn cũng bước chậm tới, nhìn chầm chầm quân mộng trần. Ánh mắt sở thanh y vô cùng giá rét, lại nghe lôi bá bên cạnh hỏi nàng, thanh y, nàng muốn xử trí hắn như thế nào? Lúc trước sư huynh hắn thừa nhận có bí pháp để ngưng tụ ra tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ. Nếu người này cũng đúc ra tiên đài thánh phẩm, thì bảo hắn giao bí pháp ra đi, sở thanh y lãnh đạm nói. Ánh mắt nàng vô cùng kiêu căng. Dường như muốn phát tiếp toàn bộ khuất nhục mà nàng ta phải chịu lúc trước lên người quân mộng trần, chỉ bởi vì người này là sư đệ của Tần Vấn Thiên, nếu không phải vì Tần Vấn Thiên, nàng sẽ không gặp phải khuất nhục như vậy. Nàng đường đường là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, vô cùng tôn quý, cao không thể với tới, lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, nàng phải làm cho tất cả những người biết chuyện này chết, Tần Vấn Thiên và cả hai người kia, đều phải chết. Cho dù trong thánh viện thiên đạo cũng phải tìm ra bọn họ để tiêu diệt, có nghe thấy không, giao bí pháp ra, lôi bá nhìn quân mộng trần nói. Nhưng lại thấy quân mộng trần phá lên cười, nhìn sở thanh y nói, tiện nhân, là ngươi đắc tội sư huynh ta bị hắn đánh bại đi. Ở trong thánh viện thiên đạo bị sư huynh ta đánh bại mà ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta trả thù. Ngươi thật là không biết xấu hổ, sắc mặt sở thanh y trở nên giá rét, bàn tay lôi bá lập tức huy động, tiếng nổ vang lên. Một đạo lôi đình đánh lên người quân mộng trần nổ tung, khiến cho thân thể quân mộng trần sắp nổ hư, cả người nhúng máu, có gan thì vi phạm quy củ của thánh viện thiên đạo giết ta đi. Nếu không, một ngày nào đó, ta và sư huynh sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, quân mộng trần cắn răng nói. Hắn đường đường là nam nhi, sao lại khuất phục những thứ này? Hắn sẽ nhớ, lôi bá, lực lôi đình của ngươi không phải được gọi là hình phạt tàn khốc nhất sao? Bí pháp tu hành tiên đài thánh phẩm này phải ép hỏi bằng được, cho dù là đối với lôi thần điện của ngươi hay là với thánh điện phiêu tuyết của ta, đều là công lao lớn, có lẽ, khi đó ta sẽ cân nhắc đáp ứng theo đuổi của ngươi, sở thanh y nói. Phương pháp tu hành tiên đài thánh phẩm hiếm có cỡ nào, có thể so với tuyệt học thất truyền trong tiên vực, nếu có được, có thể đúc ra tiên đài thánh phẩm, truyền tới bất kỳ một thế lực cao cấp nào ở tiên vực, cũng sẽ là một vật khổng lồ, lôi bá lại cất bước đi tới. Toàn thân đều là lôi đình, bàn tay hắn quơ múa, lôi xà vũ động, đánh về phía thân thể quân mộng trần. Sức mạnh lôi đình đáng sợ chui vào trong cơ thể quân mộng trần, từng chút từng chút giống như tầm ăn rỗi, xâm chiếm ý chí của quân mộng trần. Nhưng bọn họ chỉ thấy ánh mắt quân mộng trần nhìn chầm chầm bọn họ, rồi nói với sở thanh y, sư huynh ta hẳn không chỉ đánh bại ngươi phải không, ngươi bị hắn làm nhục sao? Chỉ là ngươi tiện nhân như vậy, 
sợ rằng cởi hết quần áo, sư huynh ta cũng lười đụng tới ngươi. Ngại bẩn, hàng ý từ trên người sở thanh y tản ra, cho dù bị thương rất nặng trong thông thiên giới, ở bên ngoài cũng có ảnh hưởng, nhưng khôi phục rất nhanh, ánh mắt nàng vô cùng băng lãnh, tựa như bị chọt trúng chỗ đau vậy, ánh mắt giống như mũi đau băng hàng, quân mộng trần nói cũng không sai, tần vấn thiên đúng là thấy nàng cởi hết quần áo cũng không đụng nàng một chút nào, sẽ không bị ta nói trúng rồi chứ. Vì thế nên ngươi đến tìm ta chút giận, quân mộng trần cười điên cuồng nói. Mặc cho thân thể vô cùng thống khổ, hắn vẫn kiên cường, cho dù tính tình hắn tương đối nóng nảy, nhưng lực ý chí vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không bởi vì thân thể thống khổ mà lung lay được ý chí của hắn, sợ rằng không hỏi được, lôi bá đánh quân mộng trần cả người là máu, gần như muốn phế bỏ quân mộng trần, nhưng làm như thế sẽ vi phạm quy tắc của thánh viện thiên đạo. Nếu không có lẽ lôi bá đã phế bỏ tiên đài của quân mộng trần trước tiên, để cho hắn trở thành phế nhân, chỉ cần sở thanh y vui vẻ, chút chuyện này hắn đương nhiên nguyện ý ra sức. Chỉ là một thiên biến tiên môn ở đông bộ tiên vực, hắn còn chưa có để trong lòng, chờ sau khi thương thế của ta khôi phục, lại vào thông thiên giới, khiến cho hắn sống không bằng chết, sở thanh y lên tiếng. Lôi bá gật đầu một cái, bàn tay lôi đình đáng sợ bắt lấy thân thể quân mộng trần, xoay người rời đi. Đến ngày hôm sau, đã có không ít người biết chuyện thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, sở thanh y muốn đối phó với người có tiên đài thánh phẩm và tinh hồn vàng đen. Nghe nói người nọ đắc tội với thánh nữ sở thanh y của thánh điện phiêu tuyết trong thông thiên giới, thậm chí sở thanh y còn trút giận lên sư đệ của đối phương, lôi bá ra mặt cho nàng, chuẩn bị đi thông thiên giới tru diệt người nọ. Lúc này, trên đường đi tới tế đàn thông thiên của thánh viện này, một nhóm cường giả ùng ùng kéo tới, thanh thế rầm rộ. Trong đó có lôi bá và mấy vị cường giả của lôi thần điện, có người của thánh điện phiêu tuyết, lại còn có một vài người là cường giả của thiên lam tiên quốc, bất ngờ là lại có thiên lam một trong đó. Thiên lam một này chính là cường giả triển lộ uy phong ở hoàng cung trường thanh tiên quốc ngày đó, hắn là tiên đài tầng 8, giỏi tu di lực, nghe nói có người muốn đối phó tần vấn thiên, ép hắn khai ra phương pháp tu hành tiên đài thánh phẩm, thiên lam tiên quốc sao có thể bỏ qua. Ngày trước đánh một trận ở trường thanh tiên quốc. Thiên Lam Tiên Quốc bọn họ đã kết thâm cừu với Tần Vấn Thiên, tên khi không chỉ đánh bại bọn họ, còn làm nhục con em hoàng tộc Thiên Lam Tiên Quốc, phế bỏ mấy vị thiên kiêu của hoàng tộc, ngay trước mặt bọn họ nắm tay công chúa Thanh Nhi nói nàng là nữ nhân của hắn. Sau đó, Thiên Lam Tiên Quốc bọn họ liên hiệp các thế lực lớn phát động tài quyết, muốn đối phó trường Thanh Tiên Quốc cường thế đón dâu công chúa Thanh Nhi và công chúa Lưu Ly, nhưng lại bị trường Thanh Đại Đế Triệu hồi Thánh Viện Thiên Đạo mà rối loạn. Thánh Viện Thiên Đạo xuất hiện. Cường hào các phe tụ hội mà đến, tiên vực hỗn loạn, sự xuất hiện của thánh viện thiên đạo trong truyền thuyết là tượng trung cho thời đại đại đế cổ, mà ở tiên vực hiện giờ không có đại đế. Điều này có nghĩa, nhân vật lớn như đại đế cổ rất có thể sẽ ra đời ở trong thánh viện thiên đạo. Chuyện tiên vực tài quyết bọn họ cũng tạm thời đặt ở một bên, sau này tìm trường thanh tiên quốc tính sổ sau. Hiện giờ lại nghe được tin tức của tần vấn thiên trong thánh viện thiên đạo, thiên lam một sao có thể bỏ qua cơ hội đối phó hắn. Quân Mộng Trần vẫn bị áp giải, hắn bị thương rất nặng, lại bị hành hạ, giờ phút này mặt mũi tiều tụy, quần áo rách nát, duy chỉ có đôi mắt vẫn là biểu tình lạnh lùng, chỉ cần không chết, khuất nhục hôm nay, sớm muộn gì hắn cũng đòi lại, khiến cho những người này trả giá thật lớn, thù này không báo, cũng làm người, đáng tiếc nữ nhi của trường thanh đại đế không ở thánh viện này. Nếu không thì lấy nàng để đối phó tần vấn thiên, lấy được bí pháp tu hành tiên đài hoàng mỹ là chuyện đương nhiên. Thiên Lam một nhỏ giọng nói, nữ nhi trường thanh đại đế là ai? Ánh mắt sở thanh y lóe lên lãnh mang. Tuy đã qua ít ngày, thế nhưng chuyện xảy ra trong thông thiên giới, cái loại khuất nhục đó, nàng không cách nào quên. Cho dù đó không phải thế giới chân thật, nhưng mọi chuyện đều vô cùng chân thực, độc nhất vô nhị. Công chúa thanh nhi của trường thanh tiên quốc, không biết tên thật, mọi người đều gọi nàng như vậy. Nàng chính là người thương của tần vấn thiên. Vì nàng... Tần Vấn Thiên dám đối đầu với Thiên Lam Tiên Quốc ta, Thiên Lam một lạnh lùng nói, nhất định phải tìm ra công chúa Thanh Nhi này, vẻ mặt sở Thanh Y lạnh như băng. Nàng phải trả lại nhục nhã nàng đã chịu lên nữ nhân của Tần Vấn Thiên, khiến cho hắn hối hận về hành động mình đã làm. Thiên Lam một cũng không biết ý tưởng điên cuồng cùng nội tâm ma quỷ của sở Thanh Y, nếu không cho dù hắn hận Tần Vấn Thiên thế nào, thì cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện nói cho đối phương biết quan hệ giữa Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi. Nếu sở thanh y thật sự sẽ dùng cái ý tưởng điên cuồng trong lòng nàng ta đi đối phó với công chúa thanh nhi, có lẽ trường thanh đại đế sẽ tức giận, vì đó là nữ nhi mà hắn cưng chiều nhất, 
Tuy thiên lam tiên quốc muốn đối phó trường thanh tiên quốc, nhưng cũng phải đi từng bước, mà không phải trực tiếp hoàn toàn chọc giận trường thanh đại đế. Nếu làm vậy, không biết thiên lam tiên quốc sẽ phải bỏ bao nhiêu mạng người. Tiên đế giận dữ, tuyệt đối là máu chảy thành sông, xác chết thành núi. Đi, chúng ta đi vào, sau khi tìm được tần vấn thiên, thì làm cho hắn sống không bằng chết, khóa hắn lại trong thông thiên giới, làm cho hắn vĩnh viễn không ra khỏi thông thiên giới. Sở thanh y dậm chân đi về phía tế đài. Thanh y, nhớ ước định của chúng ta, tập hợp ở thông thiên tiên tạch. Lôi bá nói vọng theo bóng lưng sở thanh y, sau đó hắn tự mình áp giải quân mộng trần đi về phía tế đàn. Hắn phải dẫn theo quân mộng trần đi tới tế đài, như vậy, khi bọn hắn truyền tống thì sẽ tới cùng một nơi trong thông thiên giới, không để cho người chạy mất. Từng bóng người bước lên tế đài, thân thể hơi rung, sau đó, trong thông thiên giới, từng bóng người bọn họ xuất hiện ở những khu vực khác nhau. Tần Vấn Thiên cũng không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Ân oán ngày đó giữa hắn và Sở Thanh Y là bởi vì Sở Thanh Y quá kiêu ngạo tự đại. Chính là ta sử dụng mỹ nhân kế, tham muốn phương pháp tu hành tiên đài thánh phẩm của hắn, sau khi bị hắn cảm giác được ý niệm cay độc trong lòng thì lại trở mặt, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của Sở Thanh Y, hắn cũng đã tới trước một bước, cứu đối phương khỏi bị khuất nhục. Nhưng mà, đối với Sở Thanh Y, những chuyện đó đã đủ khuất nhục làm cho nàng sinh ra hận ý ngập trời. Hận cả người tạo thành chuyện là Tần Vấn Thiên, giận cá chém thất đến trên người quân Mộng Trần, thậm chí còn muốn giận cá chém thất tới Thanh Nhi. Trong thông thiên giới, Tần Vấn Thiên lại đang nướng thịt yêu tiên ăn. Mấy ngày này đánh giết cùng yêu thú trong hoang dã, thật sự là được ăn rất nhiều thịt yêu thú, vật đại bổ khiến cho hắn cảm giác tiên lực toàn thân đang tăng trưởng. Lúc này, bất giới hòa thượng ngồi đối diện Tần Vấn Thiên, hai người đang phấn đấu gặm thịt nướng. Bất giới hòa thượng liên thủ với Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên phụ trách giết yêu, hắn phụ trách nướng, Tần Huynh này, ngươi phải tu hành nhanh lên một chút, sớm ngày tăng trưởng thực lực, như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thịt nướng để ăn hơn. Ăn nhiều, thực lực lại có thể tăng lên nhanh hơn, bất giới hòa thượng vừa ăn vừa nói, trên mặt đầy dầu mỡ bóng loáng, làm gì có điểm nào giống như tăng nhân, tu hành đâu phải chuyện sớm chiều chứ. Nào có hòa thượng tham ăn như ngươi, tu hành sức mạnh Phật môn không phải là chú trọng giới dục sao. Cái của ta gọi là nhập thế tu hành. Ngươi nghĩ xem, rất nhiều hòa thượng chưa từng gần sắc đẹp thì phải giới sắc, chưa được hưởng dụng đồ ăn ngon đã phải giới ham muốn ăn uống, ngươi có làm được không? Bất giới hòa thượng nói, đó là lừa mình dối người, tu hành chân chính, là khi đã hưởng dụng qua mọi sự tốt đẹp, cuối cùng nhìn thấu mọi chuyện, mới gọi là xuất trần siêu thoát. Bất giới hòa thượng bình tĩnh nói, như vậy, ngươi là chuẩn bị hưởng thụ đủ đồ ăn ngon, lại có đủ loại mỹ nhân. Sau đó sẽ đi nhìn thấu, Tần Vấn Thiên trợn trắng mắt. Tên này chuẩn bị đại khai sắc giới sao, còn nói tới đường đường chính chính như vậy, đó cũng không phải là ta nói. Bất giới hòa thượng chỉ Tần Vấn Thiên cười lên, Tần Vấn Thiên nhìn bất giới, cười nói, bất giới bất giới, ngươi lấy cái tên này thật sự là hợp với tình thế. Hơn nữa, hòa thượng, ta lại không nhìn ra cảnh giới tu vi của ngươi, ngươi là tu hành phương pháp che giấu tu vi của Phật môn sao, ngươi đoán. Bất giới hòa thượng hít mắt cười lên, thuộc Phật môn bác đại tinh thâm, có phải ngươi tu hành thần thông nào đó của Phật môn, có thể làm cho người ta nhìn không thấu không, chỉ là ngươi cho ta cảm giác, ít nhất là mạnh hơn nữ tử ngày đó chứ, vì sao ngươi phải tránh nàng, Tần Vấn Thiên nhớ tới ngày đó gặp phải sở thanh y là bởi vì đối phương đuổi giết hòa thượng này, ngươi nói là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, sở thanh y sao, bất giới hòa thượng lắc đầu nói, người đàn bà này mặc dù đẹp, nhưng lòng dạ rất ác độc. Hòa thượng ta chỉ là đi ngủ gặp đúng dịp nàng ta đang tắm trong tiên hà, mà nàng ta đã muốn móc mắt ta. Ai da, quá độc ác, rõ ràng là nàng quấy rầy bản hòa thượng ngủ mà. Lấy thủ đoạn của ngươi có người đến gần sẽ không biết sao, sợ là ngươi cố ý rình coi thôi. Hòa thượng ngươi thật quá vô sĩ rồi, Tần Vấn Thiên Kinh Bỉ nói, ngươi nghĩ sao cũng được, hòa thượng ta cũng không muốn giải thích nhiều. Mặc dù hòa thượng ta háo sắc, nhưng háo sắc có đạo, bất giới lắc đầu nói. Ngươi xem, nàng đuổi giết ta, ta vẫn không so đo với nàng. Tu hành Phật môn chú trọng chữ thiện, người hiền lành như ta, cũng là hiếm thấy. Tần Vấn Thiên nhìn bất giới hòa thượng nghiêm trang khen mình, câm nín. Đừng nói là hòa thượng, cho dù là người thường cũng là người hiếm thấy. Niệm lực của ngươi thật sự rất cường đại. Thời điểm ngươi nhắc tới ai, người đó sẽ xuất hiện. Đột nhiên bất giới hòa thượng nói, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ khó hiểu. Tai hòa thượng trung trung, sau đó nói, có phải ngươi cũng có một sư để bước vào thánh viện thiên đạo hay không? Ngươi này rất trẻ tuổi, 
tu vi tiên đài tầng 2, làm sao ngươi biết, ánh mắt tần vấn thiên chợt nheo lại, hắn vừa tự nói đó, bây giờ hắn đang bị người bắt, đang lục soát tới phía này, trong đó có sở thanh y, xem ra người tới bất thiện, tìm ngươi báo thù đó, ngươi làm cái gì với thánh nữ thanh y đó vậy, hận thù lớn như vậy, giận cá chém thất tới cả sư đệ của ngươi, hành hạ hắn như thế, bất giới hòa thượng thản nhiên nói. Lời nói xong hàng ý trên người tần vấn thiên cũng thả ra, đột ngột đứng dậy, hàng mang lóe lên, hòa thượng, ở nơi nào, giọng điệu tần vấn thiên lạnh như băng. Nghe bất giới nói như vậy, hình như sở thanh y bắt quân mộng trần, đừng kích động chứ, tai hòa thượng khẽ nhúc nhích, nói tiếp, nghe bọn họ nói chuyện, hẳn là tìm được sư đệ ngươi ở ngoài thông thiên giới, sau đó mang theo hắn vào tìm ngươi. Bây giờ ngươi mà tới là chịu chết đó. Sở thanh y nói muốn làm cho ngươi sống không được chết cũng không xong, mặc dù trong thông thiên giới không thể giết chết ngươi, nhưng nếu nàng muốn hành hạ ngươi mấy năm, khiến cho ngươi chịu thống khổ không giống người, hành hạ ý chí của ngươi thì vẫn có thể làm được. Hòa thượng, ta phải đi cứu sư đệ ta, Tần Vấn Thiên nói, ngươi cứu ra cũng vô ích thôi. Bọn họ bắt được sư đệ ngươi ở bên ngoài, thậm chí mang tới thông thiên tế đàn, cho dù ngươi cứu được sư đệ ngươi, đưa hắn ra ngoài. Sợ rằng vẫn có người trông coi bên ngoài, hơn nữa, nhìn dáng vẻ sư đệ ngươi bị thương rất nặng, ngươi có đưa hắn ra ngoài thì hắn cũng không thể trốn thoát, mặc dù bất giới hòa thượng thích hồ ngôn loạn ngữ, tự đại khoác lác, nhưng giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo, phân tích cho tần vấn thiên nghe, huống chi, ngươi sao có thể cứu được. Sở thanh y mang theo người tới giúp, một vị trong đó là thanh niên tiên đài tầng 8, còn có một người ta biết tiên đài tầng 7, là lôi bá của lôi thần điện. Được gọi là con của lôi thần. Nếu ngươi đi cứu người, là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó, ngươi và sư đệ mình cùng bị hành hạ. Tần Vấn Thiên đương nhiên biết lời bất giới hòa thượng nói là sự thật. Trong thông thiên giới, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Bây giờ hắn đi cứu người, ngoại trừ việc tự đưa mình lên cửa, thì không có kết quả khác. Mộng trần sư đệ, ánh mắt Tần Vấn Thiên vô cùng băng lãnh, sở thanh y. Tần Vấn Thiên kết thù với sở thanh y. Cho dù hắn có giúp sở thanh y tránh khỏi việc bị làm nhục, thì cũng không cho rằng sở thanh y sẽ cảm kích hắn, chỉ là hắn cũng không để ý nhiều tới vậy. Cho dù sở thanh y muốn đối phó với hắn cũng là bình thường, hắn không có vấn đề gì. Nếu đã kết thù, đôi bên xảy ra mâu thuẫn là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà, sở thanh y không chỉ là muốn đối phó hắn, còn giận cá chém thất đến quân mộng trần. Nếu thanh nhi hoặc tử tình hiên ở cùng một thánh viện với nàng ta, có phải cũng bị giận cá chém thất hay không? Có vài người bản tính đã định hình, không thay đổi được. Giống như sở thanh y, sau khi hắn kết thù với nàng thì cũng đã biết bản tính của nàng như thế nào, nhưng hắn vẫn không đành lòng thấy nàng chịu nhục, đây là ranh giới cuối cùng của tần vấn thiên hắn. Hắn có ranh giới cuối cùng, nhưng không đồng nghĩa là sở thanh y cũng có ranh giới cuối cùng. Hiển nhiên, vì muốn đối phó hắn, mà sở thanh y có thể làm ra bất kỳ chuyện gì, thông thiên tiên thạch. Ánh mắt Tần Vấn Thiên sáng lên, nói, ta muốn đi tới khu vực trung tâm của thông thiên giới, ngươi có bạn trong thông thiên giới, bất giới hòa thượng nghe thấy hắn muốn tới thông thiên tiên thạch lập tức biết Tần Vấn Thiên muốn làm gì. Cầu viện, từ, dù gì cũng sẽ có mấy người đi, Tần Vấn Thiên nói, ta đi cùng ngươi, giúp ngươi đi vòng qua bọn họ. Nếu không tiên niệm của bọn họ mạnh mẽ hơn ngươi, đương nhiên sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi trước, bất giới hòa thượng nói. Mặc dù Tần Vấn Thiên có cảm giác lợi hại, tiên niệm có thể bao phủ phạm vi rất rộng, nhưng vẫn không thể so sánh với người tiên đài tầng 8, mà bất giới hòa thượng có tu bí pháp kỳ lạ, có thể là tương tự với thần thông mà Khương Tử Dục tu hành, thính lực cực kỳ đáng sợ, vượt qua cả tiên niệm, đa tạ hòa thượng, Tần Vấn Thiên nói, ăn thịt nướng của ngươi, làm chút chuyện cũng là nên thôi. Ai bảo bản hòa thượng hiền lành chứ, bất giới hòa thượng lại tự thổi phòng mình, đứng lên. Sau đó thân hình chợt lóe. Tần Vấn Thiên đi theo sau lưng bất giới hòa thượng, hai người đi vòng qua khu vực hoang dã này, có bất giới hòa thượng dẫn đường, đừng nói gặp phải đám người sở thanh y, thậm chí một chút nguy hiểm cũng không gặp phải, cực kỳ thuận lợi. Trong lòng Tần Vấn Thiên đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, người tu hành thần thông Phật môn này, có lẽ mạng rất dài đi, vì bọn họ có thể xu các tị hung, chỉ là ngoại trừ cái này. Thì hình như bất giới hòa thượng còn dùng chút thủ đoạn làm cho người khác không nhận ra. Khu vực trung tâm thông thiên giới, khí thế dồi dào, cột đá thông thiên, Tần Vấn Thiên tìm được một cột đá thông thiên có ánh sáng tinh thần lưu động. Tần Vấn Thiên vương bàn tay để lên đó, khắc chữ vào trong, 
cần ti tinh mang nhanh chóng hiện lên, nhưng chữ cổ kia theo cột đá thông thiên chiếu thẳng lên bầu trời, lúc ngẩng đầu, tần vấn thiên thấy được mấy chữ to trong hư không. Đấu, thông thiên tiên thạch tụ, tần, mặc dù không có cái ám hiệu gì đặc biệt, nhưng tần vấn thiên khắc chữ như vậy, tin tưởng người đấu chiến thánh tộc sẽ nhận ra, chỉ cần thấy được, tất sẽ tới, đấu, tượng trưng cho đấu chiến thánh tộc. Nếu như vậy còn không rõ, thì ở phía sau hắn còn ghi một chữ tần tượng trưng cho hắn. Chỉ cần là người của đấu chiến thánh tộc, không thể nào xem không hiểu, đi thôi, tần vấn thiên lóe lên đi tới trước, chạy thẳng tới thông thiên tiên thạch mà hoàng vô địch và già nam thiên chiến đấu lúc trước, bọn họ có thoát khỏi phạm vi nghe lén của ngươi hay không, tần vấn thiên hỏi. Hắn vẫn nhờ bất giới hòa thượng nghe lén đám người sở thanh y, như vậy khi triệu tập cường giả của đấu chiến thánh tộc xong, thì có thể tìm được bọn họ ngay, không, hình như bọn họ cũng tới, bất giới hòa thượng nhúng vai một cái nói. Thậm chí, bọn họ còn đang suy đoán, chữ này có phải ngươi khắc hay không? Ánh mắt tần vấn thiên lóe lên, tăng thêm tốc độ, chạy thẳng tới chỗ thông thiên tiên thạch. Dọc đường, trong hư không lại xuất hiện chữ cổ, viết, sở thanh y, lôi bá, thiên lam một triệu tập cường giả thánh điện phiêu tuyết, lôi thần điện, thiên lam tiên quốc tới thông thiên tiên thạch. Tần vấn thiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, sở thanh y cũng vận dụng cột đá thông thiên, triệu tập cường giả ba nơi, cường giả ba nơi này. Ngoại trừ thánh điện phiêu tuyết của sở thanh y, còn có lôi thần điện và thiên lam tiên quốc, ngươi còn đắc tội thiên lam tiên quốc, bất giới hòa thượng nhìn tần vấn thiên hỏi. Tần vấn thiên khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh hàng mang, sao bọn họ biết là ta, bọn họ cũng không biết, chỉ là suy đoán thôi. Hận niệm của sở thanh y này đối với ngươi cực sâu, còn có thực thiên thánh giáo, cho dù không phải ngươi, nàng ta cũng phải triệu tập cường giả đi đối phó với ngươi và người của thực thiên thánh giáo. Bất giới hòa thượng nói. Tần vấn thiên lập tức hiểu rõ chuyện, lại hỏi, lôi thần điện và thánh điện phiêu tuyết có quan hệ như thế nào? Lôi bá của lôi thần điện ái mộ sở thanh y, mà địa vị của lôi bá trong lôi thần điện cũng không thấp. Cái này có được tính là quan hệ không? Bất giới hòa thượng cười nói, sở thanh y, thánh nữ thánh điện phiêu tuyết, nàng ta sẽ hối hận. Tần vấn thiên lạnh lùng nói, hai người bay nhanh tới, cuối cùng đã tới trước thông thiên tiên thạch. Giờ phút này có không ít cường giả tới nơi này, hình như là tới xem náo nhiệt, trong hư không xuất hiện hai lần thông báo, triệu tập cường giả tới thông thiên tiên thạch, tất nhiên là có chuyện lớn coi, người xung quanh đương nhiên muốn tới xem một chút, trước thông thiên tiên thạch có năm cường giả của đấu chiến thánh tộc đã tới, thấy triệu tập của tần vấn thiên, bọn họ ở gần đây nên tới trước, thấy tần vấn thiên đến, bọn họ đi tới gần, bởi vì có người ngoài ở đây, nên không tốt để nói thêm gì, này. Trận chiến này coi bộ ngươi vẫn sẽ thua thiệt. Nói xong rồi, hòa thượng ta cũng không thể giúp gì hơn. Bất giới hòa thượng nói, từ đa tạ, tần vấn thiên nói. Bản thân chuyện này vốn là chuyện của hắn, bất giới hòa thượng có thể hỗ trợ hắn đương nhiên cảm kích, sao lại không biết xấu hổ mà yêu cầu đối phương giúp chống lại đám người sở thanh y nữa. Không đợi quá lâu, nhóm cường giả và sở thanh y cũng tới. Tần vấn thiên thấy thảm trạng của quân mộng trần. Hai mắt trở nên băng lãnh, giống như lợi kiếm nhìn về phía sở thanh y, mà đồng thời, ánh mắt sở thanh y nhìn hắn cũng lạnh băng giá rét, hận không thể xử tử lăng trì thiên đao vạn quả hắn. Thanh y, chính là hắn sao? Ngón tay lôi bá chỉ về phía tần vấn thiên hỏi, ta thật là tò mò, sao ngươi biết là chúng ta tìm ngươi? Thiên Lam một hỏi, là hòa thượng thối kia, ánh mắt sở thanh y nhạy bén, nhìn thấy bất giới hòa thượng đang núp trong đám người, bất giới hòa thượng nhảy cẩn lên nói. Không liên quan tới hòa thượng ta, nếu ngươi cũng ở đây thì không cần đi nữa, sở thanh y lạnh như băng nói. Lại thấy tần vấn thiên nhìn chầm chầm sở thanh y đáp lại, sở thanh y, ta mặc kệ ngươi là ai, có thân phận như thế nào. Ân oán giữa ta và ngươi, đến tìm ta là được, ngươi hành hạ sư đệ ta, món nợ này ta nhớ kỹ, nhưng giờ phút này ta nhắc nhở ngươi một tiếng, thả hắn, cho dù là trong thánh viện thiên đạo, cũng phải thả người cho ta, thả hắn. Ngươi đang nói đùa sao? Sở thanh y lạnh lùng nói, ta không thích lấy một vài thủ đoạn uy hiếp người khác, nhưng sự hèn hạ của ngươi đã vượt qua ranh giới cuối cùng của ta. Nếu như ngươi vẫn muốn kiên trì ý định như vậy, ta sẽ không để ý thủ đoạn. Sở thanh y, ngươi muốn thân bại danh liệt sao? Tần vấn thiên lạnh lùng nói. Lời nói của hắn vừa dứt, toàn thân sở thanh y đã tản ra khí lạnh kinh thiên. Nàng biết tần vấn thiên ám chỉ chuyện gì, hèn hạ. Sở thanh y tức giận mắng, ánh mắt giá rét vô cùng, hận không thể lập tức khóa chặt miệng tần vấn thiên, 
không để cho hắn mở miệng nói chuyện, hèn hạ. Ngươi lại có mặt mũi nói ra hai chữ này. Ngươi vì đạt được mục đích dùng sắc đẹp cám dỗ ta, sau khi bị ta đánh bại, tần vấn thiên lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này hắn đang tức giận ngút trời, cho dù hắn có đắc tội thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết này, thì có quan hệ gì tới quân mộng trần chứ, thế mà sư đệ của hắn, quân mộng trần, lại bị ngược tới thê thảm như vậy, hắn còn chưa từng nhìn thấy quân mộng trần chật vật như vậy, im miệng, ngực sở thanh y phật phòng, sắc mặt trắng bệch, thả người, tần vấn thiên hét lớn một tiếng, vô cùng cương quyết. Nếu sở thanh y có thể làm ra chuyện hèn hạ cỡ này, Hắn còn cần suy xét cho danh tiếng của nàng ta nữa sao, ầm, um, nhưng mà lôi bá lại dậm chân bước ra, hư không rung rẩy, đôi đình lập lòe trên bầu trời, không gian quanh thân đều là lôi uy hủy diệt, tự như cơn giận của lôi thần, muốn phá hủy mọi thứ, cho dù thanh y đồng ý thả người, ta cũng không đồng ý, lôi bá đi về phía trước, tần vấn thiên cũng không thèm nhìn hắn chút nào, vẫn nhìn chầm chầm sở thanh y nói, vậy ngươi cứ thử hỏi thánh nữ này xem. Ta chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở không thả người, vậy tự gánh lấy hậu quả, thanh y, ta giết hắn thay nàng, lôi bá nói, đưa mắt nhìn sở thanh y, hỏi ý kiến đối phương, sắc mặt sở thanh y lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, nàng mở miệng, thả người, ánh mắt mọi người sáng lên, tất cả đều nhìn về phía sở thanh y, suy nghĩ miên man, rốt cuộc là tần vấn thiên này nắm giữ bí mật thần bí gì của sở thanh y, mà lại có thể khiến cho sở thanh y ném chuột sợ vỡ bình, thật sự đồng ý thả người. Cô gái của thánh điện phiêu tuyết buông quân mộng trần ra. Quân mộng trần kéo thân thể bị thương đi tới bên người tần vấn thiên nói, Sư huynh, khiến ngươi mất thể diện rồi, bọn họ ở bên ngoài làm những gì với ngươi? Tần vấn thiên thấy vết thương khắp người quân mộng trần, toàn thân đều là lãnh ý, ta đang tu hành ở cổ đỉnh, sau khi bọn họ tìm được ta thì lập tức đánh ta bị thương. Lôi bá kia uy hiếp ta giao ra bí pháp tu hành, không ngừng dùng lôi đình lực hành hạ ta. Mối thù này, ta nhất định phải báo. Hai mắt quân mộng trần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, đương nhiên phải báo, vẻ mặt tần vấn thiên giá rét. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía sở thanh y, nói, nếu để ta biết sư đệ ta ở bên ngoài vẫn bị ngươi hành hạ, ngươi cũng không thả người như đã nói. Ta bảo đảm, sẽ khắc chữ trên cột đá thông thiên, ngươi, thân thể sở thanh y run rẩy. Nếu tần vấn thiên thật sự làm như vậy, danh tiết của nàng hoàn toàn hủy bị hủy diệt. Tần vấn thiên, thật là ác độc. Giờ phút này nàng hận không thể bầm thay tần vấn thiên thành vạn đoạn, tru diệt cả bản tôn của tần vấn thiên trong thánh viện thiên đạo, tần vấn thiên ngẩng đầu, nhìn về phía đám người đứng đối diện. Thiên Lam một đương nhiên không cần giới thiệu, lúc trước hắn đã biết, lôi bá này, chỉ bởi vì theo đuổi sở thanh y, mà ra tay với quân mộng trần, hắn sẽ khiến cho lôi bá phải trả giá thật lớn, ngoại trừ những người này, cường giả bọn họ triệu tập lúc trước cũng đã tới. Có mấy vị là cường giả vô cùng lợi hại trong thông thiên giới, người của lôi thần điện, thánh điện phiêu tuyết, thiên lam tiên quốc có đủ cả, đội hình mạnh mẽ, thanh y, có người đắc tội nàng, lúc này, lại có người đi tới. Bên đó đã tụ tập rất nhiều nhân vật thiên kiêu, người mới đến mặt một bộ y sam màu vàng bay bay, tư thế oai hùng, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường, sở thanh y vô cùng xinh đẹp, lại là thánh nữ thánh điện phiêu tuyết, thân phận tôn quý. Không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm có cảm tình với nàng, thậm chí là một vài người sau khi đến thánh viện thiên đạo mới biết nàng, cũng bắt đầu theo đuổi nàng. Dù sao thì sở thanh y cũng chỉ dùng có một năm để bước vào thánh viện thiên đạo, tần vấn thiên nhìn cường giả lần lượt kéo đến, xem ra lực lượng của đấu chiến thánh tộc có chút không đủ dùng, trừ phi hắn có thể tập hợp toàn bộ cường giả đấu chiến thánh tộc tới đây, lực lượng của mỹ nữ quả thực lớn, hơn nửa thân phận hiển hách có thể tùy ý dẫn dắt cường giả các phe tới, sư huynh, ngươi tru diệt ta trước đi, để ta đi ra ngoài, quân mộng trần đứng bên cạnh lên tiếng. Tần vấn thiên nhìn hắn, bị tru diệt đưa ra ngoài cũng không phải là lựa chọn tốt, đó giống như là thử nghiệm một lần chết vậy, nhục ngày hôm nay, tựa như chết một lần, sao không nhớ, quân mộng trần nói, được, ta đưa ngươi ra ngoài trước. Nếu bọn họ vẫn giận cá chém thất hành hạ ngươi, ta bảo đảm, sẽ không từ thủ đoạn nào đối phó với nữ nhân kia. Tần Vấn Thiên nói xong thì lập tức nâng tay, trưởng ấn hủy diệt đánh về phía quân Mộng Trần, ra tay dứt khoát tru diệt quân Mộng Trần trong thông thiên giới. Hành động tru diệt dứt khoát đó làm lòng người run sợ, vẻ mặt sở thanh y có chút tái đi. Lời của Tần Vấn Thiên khiến cho nàng có chút kiên kỵ, nghe giọng điệu của Tần Vấn Thiên, nếu nàng còn tiếp tục đối phó với quân Mộng Trần, Tần Vấn Thiên này không chết, 
có lẽ sẽ thật sự không từ thủ đoạn nào, bắt hắn vốn là để đối phó với ngươi. Nếu đã tìm được ngươi, thả hắn cũng không có vấn đề gì, lôi bá lãnh ngạo nói, rồi bước chân đi về phía trước. Lôi đình lập lòe trên đỉnh đầu tầng vấn thiên, tựa như có thể bổ xuống bất cứ lúc nào, tru diệt phá hủy tầng vấn thiên. Trước khi đi ra, ít nhất ra phải tru diệt nữ nhân kia, tầng vấn thiên mở miệng nói, mấy vị cường giả của đấu chiến thánh tộc hiểu ý hắn, bắt đầu đứng xung quanh hắn, trong phút chốc tiên đài nở rộ, khí thế bột phát ra, một hư ảnh thần viên xuất hiện, nhìn xuống thiên địa, tích chứa uy áp vô cùng đáng sợ, uy áp đấu chiến cùng bảo quét sạch hư không, uy lực vô biên. Chỉ thấy một người trong đó giơ bàn tay lên, bắt lấy lôi đình trong hư không, lôi uy hủy diệt vô tận ầm ầm đập xuống, lại bị trưởng ấn đáng sợ của thần viên ngăn cản, bắt được lôi đình, là chuyện rung động cỡ nào, con của lôi thần, ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh. Ít ngồi đáy giếng, tự cho là đúng mà thôi, lúc trước sở thanh y cũng là như vậy, cảnh giới tiên đài tầng năm mà lại bại trong tay ta, thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết thật là không chịu nổi một kích, tần vấn thiên lãnh đạm nói. Bước chân lôi bá lại bước tới, lôi long xuất hiện, cuốn lên hư không, lôi đình vạn trượng giống như lôi phạt, đánh giết về phía cường giả của đấu chiến thánh tộc. Một vị cường giả của đấu chiến thánh tộc có cùng cảnh giới tiên đài tầng 7 như hắn đi ra, thần viên gầm thét, quanh thân đều là uy áp đấu chiến, không ai sánh bằng, thần viên gầm thét, thiên địa chấn động, có vô số phù văn hóa thành trưởng ấn đánh giết ra, đồng thời bàn tay to của thần viên vỗ tới, như muốn đánh sụp thiên địa, đánh về phía lôi lòng. Thần viên va chạm với lôi long, lôi đình cuốn quanh, sức mạnh hủy diệt như muốn thấm vào trong thân thể của thần viên, để phá hủy nó, nhưng thần viên lại có thân thể vô song tới đáng sợ, giống như thân thể bất diệt, bắt lấy hắn, sở thanh y lạnh lùng nói. Nàng không muốn mạng của tần vấn thiên, nàng muốn bắt sống, tru diệt tần vấn thiên không có chút ý nghĩa nào, từng cường giả đi về phía tần vấn thiên, lại thấy tần vấn thiên cũng tiến lên, bốn cường giả đấu chiến thánh tộc vờn chung quanh hắn. Tất cả đều thả ra khí thế mạnh mẽ, cảnh giới bốn người này đều không yếu, ở nơi trung tâm thông thiên giới, cảnh giới kém đã sớm bị tru diệt đánh ra ngoài, người yếu nhất cũng đã có tu vi tiên đài tầng 6, ngoại trừ cường giả đang chiến đấu với lôi bá, bốn vị đấu chiến thánh tộc mạnh mẽ này hộ vệ bên người tần vấn thiên vẫn lao thẳng về phía trước, chạy thẳng tới chỗ sở thanh y, tựa như nghiêm khắc thi hành chỉ lệnh của tần vấn thiên, trước khi ra ngoài cũng phải tru diệt sở thanh y, thiên lam một đi tới trước. Thất bại của trận chiến lúc trước hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Lần này, nhất định phải tranh tài một trận ra trò với những thuộc hạ này của tần vấn thiên. Thần tượng kinh khủng xuất hiện, bàn tay thiên lam một vung về phía trước, mấy viên hạt đột nhiên văng ra, rồi hóa thành thần tượng khổng lồ đáng sợ, trấn giết về phía tần vấn thiên. Mục tiêu của thiên lam một chính là cường giả tiên đài tần 8 đang chạy tới kia, cũng là người có cảnh giới cao nhất trong số 5 người đấu chiến thánh tộc. Người này giơ bàn tay lên. Từng cánh tay thần viên to lớn xuất hiện, quét sạch hư không, đánh lên những thần tượng do hạt biến thành kia, đánh bể hết chúng, uy năng lây trời. Mấy cường giả còn lại vội vàng áp sát tới, toàn bộ công phạt đều nhằm về phía tần vấn thiên, nhưng mà năm cường giả đấu chiến thánh tộc lại đứng vây quanh tần vấn thiên, ngăn cản mưa gió không lọt. Một hư ảnh thần viên có thể trung chuyển thiên địa ngưng tụ xuất hiện, mở đường ở phía trước, đảo mắt nhìn tình huống cường địch xung quanh, lại không lùi mà tiến đánh vào trong lòng đối phương, ngăn bọn họ lại, lôi bá hét lớn một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn, trong hư không tựa như xuất hiện lôi đình cấm kỵ, long xà cuồng vũ, bao trùm mảnh hư không này, ngươi vẫn tự lo lắng cho mình đi, cường giả đấu chiến thánh tộc nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không xuất hiện bóng dáng một thần viên to lớn kinh khủng, thiên lôi trên đỉnh đầu vẫn lù lù bất động, hai con mắt to lớn trợn trừng, cực kỳ đáng sợ. Một trưởng ấn siêu phàm mạt sát vạn vật đánh ra. Nếu cẩn thận quan sát, công phạt của đấu chiến thánh pháp vô cùng tương tự với thần thủ, có hiệu quả gần như nhau, vì thần thủ chính là do thánh chủ đời thứ nhất của đấu chiến thánh tộc diễn hóa ra từ đấu chiến thánh pháp của tộc mình, hai thứ đương nhiên có điểm giống nhau, thấy công kích kinh khủng này, lôi bá quả nhiên không có tâm tình để ý tới tần vấn thiên nữa, hắn toàn lực chống cự, hóa thành lôi thần chân chính, trên người có lôi uy vô tận, lôi quan chói mắt như có thể hủy diệt người khác. Không chỉ cường giả đấu chiến thánh tộc đối chiến với lôi bá, bốn người còn lại cũng thả ra uy năng tuyệt thế, trong phút chốc bọn họ hóa thành tường đồng vách sắt, bền chắc không thể phá vỡ, thân thể cứ thế đẩy tới phía trước, mặc cho rất nhiều sức mạnh công phát đánh lên trên người, vẫn đứng sừng sững bất động. Mạnh mẽ và dẻo dai như vậy khiến người nhìn kinh hãi, thật là mạnh, những người này là người nào, 
chung quanh có không ít người đứng xem chiến, thầm khen không ngớt với lực chiến đấu của người đấu chiến thánh tộc, không biết là nhân vật thuộc thế lực nào của tiên vực, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế hiếm thấy, Tần Vấn Thiên đứng trong vòng bảo hộ của bọn họ, trên người lấp lánh ánh sáng, vi năng đáng sợ, có thân thể chân ngã xuất hiện, giống như thân thể của thần, mở đường, một cường giả đấu chiến thánh tộc hét lớn lên, hư không cuồng bạo hỗn loạn, công kích công phạt kinh người lại đánh tới, thật sự mở ra một con đường. Rất nhiều cường giả đối diện điên cuồng ngăn cản, vẫn bị người của đấu chiến thánh tộc như không muốn sống công kích tạo ra một đường máu. Bóng dáng sở thanh y xuất hiện ở cuối con đường được mở ra này, mà Tần Vấn Thiên, đứng đối diện với nàng, đùng, Tần Vấn Thiên đang nghe chuyện trên TV audio CV đạp tới một bước, trực tiếp bước tới trước mặt sở thanh y, lúc này sở thanh y còn chưa kịp phản ứng, có chút sững sờ, dưới tình huống nhiều cường giả như vậy. Mà Tần Vấn Thiên vẫn có thể trong chớp mắt giết tới bên cạnh nàng. Sở Thanh Y, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Giọng nói Tần Vấn Thiên vang vọng trong màn nhĩ Sở Thanh Y, giống như có phản âm vang khắp thiên địa, thần thủ mang theo lực công kích hủy diệt mạnh nhất đánh xuống. Trong nháy mắt bao phủ thân thể của Sở Thanh Y, dưới ánh nhìn chầm chầm đầy rung động của mọi người, một kích cường thế của Tần Vấn Thiên xóa bỏ thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, Sở Thanh Y. Sau khi Tần Vấn Thiên đánh chết Sở Thanh Y, con đường cường giả đấu chiến thánh tộc mở ra cũng tan vỡ, công kích mạnh mẽ càng quét tới. Một chớp mắt này, Tần Vấn Thiên hoàn toàn không trốn tránh, thậm chí còn thu hồi phòng ngự quanh người hắn, dùng thân xác thuần túy mặt cho công kích hủy diệt kia đánh lên thân mình. Một loại cảm giác tử vong hủy diệt tự nhiên nảy sinh, hắn cảm giác bản thân như muốn hoàn toàn biến mất, bị hủy diệt. Cái loại cảm giác đã chết rõ ràng như vậy, không có nửa điểm hư ảo, thậm chí ý thức cũng đang dần dần mơ hồ, tiêu tán. Ngoại giới, trên tế đàn, chỗ tế đài Tần Vấn Thiên ngồi truyền ra một tiếng kêu rên. Thân thể của Tần Vấn Thiên rung lên một cái, một loạt cảm giác đau đớn tấn công tới, khiến cho Tần Vấn Thiên sinh ra cảm giác chân thật, tựa như sinh mạng tiêu tan đã trở về, một lần nữa có được ý thức và quyền tự chủ thân thể. Những thứ đó giống như ảo mộng, lại giống như một lần chết trận chân chính. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Phù, hít sâu một hơi. Tần Vấn Thiên cảm giác toàn thân có chút khó chịu, không nói rõ được là khó chịu chỗ nào. Đây là bị thương trên phương diện tinh thần ý thức, phá hủy thân thể ở bên trong, chân chính trải qua tử vong một lần, loại cảm giác đó truyền lại lên bản thể, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Có mấy bóng dáng uyển chuyển lóe lên đi tới phía này, chính là Nam Hoàng Vân Hy, Nam Hoàng Sanh Ca và Luyện Ngục, các nàng hình như vẫn chờ ở cách đó không xa, bị chấn ra, Nam Hoàng Vân Hy nhỏ giọng nói. Tần Vấn Thiên đứng thẳng thân thể, gật đầu với nàng nói, ở bên trong gặp một ít chuyện, quân mộng trần bị người khác nhầm vào, không biết có thể tìm được cửa đi thông tới các thánh viện khác hay không, người muốn bước tới thánh viện khác, ánh mắt nam hoàng sanh ca sáng lên, hiện giờ nàng đã có thể khẳng định, thánh viện không chỉ có một tòa này rồi, từ, trong thông thiên giới cũng chỉ là thế giới hư ảo mà thôi, mà trong thánh viện lại có mấy người ra tay với quân mộng trần, không biết có thể bước vào tòa thánh viện khác hay không. Tần Vấn Thiên gật đầu nói. Lúc trước, hắn ở trong không gian độc lập kia là có thể đi thông tới từng tòa thánh viện, nhưng hắn đã lựa chọn nơi này, bây giờ muốn trở về tòa thành kia sợ rằng không dễ, không biết có thể làm được hay không. Thánh viện này mênh mông vô tận, tự thành một giới, có rất nhiều bí cảnh kỳ địa, mặc dù có thể tồn tại lối đi thông tới các thánh viện khác, nhưng tới bây giờ còn chưa bị phát hiện, cho dù thánh viện thật sự phân làm nhiều nơi, nhưng có lẽ không dễ dàng tìm được. Nếu không thì cần gì phải phân chia thánh viện nữa, Nam Hoàng Sanh Ca phân tích nói, rất có đạo lý. Nếu thánh viện đã chia làm mấy tòa, thì không thể nào dễ dàng xông qua như vậy, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhíu lại, nhìn tòa thánh viện rộng lớn này. Xem ra, vẫn phải cố gắng tăng thực lực bản thân lên, như vậy cho dù là ở trong thông thiên giới cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Lúc này, ở ngoài một tòa thánh viện khác, trong tế đàn, sở thanh y cũng bị chấn ra ngoài. Ánh mắt nàng vô cùng giá rét, dưới sự hộ vệ của tầng tầng lớp lớp cường giả, nàng ta vẫn bị tầng vấn thiên đột phá phòng ngự, một kích tiêu diệt, nàng đường đường là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, lại yếu không chịu nổi một kích như vậy, thật là sỉ nhục, tầng vấn thiên, sở thanh y gần từng chữ, giọng điệu rét thấu xương, bị sư huynh ta tru diệt, một giọng nói châm chọc truyền tới, sở thanh y quay đầu lại thì thấy hai người đang áp tải quân mộng trần. Hai người kia chính là người mà nàng và lôi bá giao ở lại giám thị động tỉnh, ngươi còn cười được sao? Sở thanh y nhìn chầm chầm quân mộng trần nói, vì sao ta không cười được? Sư huynh ta nói, 
nếu còn không thả ta ra, sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Tốt nhất là ngươi bảo hai tên này cút ra đi, quân mộng trần châm chọc nói, ta đang suy nghĩ, rốt cuộc sư huynh ta đã làm gì với ngươi, mà lại khiến cho ngươi kiên kỵ như vậy. Chỉ là lấy tính cách của sư huynh ta, loại đàn bà như ngươi, hắn cũng lười nhìn, im miệng, sở thanh y đứng dậy, một cổ khí lạnh cuốn ra, xông thẳng vào trong cơ thể quân mộng trần, khiến cho toàn thân quân mộng trần bị sương lạnh bao trùm, quân mộng trần lạnh tới run rẩy, bởi vì đang bị thương. Nên thân thể của hắn đành mặc cho khí lạnh ăn mòn. Mặc dù run run, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn đi con đường đen tối, ta sẽ đi cùng, thả hắn, sở thanh y lạnh lùng ra lệnh. Hai người sau lưng quân mộng trần có chút sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, rời khỏi sau lưng quân mộng trần. Cút, sở thanh y vung tay, khí lạnh đánh thẳng lên người quân mộng trần, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Quân mộng trần nằm trên đất, toàn bộ thân thể lạnh đến run run. Nhưng trong con ngươi vẫn kiên trì lộ ra ý cười, tiện nhân, có bản lĩnh thì ngươi đừng thả, ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Sở thanh y nghe thấy quân mộng trần sỉ nhục, lại nhất chân từng bước một đi tới phía hắn, ngươi có thể thử một chút. Mạng quân mộng trần hình như rất cứng rắn, lại một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn bóng người giá rét ở đối diện. Oanh, lãnh ý cuồng bạo cuốn tới mảnh hư không này, sở thanh y đi từng bước một về phía quân mộng trần, nhưng vào lúc này... Một bóng người bồng bềnh đáp xuống, xuất hiện bên cạnh quân mộng trần. Bóng người này có một ánh mắt sắc bén như lợi kiếm, xuyên thấu lòng người. Khi đôi mắt đó nhìn thẳng sở thanh y, khí tức hàng băng đáng sợ kia lại tan rã dưới một cổ kiếm khí vô hình, không cách nào lại gần thân thể quân mộng trần. Ánh mắt quân mộng trần sáng lên, nhìn bóng người xuất hiện bên cạnh, trong mắt cũng thoáng qua một tia ý cười. Người này là đệ tử thiên phù giới. Mặc dù đệ tử thiên phù giới ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, tự mình tu hành, thậm chí có chút giống người dân nước lã. Nhưng thấy sư đệ bị người bắt nạt như vậy, nếu gặp thì vẫn sẽ đứng ra. Người có tu vi tiên đài tầng 5, đối phó với một người tiên đài tầng 2, không biết xấu hổ sao. Người này là cường giả cùng tần vấn thiên bước vào núi cổ trong sơn trang thần thủ lúc trước, thực lực mạnh mẽ. Hắn dùng thân phận đệ tử thiên biến tiên môn bước vào thánh viện thiên đạo, vì vậy hắn có ra tay trợ giúp quân mộng trần, cũng không làm cho ai nghi ngờ gì cả. Ngươi là người phương nào? Sở thanh y nhìn người mới tới, hỏi, ngươi không cần biết, chuyện này, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Người này lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm sở thanh y, ta là thánh nữ thánh điện phiêu tuyết, làm gì còn cần phải báo cáo cho ngươi hay sao? Sở thanh y cậy mạnh nói, nữ nhân này bị tần sư huynh đánh bại trong thông thiên giới, muốn trả thù, câu dẫn nam nhân khác tới trả thù thay nàng, sau đó còn tìm ta để trút giận, tra hỏi ta bí pháp tu hành. Bắt ta vào thông thiên giới uy hiếp tần sư huynh hiện thân, quân mộng trần lạnh lùng nói, thánh viện thiên đạo vốn là nơi thiên kiêu tu hành và tranh phong. Người tiến vào thông thiên giới bị người đánh bại, lại trả thù lên sư huynh đệ đồng môn của người ta, còn liên thủ với những người khác, ngươi thực sự không biết xấu hổ sao, đệ tử thiên phù giới lạnh nhạt nói, chân hắn bước tới phía trước, trong phút chốc thiên địa nơi đây xuất hiện một cơn gió bão kiếm khí đáng sợ, bao phủ cả mảnh không gian mênh mông này, một khoảnh khắc này. Sở thanh y cảm giác thân thể cứng ngắc, hình như có vô số lợi kiếm chỉ thẳng phía nàng, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể dẫn ra vạn kiếm sát phạt, ngươi muốn đối phó với ta, sắc mặt sở thanh y trở nên giá rét, ta vốn kinh thường bắt nạt người có cảnh giới nhỏ, nhưng mà ngươi lại không nói quy củ, như vậy thì cũng không cần phải khách khí với loại người như ngươi, người này nói xong, thân thể đã hóa thành lợi kiếm lao về phía trước, tốc độ nhanh tới mức chỉ nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân thể sở thanh y muốn lui, nhưng cảnh giới trên lệch không thể bù đắp, giống như lôi bá và quân mộng trần vậy. Đầu ngón tay như mũi kiếm đâm lên người sở thanh y, thân thể nàng ta lập tức bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhật. Một lần nữa, nàng lại bị đánh bại. Nàng thân là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, còn chưa bao giờ bị người khác liên tục nhục nhã như vậy. Chuyến đi thánh viện thiên đạo này, có lẽ cả đời nàng không quên. Ngươi đối xử với người khác như thế nào, thì sẽ tự có người khác đối xử với ngươi như vậy. Tu hành, vẫn nên có chút tranh giới cuối cùng thì tốt hơn. Đệ tử thiên phù giới không cảm xúc nói, không thèm nhìn tới sở thanh y nữa, mà mang theo quân mộng trần ngự kiếm trời đi, chớp mắt đã biến mất. A, à, sở thanh y hét lớn một tiếng, trong lòng lại tràn ngập tức giận ngút trời. Nàng thề, nhất định sẽ làm cho những người này trả giá thật lớn, chung quanh không ít người nhìn sở thanh y phẫn nộ trong lòng thầm run, đây chính là thánh viện thiên đạo, 
là nơi mà toàn bộ thiên kiêu của tiên vực tụ tập về, cho dù ngươi có là thánh nữ của thánh điện phiêu tuyết, thì ở trong thánh viện thiên đạo này cũng chỉ bình đẳng như mọi người. Thiên kiêu trong thánh viện thiên đạo cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người khác sẽ không vì thế mà có chút thách khí với ngươi. Sau một khoảng thời gian, lôi bá, thiên lam một và các cường giả lần lượt tỉnh hồn lại từ trên tế đàn. Năm vị cường giả đấu chiến thánh tộc sau đã hộ vệ tần vấn thiên tru diệt sở thanh y, thì vừa đánh vừa lui, tổ hợp năm người cùng bạo đó, khiến cho bọn họ khó có thể lưu năm người đó lại, cũng làm cho ấn tượng của các thiên kiêu tiên vực đối với năm người đó càng thêm khắc sâu. Thanh y, lôi bá thấy khí tức sở thanh y chập chờn, sắc mặt tái nhật, hình như đang chữa thương thì lập tức nhìn hai người bên cạnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Đồng môn của quân mộng trần tương trợ, đã thương thánh nữ, mang quân mộng trần đi. Một người trả lời, sắc mặt lôi bá trầm xuống, lôi uy cuồn cuộn quanh thân, thực lực của thiên biến tiên môn không kém, nhất là ở cấp bậc tiên đài này. Chúng ta từng giao phong với bọn họ, chiến lực rất mạnh, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý tới thánh điện phiêu tuyết hoặc lôi thần điện. Thiên Lam một thản nhiên nói, cố ý khơi màu chiến tranh. Vậy thì chiến với bọn họ, chúng ta triệu tập cường giả các phe, chỉ cần thấy là người của thiên biến tiên môn, sẽ khiến bọn họ trả ra cái giá đau thương, giọng điệu lôi bá bá đạo giống như tính cách của hắn. Hắn rất ít khi phải chịu chiến bại, nhưng lần chiến đầu này, tuyệt đối không thể dùng hai chữ thắng lợi, hắn muốn ra mặt cho sở thanh y, lại để cho sở thanh y bị người tru diệt ở trước mặt hắn, sau khi ra ngoài lại bị đánh cho bị thương, khí tức gì vậy, ngay tại lúc này. Có không ít người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kêu lên, từng bóng người bay lên trời, lại thấy có một luồng sáng mờ lao tới, như có một khí tức kỳ diệu bao phủ trong thiên địa, vô cùng kỳ diệu. Bong, một tiếng chuông vang lên, giống như chuông thần mộ cổ, gõ vào trong lòng mọi người. Trên tế đàn, một đám người đang ngồi trên tế đài vội vàng mở mắt ra, đều lộ ra vẻ mê man, bị tiếng chuông đánh thức. Bong, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tựa như âm thanh đại đạo, xa xa. Ánh sáng rực rỡ vạn trường, như có một tòa thánh viện thiên đạo chân chính hiện lên. Ngay sau đó, có một âm thanh truyền khắp thánh viện. Thánh viện thiên đạo 12 năm, thánh viện mở giảng kinh tụng đạo. Một âm thanh vang khắp thiên địa, giống như âm thanh của đại đạo, trực tiếp đánh vào trong tay từng người. Cho dù bản thân ở nơi nào, cũng có thể nghe được âm thanh này. Chỗ thánh viện của tần vấn thiên cũng có âm thanh đó. Tất cả cường giả trên tế đàn đều bị triệu hồi khỏi thông thiên giới tỉnh hồn lại. Mọi người có mặt trong thánh viện, đều ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Thánh viện thiên đạo 12 năm, thánh viện mở giảng kinh tụng đạo. Âm thanh mờ mịt này khiến cho mọi người thầm run sợ trong lòng. Thánh viện mở, đây mới thực sự là thánh viện sao? Còn không gian thế giới này, chỉ là một không gian lệ thuộc của thánh viện thôi sao? Từng bóng người bay lên trời, ngắm nhìn hư không trước mắt. Thánh viên trôi lơ lửng trên không, ánh sáng vô tận chiếu xuống. Dần dần bao trùm cả mảnh không gian mênh mông vô tận, từng bóng người lấp lóe đi về phía thánh viện, trong thánh viện còn có người giảng đạo, trong đôi mắt xinh đẹp của nam hoàng sanh ca thoáng qua tia sáng khác thường, vui, tiểu hỗn đảng nhỏ giọng nói, dường như cảm thấy vô cùng thú vị, thánh viện thiên đạo 12 năm, chúng ta vào tiên hải, đến thánh viện, đã 12 năm, mà trải qua 12 năm, thánh viện mới mở, tức là chuyện không tầm thường. Chúng ta đi xem một chút. Tần Vấn Thiên lên tiếng, Nam Hoàng Vân Hy gật đầu, đoàn người chậm rãi đi về phía thánh viện, trong hư không, tự như nhiều hơn rất nhiều bóng người, từ các phương trào tới, tất cả đều đi về phía thánh viện lơ lửng trong không trung kia, trong mắt mọi người đều mang theo ánh sáng kỳ diệu, 12 năm mới xuất hiện, giảng kinh tụng đạo Pháp, chắc chắn là vật bất phàm, vậy thì những người 12 năm qua còn bị vây khốn trong tiên hải, chưa thể lĩnh ngộ tới nơi này, có phải là đã bị loại bỏ hay không? Thánh viện này mở ra rồi, sau này sẽ vẫn tồn tại hay là sẽ biến mất, trên hư không, kim mang chói lọi, trên thân tất cả cường giả thiên bằng tộc đều là ánh sáng chói mắt, cùng phong gào thét. Lúc bọn họ lao qua trong hư không, vì thế thả ra vô cùng đáng sợ, mảnh không gian này, lại có hơn 20 người của thiên bằng tộc đi tới, không hổ là vương tộc yêu giới được trời cao chiếu cố, tần vấn thiên thấy, cường giả thiên bằng tộc từ các phương tụ về, lại lấy một người làm trung tâm. Người nọ chính là vương của thiên bằng tộc, kim sĩ đại bàng, già nam thiên. Hắn từng đánh bại hoàng vô địch trong thông thiên giới, có thực lực kinh người. Cường giả từ các phương tụ tập tới, tất cả đều đi về phía thánh viện xuất hiện. Bên phía nam hoàng vân hy dần dần cũng có một số người tụ lại, có khoảng hơn 10 người, địa vị hình như không kém hơn nam hoàng vân hy, 
đều là thánh nữ truyền thừa của nam hoàng thị, cường giả bạch hổ tộc thì mang theo sát khí đáng sợ, chiếm cứ một phương, ngoại trừ bạch mâu, còn có hai người địa vị không hề kém hắn, chắc là vương tộc trong bạch hổ tộc, ngoài ra còn có người của thiên hạc tộc, vô cùng nguy hiểm, vào thánh viện đi, một giọng nói truyền tới, mọi người lập tức đi vào thánh viện đang trôi lơ lửng trong hư không. Kiến trúc rộng lớn, ánh sáng chói mắt, cung điện đại khí hào hùng, cường giả cắt phe bước lên đó, bên trong lại có một bậc thang thông thiên, tựa như có thể thông tới tận trời, một cổ sức mạnh kỳ diệu bao phủ xuống, giống như thần uy không ai sánh bằng, làm cho người ta sinh ra tâm triều bái. Trên nấc thang thông thiên, cường giả tụ tập, đạp lên nấc thang, từng bước một đi về phía trước, bóng người đông đúc nhộn nhịp phải hơn ngàn người, thánh viện có bốn tòa, có lẽ phải có năm sáu ngàn người đã bước vào. 12 năm, đã có một phần ba số người bước vào trong thánh viện thiên đạo, xem ra, đều tới, Tần Vấn Thiên nói. Hắn nhìn bóng người của cường giả cắt phe, hắn phát hiện một quy luật, đại đa số đại yêu hoặc võ tu tu yêu thuật, đều tới tòa thánh viện này, thiên bằng tộc, bạch hổ tộc, thiên hạt tộc, hắn còn thấy được người của thiên yêu cung, ngoài trừ những nơi này, còn có một đoàn người khí thế bức nhân. Bọn họ mặc áo da thú đơn sơ, tự như dùng da đại yêu làm thành. Trên người cũng lộ ra một loại khí thế bá đạo thô kịch, mỗi một người, nhìn qua đã thấy rất đáng sợ, bọn họ giống như tần vấn thiên, đều tới từ đông bộ tiên vực, hơn nữa còn là vùng đại tuyết sơn của đông bộ, người của thú thần giáo, không chỉ có như vậy, tần vấn thiên dựa vào nhãn lực kinh người của mình, còn thấy được, có mấy người trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh yêu thú hồng hoang đáng sợ, xương cốt toàn thân bọn họ vô cùng kỳ lạ, thân xác cũng đáng sợ. Tần Vấn Thiên có thể cảm giác mấy người kia dường như là yêu biến thành, hơn nữa, còn là Long Yêu, nghe nói ngoài thành cửu đỉnh, trong Tây Hải mờ mịt có Long Đảo. Tin đồn này không biết là thật hay giả, nhưng tiên vứt mênh mông, có Long Yêu tồn tại, Tần Vấn Thiên cũng không kinh ngạc, thánh chủ, có rất nhiều đại yêu xuất hiện, cường giả đấu chiến thánh tộc truyền âm với Tần Vấn Thiên. Bên cạnh hắn có mấy người của đấu chiến thánh tộc, đồ đằng của bọn họ là thần viên, tu hành đấu chiến thánh pháp. Trời sinh có năng lực kỳ lạ, hai mắt đáng sợ, cũng có thể nhìn ra bản thể đại yêu của một số người. Đã nhìn ra, Tần Vấn Thiên truyền âm trả lời. Những người này có thể nói là nhóm người đầu tiên vượt qua tiên hải bước vào thánh viện thiên đạo, không nhất định có thể so với tất cả, nhưng cũng xuất sắc hơn những người không thể vào. Chỉ dựa trên phương diện thiên phú ngộ tính mà nói, thì chắc chắn là một nhóm mạnh nhất, đại yêu các phương xuất hiện ở nơi này cũng rất bình thường. Thiên Lam Tiên Quốc cũng có vài người ở đây, Nam Hoàng Vân Hy nhỏ giọng nói. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được có mấy ánh mắt bất thiện, trong đó còn có một người rất là quen mắt, lúc trước đã có duyên gặp một lần trong Hoàng Cung Trường Thanh Tiên Quốc. Bước lên Tiên Thê, hai bên là Tiên Sơn Cổ Đỉnh, mờ mịt như nơi thần tiên sinh sống. Ở nơi này, tiên niệm bị chặn lại, nên không biết phía trên Tiên Thê là cái gì, chỉ có thể leo từng bước đi lên. Tiên thê thần kỳ, một đường đi lên, cuối cùng cũng đi tới đỉnh. Phía trước, tầm mắt rộng rãi, mặt đất rộng lớn, chỗ cầu đạo có ba ngàn chỗ ngồi, mỗi một chỗ đều lấp lánh ánh sao, tựa như có đường vân kỳ diệu lưu chuyển trên đó, tích chứa khí tức thần bí. Ba ngàn chỗ ngồi này giống như ba ngàn cái bồ đoàn của thần tiên. Trước ba ngàn bồ đoàn đó, có một cung điện, một hành lang dài, một pho tượng được điêu khắc rất sống động, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Không có bất kỳ khí tức gì, tựa như chân nhân lại tựa như một pho tượng bình thường. Thánh viện mở, giảng kinh tụng đạo, vậy thì, pho tượng này chắc là chân thực đi. Thánh viện vốn có người, giờ phút này, rốt cuộc thấy, ba ngàn tiên vị, hàng đầu tiên chỉ có một chỗ, hàng thứ hai có hai chỗ, hàng thứ ba có ba chỗ, cứ như vậy trải dài xuống, các hàng tiếp theo tiên vị ngày một nhiều. Các vị cường giả an tĩnh đứng đó, nhìn ba ngàn tiên vị kia. Vấn đạo cũng chia trước sau. Ba ngàn tiên vị, ai ngồi đầu đây? Thánh viện giảng đạo, ba ngàn tiên vị đều có thể ngồi. Âm thanh mờ mịt lại vang lên, khiến cho lòng người khẽ rung, giống như nói ra ý nghĩ trong lòng bọn họ vậy. Võ đạo tranh phong, vốn chuộng phân mạnh yếu thắng bại, tiên lộ dài rộng, bao nhiêu hào kiệt vượt qua. Ba ngàn tiên vị này, đã phân sẵn trước sau, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện, ba ngàn tiên vị, ai ngồi ở vị trí thủ tọa. Trước mắt có hơn ngàn cường giả, rất nhiều đại yêu có Long tộc Tây Hải, Bạch Hổ tộc, Thiên Bằng tộc Tây Bộ, còn có Nam Hoàng Thị mang huyết mạch Phượng Hoàng, vua ngự thú thú thần giáo, cường giả các phe tiên vực, ai có thể ngồi nơi thủ tọa, lắng nghe thánh viện giảng đạo.
đôi mắt sắc bén của già nam thiên lóe lên, nhìn về phía tiên vị đầu tiên. Trong mắt hắn dường như chỉ có tiên vị đó, mặc dù tiên vị có phân trước sau, nhưng ngồi phía sau thà rằng không ngồi, hắn cũng không dẫn đầu ra tay, hào kiệt các phương, ba ngàn tiên vị, vị trí thủ tọa sao có thể là một nơi dễ ngồi như vậy, cái này giống như thông thiên tiên bản, vị trí đầu bản, sao có thể dễ có, ta tới ngồi, một giọng nói thô kệch vang lên, sau đó một bóng người đi ra từ trong đám người, người này cao ba thước, toàn thân thả ra sức mạnh bạo tạc, tứ chi vai u thịt bắp, bước chân có lực, hai mắt như ẩn chứa ngọn lửa, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cảnh giới cũng rất là cao, tiên đài tầng 8, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ khí thế cường đại. Đây là một loại yêu vượng, không biết cụ thể là yêu vượng tộc nào, hình như chỉ có một mình hắn tới đây, không có tộc nhân. Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói, ánh mắt Nam Hoàng Thị lóe lên, dường như nghĩ tới một chuyện, mà Nam Hoàng Sanh ca bên cạnh nàng cũng lên tiếng. Ta xem qua cổ tịch của Nam Hoàng Thị, thế lực tiên vực trải rác khắp nơi, yêu tộc ở Tây Bộ tiên vực cũng không coi là nhiều chỉ là những yêu tộc đó lấy Tây Bộ Tiên Vực làm nơi tộc quần sinh sống. Nhưng Tiên Vực còn có một nơi nhiều yêu thú hơn cả Tây Bộ Tiên Vực, đó chính là vùng mang hoang cực Bắc Tiên Vực, trong thập vạn Đại Sơn. Ta cũng có nghe một chút lời đồn, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, chỉ là ta nghe nói thập vạn Đại Sơn ở mang hoang, mênh mông vô tận, là một nơi giống như vạn ma đảo, võ tu nhân loại nếu đi sâu vào đó thì là hữu tử vô sinh. Yêu thú nơi đó có rất ít dính líu với Tiên Vực, Hiểu biết của tiên vực về thập vạn đại sơn mang hoang còn ít hơn cả vạn ma đảo. Cho dù là thánh viện thiên đạo xuất hiện, thập vạn đại sơn mang hoang cũng chưa chắc đã có nhiều yêu chạy tới. Quả thực, nếu như thập vạn đại sơn mang hoang cũng ồ ạt kéo tới, thì sẽ gây ra oanh động không thua gì vạn ma đảo, nhưng không thể loại bỏ trường hợp có một vài đại yêu đi tới. Một cường giả của Nam Hoàng Thị đáp lời, đại yêu này, trong mắt đỏ thẩm, có chút giống như hỏa tình bạo viên trong lời đồn. Ngoại trừ khu vực thập vạn đại sơn mang hoang, thì chưa từng nghe nói có nơi nào trong tiên vực xuất hiện loại yêu thú này. Hỏa tình bạo viên hóa thân hình người đi tới vị trí thủ tọa, từng bước đi lên, khí thế mạnh vô cùng. Trong phút chốc, ánh sáng trên tiên vị lưu động, một luồng ánh sáng rực rỡ đáng sợ phóng lên cao. Rao, hỏa tình bạo viên gầm thét, ánh sáng kinh khủng rực rỡ xông thẳng lên trời, trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Nơi đó có một yêu thú cuồng bạo vô cùng to lớn, cao đến vạn trượng. Hai tròng mắt đỏ thẫm, cả người bùng lên ngọn lửa cuồng bạo, giống như tiến vào trạng thái bùng nổ. Lúc nó ngửa mặt lên trời gầm thét tới trời long đất lở, thì như có một cổ uy áp đại đạo vô thượng chiếu lên người nó, như muốn ép vỡ đại yêu cuồng bạo cao vạn trượng kia. Đại yêu kia điên cuồng dãy dụa gầm thét, trời đất lay chuyển, nhưng không phá nổi uy áp đại đạo đang đè trên người. Hỏa tình bạo viên Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mọi người thấy hư ảnh kia thì lập tức biết bản thể của người kia là yêu thú gì, ai nấy đều giật mình không thôi. ầm, uhm, một tiếng vang thật lớn, hỏa tình bạo viên hóa thân hình người bị đánh khỏi tiên vị, té lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, đất đai cũng phát ra tiếng nặng nề. Hắn bò người dậy, ánh mắt đỏ thẩm nhìn chầm chầm vị trí thủ tọa, toàn thân có một cổ yêu khí vô cùng cuồng bạo tàn phá, dường như có thể tiến vào trạng thái nổ tung bất cứ lúc nào. Ba ngàn tiên vị, vị trí thủ tọa này, không dễ ngồi. Mọi người run sợ nghĩ. Hỏa tình bạo viên bị đánh xuống, làm cho chúng nhân yêu hiểu rõ, thủ tọa này tuyệt không đơn giản. Hỏa tình bạo viên tới từ thập vạn đại sơn mang hoang, phải là đại yêu có cấp bậc huyết mạch vô cùng cao, lại vẫn không thể ngồi lên vị trí thủ tọa kia. Có thể nói, cho dù là thiên kiêu cao cấp hơn ngàn, tới thánh viện lắng nghe giảng đạo, cũng không có bao nhiêu người hoặc yêu có tư cách khiêu chiến chỗ ngồi thủ tọa kia. Ta đi thử một chút, một giọng nói vang lên. Cường giả vương tộc của Bạch Hổ tộc, Bạch Mâu bước ra, hắn có tu vi tiên đài tầng 6, tuy không cao bằng hỏa tình bạo viên kia, nhưng tới thánh viện nghe giảng đạo cũng không có nói vị trí thủ tọa chỉ có cảnh giới cao mới có thể ngồi, hắn là vương tộc của Bạch Hổ tộc, hắn muốn thử một lần. Huyết mạch vương phẩm trên người Bạch Mẫu thả ra uy thế đáng sợ, một tiếng bịch, Bạch Mâu bước lên thủ tọa tiên vị. Lại có một luồng ánh sáng tinh thần bao trùm hư không, một hư ảnh xuất hiện, Bạch Hổ yêu vương điên cuồng gầm thét. Như có uy áp đại đạo đang ép lên người hắn, muốn ép vỡ cả thân thể của hắn, tiếng trống to phát ra liên tục, bạch hổ yêu vương tựa như muốn đối kháng với cổ lực lượng kia, nhưng vẫn không thể chống lại được, bị một trưởng ấn đại đạo vỗ vào, giống như hỏa tình bạo viên, bị đánh ngã xuống đất, bạch mâu đứng dậy, vẻ mặt không hề dễ nhìn. Thân là vương tộc trong bạch hổ tộc, hắn lại không thể bước lên vị trí thủ tọa, sau đó, 
từng đại yêu lần lượt lên thử, đều không cách nào làm được. Trong thiên yêu cung đi ra một bóng dáng yêu tuấn đáng sợ, hắn dậm chân lên, khí độ phi phàm, đứng trên thủ tọa, như có một phong thái không ai sánh bằng. Thế nhưng không bao lâu sau, hắn cũng giống như mấy người trước, bị đánh xuống. Cường giả thú thần giáo cũng là vậy, cho dù bọn họ ngự thú vô song, vẫn không thể làm được gì. Những vị này, giống như là những người đứng đầu chúng yêu, nhưng bọn họ, không ai có thể ngồi. Ông, đột ngột, một khí tức cuồng bạo sắc bén đến cùng cực tràn ngập ra, ánh mắt chư cường nhìn qua, thì thấy một bóng người phóng lên cao, đôi cánh màu vàng sáng chói lọi, tươi đẹp rực rỡ, mỗi một cái linh vũ giống như đao kiếm, lộ ra vẻ thần bí viễn cổ và mạnh mẽ, vương tộc ta. Ánh mắt mấy vị cường giả thiên bằng tộc trở nên nghiêm túc, tựa như đang mong đợi già nam thiên có thể bước lên vị trí thủ tọa. Đây là vương của bọn họ, tương lại cũng sẽ là vương của vạn yêu, hiệu lệnh chư yêu thiên hạ, chinh phục thập vạn đại sơn mang hoang. Già nam thiên hóa thành bản thể, một con kim sĩ đại bàng đáng sợ, hai đôi mắt hắn kiêu ngạo vô biên, lộ ra thần thái đáng sợ, thân hình chợt lóe, giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt đứng trên vị trí thủ tọa. Ánh sáng chói lòa bao phủ thân thể hắn, hư ảnh xuất hiện, và nam thiên ngửa mặt lên trời kêu to, huyết mạch bùng nổ. Trong hư ảnh kia, thần uy hạ xuống thế giới, trấn diệt tất cả. Ở nơi đó, có một con đại bàng, hóa thân lớn mấy vạn trượng, hai cánh chém ra, khai thiên lập địa, chém lên thần uy thiên đạo, muốn chống lại thiên uy. Chư cường tựa như có thể cảm nhận được cái loại va chạm kinh thiên động địa kia. Kim sĩ đại bàng đó giống như một kim sĩ đại bàng vương. Muốn chém thiên đạo, điên cuồng đánh giết, nhưng mà thiên đạo vô cùng đáng sợ, một trưởng ấn vô thượng nghiền ép xuống, phá hủy, muốn tru diệt kim sĩ đại bàng vương kia, ông ông, cùng phong nổi lên, đôi cánh của kim sĩ đại bàng vương lập lòe, thời điểm như sắp có thể bước qua không gian, thoát khỏi thiên đạo, thì trưởng ấn kia đánh tới, trưởng ấn kia quá mức đáng sợ, trốn cũng không cách nào trốn thoát, kim sĩ đại bàng vương quay thân lại, lượng trong hư không, đôi cánh chém qua. Tiếng ùng ùng nặng nề vang lên, trong hư ảnh kia, thiên đạo dường như cũng bị chém tới chấn động, thậm chí tựa như đã xuất hiện kẻ hở, nhưng kim sĩ đại bàng vương vẫn bị phá hủy đánh ra, và nam thiên rên lên một tiếng, thân thể bị đánh lui, đôi cánh của hắn lóe lên, còn chưa rơi xuống đất đã lập tức phóng lên cao, lơ lửng trên hư không, đôi mắt kiêu ngạo nhìn vị trí thủ tọa phía trước nói, quy thế thiên đạo, nếu không có huyết mạch thánh phẩm, chém không được thiên đạo. Thủ tọa này không yêu nào có thể ngồi, trong giọng nói của già nam thiên lộ ra một cổ uy thế bá đạo, mơ hồ có khí khái duy ngã độc tôn. Giống như muốn nói, chuyện hắn không làm được, thì nơi này không có yêu hoặc người nào có thể làm được. Loại khí khái này, tự như nói hắn là thiên hạ vô song, ngoài ta không có người khác, lại có bóng người cùng bạo dậm chân ra, đi lên vị trí thủ tọa. Hư ảnh lại xuất hiện, một đại yêu mang hoang quyền ngư xuất hiện, lao nhanh trên hư không. Muốn xông phá trói buộc của thiên đạo, nhưng chuyện mà kim sĩ đại bàng và nam thiên không làm được, thì hắn cũng bị thất bại, đánh xuống, đùng, một tiếng vang nặng nề truyền ra, một thanh niên toàn thân tinh thần sung mãn, sức mạnh vô cùng đi ra, ánh mắt tần vấn thiên sáng lên. Người này chính là đại yêu của Long Đảo, một yêu Long đáng sợ, thanh niên yêu Long này bước lên vị trí thủ tọa, hư ảnh xuất hiện một con yêu Long kinh khủng, trong hư ảnh này, yêu Long chính là một con rồng lửa. Đánh về phía sức mạnh đại đạo kia, thân thể vô cùng to lớn tích chứa sức mạnh vô tận, liên tục va chạm đánh tới mức thiên đạo run rẩy, nhưng vẫn là một kết quả, giống như già nam thiên, bị đánh khỏi vị trí thủ tọa, vẻ mặt mọi người ở đây trở nên nghiêm túc hẳn, tất cả đều yên lặng, xem ra, thánh viện 12 năm mở, giảng kinh tụng đạo, vị trí thủ tọa, không người nào có thể ngồi, cũng không có yêu nào có thể ngồi, có lẽ thực sự phải là đại yêu huyết mạch thánh phẩm mới có thể ngồi lên. Nam Hoàng Vân hy lẩm bẩm nói nhỏ. Vị trí thủ tọa, quá khó khăn. Thánh viện giảng đạo, đạo còn chưa giảng, thì đã cho các vị thiên kiêu cao cấp một dạy dỗ sâu sắc. Ngươi có muốn đi thử một chút hay không? Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đảng bên cạnh hỏi. Tên này cũng là bất phàm, không biết là cái loại yêu gì. Không đi, ngồi lên rồi, cũng sẽ bị ghen tị giết chết. Tiểu tử lắc lắc đầu, khiến cho Tần Vấn Thiên cười một tiếng. Tên tiểu tử này càng ngày càng thông minh rồi, cho dù nó thật sự ngồi lên được vị trí kia, thì nơi này đều là một vài tồn tại đỉnh cao, sợ rằng sẽ không còn ngày yên tĩnh trong thánh viện nữa. Nghe đạo có phân trước sau, nhưng đắc đạo lại không phân trước sau. Vị trí thủ tọa cứ để cho bọn họ tranh nhau đi, hiện giờ mà nói, 
Tần Vấn Thiên không có hứng thú, có lẽ ngày nào đó hắn có hứng thú, sẽ đi tranh một chuyến, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, thủ tọa không ai có thể ngồi, vậy thì tới vị trí tiên vị thứ hai, là vị trí gần đầu nhất, có thể dùng khoảng cách ngắn nhất để lắng nghe giảng đạo, hai cái vị trí này, có lẽ cũng không dễ ngồi. Các đại cường giả cũng đang nhìn chầm chầm nó, huống chi có thể ngồi lên hay không, cũng chưa chắc chắn, ba ngàn tiên vị, sau khi ngồi xuống, không thể đoạt. Một giọng nói truyền ra, khiến ánh mắt mọi người rung lên. Ba ngàn tiên vị này, chỉ cần ngươi dẫn đầu ngồi xuống trước, thì những người còn lại không thể cướp đoạt nữa. Ai ngồi xuống trước, thì tiên vị thuộc về người đó, có thể ngồi trên tiên vị lắng nghe giảng đạo. Đông, lại có một cường giả vương tộc của bạch hổ tộc bước ra, tu vi hắn khá cao, là tiên đài tầng 8, hắn đi về phía tiên vị thứ hai kia. Cường giả long đảo, các đại yêu cường giả thiên hạc tộc cũng vội vàng lao tới nơi đó muốn cướp đoạt tiên vị thứ hai, vương, cường giả thiên bằng tộc nhìn về phía kim sĩ đại bàng, và nam thiên, thủ tọa của ba ngàn tiên vị không ai có thể ngồi, thì tiên vị thứ hai được coi là thủ tọa. Hai cái vị trí này làm gì dễ dàng ngồi xuống như vậy, nếu bọn họ có thể ngồi, thì ta có thể thay đổi gì nữa, và nam thiên ngạo nghễ nói. Không đi tranh, ngoài hắn còn có nhiều đại yêu khác, bọn họ đều đứng nhìn những đại yêu khác đi tranh tiên vị thứ hai. Cường giả vương tộc bạch hổ tộc và hỏa tình bạo viên đồng thời bước chân tới, một tiếng trống to, sát khí ngút trời, dấu ấn chữ vương hiện lên, muốn hống lui hỏa tình bạo viện. Nhưng mà hỏa tình bạo viên hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể kinh khủng. Ba ngàn tiên vị này đều cách nhau rất xa, vị trí trống cực lớn, cho dù bản thể đại yêu xuất hiện cũng không chiếm quá nhiều không gian. Chỉ là cổ khí thế cuồng bạo kia khiến cho người ta cảm thấy kinh người. Sát khí vương giả va chạm với đôi hỏa nhãn kia. Tạo ra uy thế kinh thiên, hai đại yêu đồng thời đi về phía đối phương. Vương tộc bạch hộ sát khí bọc thân, hỏa tình bạo viên dùng ngọn lửa cùng hóa, hai người cùng đánh ra một quyền, khí thế ùng ùng kinh người lan tỏa, hóa thành gió bão đáng sợ. Những đại yêu cảnh giới thấp thì lập tức bị quét bay ra ngoài. Cho dù là tranh đoạt tiên vị, thì cũng không có phần cho những yêu thú cảnh giới thấp, phải là những đại yêu huyết mạch mạnh mẽ lại có cảnh giới cao. Hai đại yêu đồng thời lui về phía sau, đưa mắt nhìn đối phương tựa như không chịu nhượng bộ, nhưng ở tiên vị bên kia, trồng lửa lúc trước đã bước lên tiên vị, bắt đầu đối kháng với sức mạnh tích chứa trên tiên vị, nhưng những đại yêu phía sau phát hiện, cho dù là tiên vị hàng thứ hai, thì yêu long chống lại cũng khó khăn, sau va chạm cuồng loạn, trồng lửa lại bị đánh khỏi tiên vị, tiên vị thứ hai, sao có thể dễ ngồi như vậy, chuyện này là cho cường giả vương tộc bạch hổ, và hỏa tình bạo viên ngừng chiến đấu, sắc mặt căng thẳng, thân hình vương tộc bạch hổ chợt lóe. Bước lên, lần này thì hỏa tình bạo viên không có ngăn cản, mặc cho đối phương bước lên tiên vị hàng thứ hai, đối kháng với sức mạnh của tiên vị. Cuối cùng vị cường giả vương tộc bạch hổ này, cũng bị đánh xuống, khiến cho chư cường đồng loạt thất thần. Sau đó, hỏa tình bạo viên cũng đoạt tiên vị thất bại. Thánh viện, cho dù là tiên vị hàng hai, bọn họ cũng không ngồi nổi. Sau đó, cường giả các phe lại lên thử nghiệm, tất cả đều thất bại. Cuối cùng già nam thiên lại tiến lên, bước vào tiên vị. Kim sĩ đại bàng vương kiêu ngạo ngang trời lại xuất hiện trong hư ảnh, đối kháng lại với sức mạnh đại đạo của tiên vị. Hai cánh chém trời, qua lại trong không gian, trải qua một trận va chạm kinh thiên, lại trảm phá đại đạo. Một trận ánh sáng mạnh bắn ra, và nam thiên ngồi trên tiên vị thứ hai, cả người tinh quang vờn quanh, chói mắt vô cùng. Tiên vị kia, thuộc về hắn. Quả nhiên, kim sĩ đại bàng của thiên bằng tộc hiếm có hơn vương tộc của bạch hổ tộc, huyết mạch cao quý hơn. Tần Vấn Thiên thấy một màn này thì nhỏ giọng nói. Kim sĩ đại bàng ở trong thiên bằng tộc chỉ có một mình già nam thiên, nhưng bạch hổ tộc lại có mấy người vương tộc, cho dù là yêu long tới từ long đảo, hình như cũng không có huyết mạch mạnh bằng kim sĩ đại bàng. Dù sao thì mấy đại vương tộc của long đảo đều không có ở đây, mà kim sĩ đại bàng lại là vương tộc chí tôn của thiên bằng tộc, tuy không ngồi ở vị trí thủ tọa, nhưng cũng không thể quá gần chót. Các ngươi đi lấy vị trí trước mười đi. Cụ thể là vị trí nào thì tùy các ngươi, Tần Vấn Thiên nói với cường giả của đấu chiến thánh tộc. Bọn họ vội vàng gật đầu, đi về phía trước, chúng ta cũng đi đi. Đám người Tần Vấn Thiên và Nam Hoàng Vân Hy cũng bước chân ra, đi về phía trước, các ngươi cũng muốn chỗ ngồi phía trước. Cường giả Thiên Lam Tiên Quốc nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Song phương vốn đã đối đầu, trước giờ vẫn chưa bùng nổ mâu thuẫn, mà giờ khắc tranh đoạt tiên vị này. Nhưng cường giả thiên lam tiên quốc hình như cố ý nhằm vào tần vấn thiên. Tần vấn thiên cười lạnh nhìn mấy vị cường giả của thiên lam tiên quốc, phun ra được một chữ, cút. 
hắn vừa dứt lời, cường giả đấu chiến thánh tộc vội vàng đi tới, cường giả nam hoàng thị đứng bên cạnh, khí thế mạnh mẽ chèn ép lên người mấy vị cường giả thiên lam tiên quốc, sắc mặt bọn họ biến ảo liên tục, nhìn đám người tần vấn thiên, chỉ thấy tần vấn thiên dậm chân tiến tới, coi thường mấy vị cường giả thiên lam tiên quốc, đi về phía mấy vị trí trước mười, ba ngàn tiên vị nơi đây, lắng nghe giảng đạo, cho dù không thể quá vượt trội, nhưng cũng không thể quá tụt lại phía sau. Nhưng lúc này có thật nhiều cường giả muốn đi tới những hàng trên. Những cường giả này đều có thiên tư xuất chúng, có thực lực phi phàm. Bọn họ tự biết bản thân không cách nào lấy được những vị trí trên cao nhất, nhưng mấy vị trí ở hàng trước vẫn có thể chiếm được một chỗ. Ví dụ như những cường giả vương tộc của Bạch Hổ tộc, Thiên Bằng tộc và Thiên Hạc tộc, thời điểm bọn họ đi về phía trước, gần như muốn độc quyền chỗ ngồi hàng phía trước, không cho người khác nhúng tay vào, không có người hoặc yêu nào, nguyện ý khuất phục những người khác. Ngồi ở tiên vị phía sau, các cường giả đấu chiến thánh tộc đồng thời lao ra, mỗi người đi tới một tòa tiên vị, nhưng mà cũng nhất định phải cạnh tranh cùng không ít cường giả. Trong nhất thời, chư cường giả đối lập, khắp không gian đột nhiên trở nên cuồng bạo, từ hàng thứ ba trở đi, càng là hàng trước, tranh đoạt càng kịch liệt. Tần Vấn Thiên cảm giác được làn gió tàn phá cuồng bạo chứng minh đã có cường giả chiến đấu, hắn khẽ lắc đầu, người trong võ đạo từ trước tới giờ vẫn luôn thích tranh đấu. Một trận tranh tiên vị này sợ rằng không cách nào yên bình, hắn bước ra một bước, không có đi chọn những vị trí trên cao, chỉ đi về phía một tiên vị thuộc hàng thứ 9. Nhưng mà vào lúc này, lại có một cô gái xinh đẹp cản trước mặt hắn, cười duyên nói, vị trí này là của ta, cô gái này nhìn giống như khoác một thân khôi giáp màu đỏ vậy, nhưng vẫn có da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, rảnh sâu cũng như ẩn như hiện, tở ra vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nàng có một mái tóc đỏ mềm mại. Mang mỹ cảm yêu dị, hiển nhiên có bản thể là yêu, hơn nữa còn là mỹ nhân bò cạp, chính là cường giả thiên hạc tộc, công tử sẽ nhường cho ta chứ. Mỹ nhân thiên hạc tộc này quyến rũ cười lớn, sau đó nhấp bước đi về phía tiên vị. Tần Vấn Thiên cười một tiếng nói, thật vất vả quyết định được một chỗ ngồi, những nơi khác đều có người tranh đoạt hết rồi, chỉ có thể lấy vị trí này thôi. Lúc nói chuyện hắn cũng đi về phía tiên vị. Tốc độ hai người đều cực nhanh. Mỹ nhân thiên hạc tộc cười yêu kiều, dáng người hấp dẫn làm cho người ta không đành lòng ra tay với nàng. Nhưng ngay sau đó bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng lại vươn ra phía trước, tản ra một luồng hồng mang sắc bén. Tần Vấn Thiên cười lạnh một cái, thân thể tựa như phủ thêm ánh sáng khôi giáp, phù quan lưu động trên thân thể, thân sắc hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, mặc cho hồng mang đánh lên người, ngón tay chỉ một cái về phía đối phương. Nhưng mà mỹ nhân bò cạp đó lại đẩy bộ ngực đầy đặn về phía trước. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Tần Vấn Thiên ngẩn người, hóa ngón tay thành trưởng, đánh tới, đánh lui đối phương, sau đó bước lên tiên vị, hắc hắc, tiểu đệ đệ thật khiến người ta không thoải mái mà. Mỹ nhân thiên hạc tộc thấy Tần Vấn Thiên đã đoạt được tiên vị vẫn cười khúc khích, ánh mắt quyến rũ, không hổ là mỹ nhân bò cạp. Mới vừa rồi, Hồng Mang nàng đánh tới Tần Vấn Thiên, nếu thật sự xuyên thấu vào trong thân thể hắn, kịch độc trong đó có thể lập tức thấm vào trong cơ thể của Tần Vấn Thiên. Nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra nụ cười quyến rũ, Tần Vấn Thiên cười nhạt, trong hư không có hư ảnh xuất hiện, một cổ uy áp thần kỳ đáng sợ tựa như muốn đè bẹp tinh thần hồn phách, hư ảnh xuất hiện trong hư không giống như muốn giết chết Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên mang theo ý chí mạnh mẽ, thân thể như hóa thành thân thể của thần, trôi lỡ lửng trên không trung, thần thủ mạnh mẽ đánh lên cổ uy thế đại đạo vô thượng cường thịnh kia, phá hủy nó, sau đó tinh quang lóng lánh, bao bọc lấy thân thể của hắn. Tiên vị này thuộc về hắn, chỉ cần hắn ngồi chỗ này không đi, những người khác không thể đoạt. Phía trước, va chạm không ngừng, cường giả các phe tranh phong, hai vị trí tiên vị ở hàng thứ hai thì một cái là già nam thiên chiếm lĩnh, một cái khác thì do một yêu thú lúc trước không khiến người chú ý cướp lấy. Yêu thú này cực kỳ đáng sợ, chính là một ma sư, đến từ thập vạn đại sơn mang hoang, là yêu thú dị chủng, hậu duệ của một ma cầm đáng sợ với hoàng kim sư vương, người đó có đôi cánh. Lúc hóa thành bản thể thì có da thịt như khôi giáp màu vàng sậm đáng sợ, có thể nói là thân thể bất diệt, huyết mạch thuần khiết tới mức kinh người, có thể hống vỡ núi non, xé hư không, vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người âm thầm cảm thán, yêu thú đến từ thập vạn đại sơn mang hoang quả nhiên hiếm thấy, có một vài chủng tộc còn vừa hiếm vừa đáng sợ. Ma sư này kế thừa hai loại huyết mạch đáng sợ hòa làm một thể, khiến cho hắn có năng lực hư không của đại yêu ma cầm, lại có lực cắn nuốt công kích và phòng ngự đáng sợ của Hoàng Kim Sư Vương, có thể nói là yêu vương dị chủng hiếm thấy. Ở hàng thứ ba thì có ba tiên vị, cường giả vương tộc của Bạch Hổ tộc đoạt lấy một cái, 
một vị yêu long của long đảo Tây Hải chiếm một cái, cái cuối cùng thì bị hỏa tình bạo viên kia chiếm đoạt, mới vừa rồi hắn bị giày xéo mới khó khăn lắm giữ được vị trí đó, cho thấy dù là vị trí hàng thứ ba, cũng không dễ ngồi, hàng thứ tư, thứ năm thậm chí những hàng phía sau vẫn đang tranh đoạt thảm thiết, lần lượt bị người chiếm giữ. Cường giả đấu chiến thánh tộc và nam hoàng thị vội vàng ra tay đoạt lấy chỗ ngồi cho riêng mình, đối với mấy cường giả của đấu chiến thánh tộc mà nói, nếu Tần Vấn Thiên không muốn lôi kéo quá nhiều sự chú ý, thì bọn họ đều lựa chọn đoạt vị trí từ hàng thứ năm tới hàng thứ 10. Tuy không phải là những tiên vị đứng đầu, nhưng vẫn là những vị trí thượng thừa, tất cả đều thuận lợi chiếm giữ. Tần Vấn Thiên phát hiện, những thế lực nhân loại cao cấp như Thiên Yêu Cung, Thú Thần Giáo, Thiên Lam Tiên Quốc, đều từ bỏ tranh đoạt những vị trí trên cao. So với yêu thú mà nói, bọn họ tỏ ra có chút khiêm tốn, không bá đạo trực tiếp tranh đoạt như yêu thú. Bởi vì trong tòa thánh viện này, yêu thú nhiều hơn võ tu nhân loại, nhưng mà, trong những thế lực này, tuyệt đối có một vài nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng ẩn nhẫn không phát, cũng không bại lộ ra. Tần Vấn Thiên nghe nói thú thần giáo ở Đại Tuyết Sơn chính là vua ngự thú, nếu nói người thú thần giáo này không có ý nghĩ thu phục điều khiển một vài đại yêu siêu cường hoặc phương tộc yêu giới, thì Tần Vấn Thiên là không tin. Nhưng bọn họ không có động thủ trong thánh viện, lại tỏ ra khiêm tốn mà thần bí. Bởi vì nếu thú thần giáo thực sự dám động thủ trong thánh viện, nô dịch đại yêu, thì sẽ trở thành kẻ thù của các đại yêu tộc. Chuyện này chắc hẳn thú thần giáo tự biết rõ. Yêu có thể vào thánh viện, đều không phải loại dễ chọc, những tiên vị phía trước, lần lượt bị người cướp được ngồi xuống. Dần dần, từ trên xuống dưới, tranh đoạt càng ngày càng ít, những tiên vị phía sau tranh hay không tranh cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, khi mọi chuyện trở lại bình thường. Ba ngàn tiên vị có hơn ngàn tiên vị có bóng người ngồi xuống, lẳng lặng nhìn về phía trước, thánh viện trong hư không này mở giảng kinh tụng đạo, bọn họ đều rất tò mò, đến tục cùng là giảng giảng kinh gì, dạng đạo gì, lại long trọng như vậy, có thể có trợ giúp đối với tu hành của bọn họ hay không, bóng dáng phía trước vẫn yên lặng ngồi, không có bất kỳ sinh khí, giống như pho tượng đứng sừng sững ở đó. Nhưng mọi người vẫn tin tưởng, đó là một người sống, tuyệt không phải pho tượng. Nơi đây chính là thánh viện thiên đạo, một pho tượng sao có thể giảng đạo, nhắm mắt, ngưng thần, một âm thanh mờ mịt tựa như từ hư vô truyền tới, âm thanh này vang lên khiến mọi người có một loại cảm giác an tĩnh mơ hồ, không tự chủ được mà ngừng xôn xao, an tĩnh lại, bọn họ dựa theo âm thanh kia, nhắm mắt lại, ngưng thần, hơn ngàn tiên vị, vô cùng an tĩnh, yên lặng như tờ, dần dần, trên tiên vị, tinh quang lấp lánh, giờ phút này mọi người như sinh ra ảo giác. Bọn họ dường như không ở trong thánh viện, mà ở trong hư không vô tận, giống như đi vào cõi hư vô, có thể mở mắt, âm thanh mờ mịt lại truyền tới, mọi người mở mắt ra, sau đó vẻ mặt tất cả đều cứng đờ. Giờ phút này, bọn họ lại thật sự không ở trong thánh viện, mà ngồi trong tinh không vô tận. Hơn nữa, bọn họ vẫn ngồi trên tiên vị của mỗi người, trên bầu trời, tinh quang vô tận chiếu xuống, những ngôi sao kia giống như ngôi sao trong tinh hà chính tầng trời, muôn vàng hình thái có ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu lên thân mọi người. Phía trước bọn họ, pho tượng kia như mở mắt, ngưng tụ thành một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Toàn thân bóng người này vẫn không có nửa điểm khí tức, nhưng chính vì vậy, mới làm cho người ta cảm giác thấy đáng sợ. Thực lực người này, tuyệt đối mạnh hơn cả sự tưởng tượng của bọn họ. Lần này Thánh viện Thiên Đạo mở, là 12 năm đầu tiên. Sau này cứ cách 12 năm, Thánh viện Thiên Đạo sẽ có một lần giảng đạo. Người này chậm rãi mở miệng. Mọi người cảm giác, cơ hội lần này là cực kỳ khó có được, bọn họ cần phải cố gắng lĩnh ngộ từng câu nói của đối phương, tăng cơ hội của mình lên. Cường giả tiên đài, lấy sức mạnh quy tắc của tiên ngưng tụ tiên đài, tu hành sức mạnh quy tắc thuộc tính, tăng cấp uy thế tiên đài. Nhưng mà các ngươi có ai biết, sức mạnh quy tắc trong thiên địa đến từ nơi nào không? Bóng dáng này chậm rãi nói chuyện, hỏi mọi người. Ta nghe nói, trong thiên địa có sức mạnh bản nguyên. Những quy tắc này đều là sức mạnh bản nguyên biến thành một luồng sức mạnh. Chúng ta tu hành, chính là tăng lên từng chút một. Trong trí nhớ truyền thừa của ta ghi lại, tổ tiên tộc ta là do sức mạnh bản nguyên dựng dục thành, hóa thành kim sĩ bàn vương. Hắn không chịu sự trói buộc của thiên đạo, hai cánh vỗ ra có thể chém thiên đạo, dùng hai cánh phi hành có thể qua lại không gian thế giới. Có thể là như vậy, kim sĩ đại bàng của thiên bằng tộc lên tiếng, vô cùng bá đạo. Một lòng muốn truy tìm con đường của thủy tộ, trở thành một tồn tại như vậy, cho là như vậy đi, chỉ là ngươi đã nói quá xa. Cho dù ngươi là kim sĩ bàn vương thuần huyết, 
cũng không có khả năng trực tiếp nắm trong tay loại sức mạnh này, vẫn phải dựa vào tự mình tu hành lĩnh ngộ. Bóng dáng kia tự như cảm giác được khí thế ngạo nghệ chiếm thiên đạo trong lòng già Nam Thiên, chậm rãi nói, giống như muốn khuyên nhủ đối phương, chân đạp đất, từng bước tu hành, ý tiền bối, phản bối biết, già Nam Thiên tôn kính nói. Tuy hắn là vương của thiên bằng tộc, nhưng tuyệt đối không dám coi trời bằng vung, hắn bây giờ, đứng trước cường giả, vẫn có thể bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến, thủy tổ có mạnh hơn nữa, cũng không phải là hắn, chỉ là... Yêu thú huyết mạch thuần khiết giống như ngươi, quả thật có ưu thế trời sinh. Ngươi có thiên phú tiên thiên, chỉ cần trưởng thành từng bước một, là có thể thuận lý thành chương hóa thân tiên đế. Thiên phú như vậy, rất nhiều yêu tộc và nhân loại chỉ có thể ghen tị. Nhưng thiên phú như vậy cũng là một loại trói buộc, quỷ tích trưởng thành của ngươi dường như đã được định sẵn, chỉ cần đi theo con đường mà thủy tổ ngươi đã chọn. So với yêu thú mà nói, nhân loại có thể biến hóa thì mạnh hơn nhiều. Chuyện bóng dáng này nói, chư cường ở đây cũng có thể hiểu. Đương nhiên, đây là đang so sánh với những người phi phàm. Nhân vật tầm thường, chỉ có thể trông mong nhìn bóng lưng, trong tinh không, mọi người ngồi đàng hoàng trên tiên vị, an tĩnh nghe, người được gọi là vạn vật chi linh, được thiên địa chiếu cố, lực cảm giác của bọn họ có thể thông qua tu hành mà tăng lên, đi tìm tới tinh hồn thích hợp với mình, bọn họ có thể có nhiều lựa chọn, cho dù đời trước của bọn họ thực lực siêu cường truyền xuống thuộc tính huyết mạch cường đại cho bọn hắn, thì trời sinh bọn hắn đã có được sức mạnh nào đó, nhưng bọn hắn không chỉ có thể tu hành sức mạnh tổ tiên di truyền xuống, mà còn có thể lựa chọn con đường của mình, tu hành con đường khác, yêu thì khác, người muốn kim sĩ đại bàng đi cảm ngộ sức mạnh thuộc tính thủy, thích hợp sao, càng là yêu thú đẳng cấp cao, thì sức mạnh bọn họ truyền thừa càng cường đại, đường, ngược lại hạn chế càng nhiều, còn một vài yêu thú tầm thường khác, Bọn họ không được tổ tiên truyền thừa lại quá nhiều lực lượng, cho nên có thể đi ra một con đường khác của mình. Cái gọi là có được tất có mất, chính là đạo lý này. Vô luận là ai, đều cần phải thấy rõ mình, mà không thể xem nhẹ mình. Một khi ngươi đi ghen tị, hâm mộ những đại yêu có sức mạnh truyền thừa và thiên phú, thì ngươi cũng đã tự đánh mất chính mình. Người có thể ngồi ở đây, đều là nhân vật thiên phú phi phàm, cho dù bây giờ... Các ngươi có thể phải ngẩng đầu nhìn kim sĩ đại bằng hoặc cường giả long tộc, nhưng có lẽ có một ngày, tọa kỵ của ngươi chính là kim sĩ đại bàng hoặc là yêu long, chuyện này không phải là không có khả năng, cường giả kia chậm rãi nói chuyện. Cái gọi là giảng kinh tụng đạo, cho dù chỉ là một vài đạo lý bình thường, nhưng do cường giả trước mắt nói ra, lại có đủ sức mạnh, cho dù là kim sĩ đại bàng hay cường giả long tộc, cũng không dám chen miệng. Hơn nữa, trong giọng nói của đối phương hình như có một cổ ma lực kỳ lạ. Giống như trống chiều chung sớm vậy, tự như muốn đánh tỉnh mọi người. Quy tắc, thực ra là pháp tắc của thiên địa, cũng là một loại trật tự, ở thế giới các ngươi sinh tồn. Ở trong tinh không vô tận, tinh hà trên chín tầng trời có vô số ngôi sao, mỗi một ngôi sao võ mạng, đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thực lực ngươi càng mạnh, càng có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại của những ngôi sao võ mạng này. Vô số ngôi sao tồn tại, đúc nên quy luật thiên địa. Làm cho cả vùng đất này tồn tại dưới các loại quy tắc thuộc tính, mà sự tồn tại của sinh linh, chính là lĩnh ngộ, tu hành, khống chế, thậm chí còn hóa thành thành quá trình của quy tắc, cho tới một ngày, ngươi có thể đúc ra quy tắc, ở trong thiên địa này, đúc tạo ra quy tắc của ngươi, âm thanh bay vào trong tai từng cường giả ngồi đây, khiến cho bọn họ thầm rung lên, tự như mơ hồ cảm giác được, lời của đối phương, đang tiếp cận tới chân lý tồn tại của thế giới này, là chí lý đại đạo trong thiên địa. Không có ai biết, lúc thiên địa sơ khai những thứ quy tắc kia ra đời như thế nào, nhưng nếu ngược dòng về thời đại thiên địa sơ khai, thì sức mạnh quy tắc tuyệt sẽ không diễn hóa hoàn mỹ giống như bây giờ, các loại thuộc tính đều có, các ngươi có thể có vô số lựa chọn, ta tin tưởng, đó là do sinh linh sáng tạo ra, ở thế giới của chúng ta, quy tắc ngũ hành kim một thủy hỏa thổ không chỗ nào không có, là thứ quy tắc nhiều nhất, có lẽ bởi vì sự tồn tại của chúng cấu tạo nên mảnh thế giới này. Lại có thể là vì sinh linh tu hành những loại quy tắc này là nhiều nhất, có rất nhiều người siêu cường không ngừng đúc tạo những quy tắc này, khiến cho chúng trưởng thành hơn. Các ngươi có từng nghĩ tới, ở trong tinh không vô tận, còn có một vài thế giới là do sức mạnh quy tắc đặc thù cấu tạo nên. Ví dụ như có một nơi chỉ tồn tại sức mạnh không gian, nơi đó thậm chí còn không thích hợp cho nhân loại và yêu thú sinh tồn, nhưng cường giả có thể mượn nó để lĩnh ngộ, còn có một vài thế giới... Sẽ có một loại sức mạnh nào đó vượt trội hơn hẳn, ví dụ như sức mạnh hệ kim, điều này sẽ làm cho người khắp đại lục, tu hành hệ kim nhiều hơn, 
làm cho nó phồn thịnh tới mức tận cùng. Điểm này mọi người ở đây cũng rất dễ hiểu, chuyện như vậy cũng có thể so với một vài thế lực chỉ tu hành một loại sức mạnh nào đó, chỉ là phóng đại nó thành cả một thế giới. Những lời này, nghe vào trong tai thì giống như những đạo lý bình thường, nhưng lại là những đại đạo tinh giản nhất, không có đầy đủ kiến thức, không thể nào nói ra được. Giờ phút này, Tần Vấn Thiên thậm chí còn suy nghĩ, ở trong thiên địa mênh mông này, có bao nhiêu thế giới tồn tại? 33 thế giới tiên vực, thật sự là hết rồi sao? Nếu những địa phương đó ngay cả tiên đế cũng không thể đi tới, thì cường giả đại đế cổ đã tới những phương nào? Những lời nói đại đạo tinh giản nhất này, đủ khiến cho người nghe suy nghĩ về sự tồn tại của thế giới, suy nghĩ về bản chất của việc tu hành, suy nghĩ về sức mạnh bản nguyên của quy tắc, nhìn như đơn giản, nhưng chuyện này tất nhiêu sẽ tạo thành tác dụng to lớn, đối với việc tu hành trong tương lai của mọi người. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư, an tĩnh lắng nghe. Lời nói hư ảo của đối phương mang mọi người vào thế giới tu hành chân chính, hồi lâu sau, mọi người chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác mình giống như tiến vào tinh không mênh mông vô tận, ngồi trong vô số các ngôi sao, mỗi một ngôi sao lại ẩn chứa sức mạnh quy tắc thuộc tính cường đại, chỉ là bản thân không giỏi loại thuộc tính đó, vì vậy khó mà thu nạp, nhưng vẫn có thể cảm thụ được rõ ràng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn làm cho bọn họ không muốn tỉnh lại, trong đầu. Những âm thanh lời nói vẫn còn đó, giống như âm thanh của đại đạo. Cái gọi là giảng kinh tụng đạo, tuyệt không phải nói chơi. Có lẽ bây giờ bọn họ mới hiểu, đạo lý nghe cường giả nói một câu, còn hơn 10 năm tu hành là như thế nào. Cho dù âm thanh đã dừng lại, nhưng chư cường vẫn không tỉnh hồn lại, những âm thanh đại đạo kia vẫn vang vọng không nghĩ trong đầu, giúp cho bọn họ đi cảm ngộ, đi suy ngẫm. Lời nói của cường giả này, thậm chí đủ cho rất nhiều cường giả suy ngẫm cả đời. Cũng không cách nào hiểu thấu, bọn họ đều tiến vào một trạng thái kỳ diệu, quên đi thời gian, quên đi bản thân ở nơi nào, âm thanh đại đạo vờn quanh, tưởng tượng như thân thể bọn họ đã nằm trong tinh không vô tận, hoặc suy ngẫm, hoặc lĩnh ngộ, hoặc tu hành, thậm chí có một vài cường giả, không ngừng có tinh quan chiếu xuống người, trong lúc vô tình đã tu hành, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, giống như tiến vào một trạng thái mà mọi tu sĩ võ mệnh đều mơ ước, trạng thái đốn ngộ. Loại trạng thái này có thể gặp mà không thể cầu, nhưng thánh viện giảng đạo, lại mang tất cả cường giả có mặt vào loại trạng thái này. Tiên vực mênh mông, không biết còn có cường giả nào có thể làm được như vậy hay không, nhưng ở đây đều là con em trong các thế lực cao cấp, nên bọn họ biết cường giả siêu cấp trong tộc bọn họ cũng không có năng lực siêu phàm như vậy. Tần Vấn Thiên An tĩnh ngồi trên tiên vị, hắn từ đầu tới cuối không nói một lời, mà An tĩnh lắng nghe. Giờ phút này, ánh sáng lưu chuyển quanh thân hắn. Ánh sáng tiên ma rực rỡ, ánh sáng chân ngã lấp lánh, thân thể vô song. Hắn cứ vậy một đường tu hành tiếp, tốc độ thân thể trưởng thành rất có thể vượt qua tiên đài. Dùng thân xác đúc ra quy tắc, trở thành quy tắc thân thể, ánh sao chiếu xuống, trong vô số ánh sao, hắn tựa như có thể cảm giác đã ngôi sao võ mạng của mình, từ đó kêu gọi sức mạnh. Sau khi nghe thánh viện giảng đạo, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu tựa như sức mạnh võ mạng của những ngôi sao của hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một ngôi sao võ mạng như ẩn chứa sức mạnh quy tắc dồi dào tới đáng sợ, có thể trực tiếp tiến vào tiên đài, tốc độ tu hành cũng được tăng lên. Trong tinh không, một bóng người hư ảo an tĩnh nhìn mọi người. Mà lúc này, ở một tiên vị, ánh sáng trên người cường giả ngồi đó dần dần tối xuống, tiên vị của hắn lại di chuyển, đi về phía sau, xếp hạng cuối cùng trong hàng cuối cùng. Một khắc sau, Ánh sáng trên người cường giả kia hoàn toàn biến mất, người đó mở mắt ra. Trong khoảnh khắc người đó mở mắt ra, hít sâu một cái, hắn nhìn trước mắt, tựa như những gì trải qua trước khi vào tinh không đều là giả, không hề chân thật. Mà trong thánh viện, ba ngàn tiên vị cùng với pho tượng bất động kia, mới là thế giới chân thật, tu vi của ta, hình như có một chút tiến bộ. Hắn cảm nhân sức mạnh của tiên đài của mình thầm nói. Không chỉ như vậy, quan trọng hơn là tâm tính biến hóa. Lần này thánh viện giảng đạo, có được lợi ích không nhỏ, hơn xa mình khổ tu nhiều năm, vị trí của ta, hắn nhìn xung quanh một chút, tiên vị của mình đã chuyển vị trí, xếp đến hàng cuối cùng, nhìn những người khác, hình như vẫn còn đắm chìm trong tu hành, chưa từng tỉnh lại, thấy một màn này, hắn vừa âm thầm cảm thấy đáng tiếc, thời gian mình đốn ngộ đã là 3 tháng, vậy mà lại là ngắn ngủi nhất, những người khác vẫn còn đang trong trạng thái đốn ngộ, nói như vậy, thu hoạch của hắn cũng có thể là nhỏ nhất. Thầm than một tiếng trong lòng, nhưng hắn không rời đi, mà tiếp tục nhắm mắt tu hành, đi cảm ngộ đại đạo trong lời nói của cường giả kia, 
hy vọng có thể giúp cho thực lực và tâm cảnh của mình mạnh hơn một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt có người tỉnh lại, phát hiện vị trí tiên vị thay đổi, bọn họ cũng không quấy rầy người khác, vẫn an tâm tu hành. Trong thánh viện, lắng nghe cường giả kia giảng đạo, mọi người lại càng cảm giác nơi đây thật thần thánh, cho dù là ai cũng không dám càng rỡ làm bậy. Thời gian một năm trôi qua, đã có hơn nửa số người tin lại, nhưng không có ai rời đi. Hai năm sau, hơn nửa số người nửa tỉnh lại, vẫn không ai rời đi. Dần dần, theo tiên vị di chuyển, chỉ có người xếp hàng trước mười là còn đang tu, có thể hiểu lâu như vậy, tất nhiên tiến bộ cực lớn. Người đã tỉnh hồn lại, cũng có không ít người tu vi tiến bộ, cảnh giới tăng lên. Những người này ngộ tính phi phàm, sau khi nghe cường giả giảng đạo lại có thể lĩnh ngộ lâu như thế. Có người đưa mắt nhìn phía trước, lên tiếng nói. Thời gian kế tiếp, cho dù là người xếp hàng trước mười, cũng dần dần có người tỉnh lại, tiên vị lại di chuyển. Ba năm sau, các cường giả lần lượt tỉnh lại. Đám người Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca cũng thức tỉnh, còn có các cường giả của đấu chiến thánh tộc. Giờ phút này, người còn tu chỉ còn lại những người xếp hàng trước năm. Nam Hoàng Vân Hy đưa mắt nhìn bóng dáng tầng vấn thiên phía trước, vị trí ở cuối của hàng thứ năm. Vị trí của hắn bị dời qua đó, sợ rằng ngay cả tầng vấn thiên cũng không biết, trong lúc vô tình vị trí của hắn đã di chuyển. Có cường giả của Thiên Lam Tiên Quốc nhìn tầng vấn thiên, vẻ mặt có chút khó coi. Người này thiên phú tuyệt đỉnh. Ngộ tính siêu phàm, tiềm lực đáng sợ, thiên lam tiên quốc chỉ còn lại một người ở hàng thứ tư, nhất định phải kiên trì, không thể bị tần vấn thiên vượt qua. Chỉ thấy giờ phút này, sức mạnh quanh thân tần vấn thiên cực đáng sợ, thần quan lưu động quanh thân, một cổ khí tức chí cường từ bầu trời chiếu xuống. Trong lúc vô tình, cảnh giới của hắn đã mạnh hơn một phần, bước vào cảnh giới tiên đài tầng 4. Đây là lần thứ hai cảnh giới của hắn tăng lên, từ sau khi bước vào thánh viện. Đôi mắt nam hoàng vân hy thoáng qua ý cười. Cảnh giới của tần vấn thiên tăng lên chẳng có gì lạ, trong lúc đốn ngộ, có không ít người tăng cảnh giới, trong đó có cả nàng. Tu vi tần vấn thiên vốn đã không cao, mới là tiên đài tầng 3, cảnh giới tăng lên tương đối dễ dàng, hiện giờ bước vào tiên đài tầng 4 cũng là hợp lý. 3 năm đốn ngộ, có thể so với mấy chục năm tu hành, nhưng mà, cho dù là phá cảnh, tần vấn thiên lại vẫn không hề tỉnh lại. Tự như là hắn trong lúc vô tình phá kính, ở trong trạng thái đốn ngộ không tự chủ mà đột phá cảnh giới, lại có một người di chuyển vị trí, đi tới sau lưng tầng vấn thiên, mà chư cường phía sau người nọ, thì đồng loạt dời về phía trước một vị trí. Lúc này, tầng vấn thiên tựa như đang dạo chơi giữa vô vàng ngôi sao, nghe âm thanh đại đạo, như trống chiều chung sớm, cảm ngộ sức mạnh chư thiên, quy tắc trong ngôi sao võ mạng. Hắn có thể cảm nhận được trong những ngôi sao võ mạng kia ẩn chứa vô số sức mạnh thuộc tính. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều ngôi sao có thuộc tính tương tự nhau. Cảnh giới tiên đài là tu tiên đài, tu hành sức mạnh quy tắc, khi tiên lực của tiên đài viên mãn, tu hành sức mạnh quy tắc đến mức tận cùng, chính là đánh vào cảnh giới tiên vương. Mà tiên vương chính là cái gọi là quy tắc tiên thể, thành thục quy tắc, hóa thân làm quy tắc, bản thân sự tồn tại của cường giả tiên vương, chính là đại diện cho quy tắc, là một phần của sức mạnh quy tắc trong thiên địa, tích chứa uy năng mạnh hơn. Bọn họ là chúa tể có thể tùy tiện quyết định sự tồn vong của một thế giới lạc tử. Lúc thiên địa sơ khai, quy tắc mới ra đời, khi đó, chư cường mỗi người thăm dò, tìm kiếm con đường của mình, thành tựu vô thượng. Nhưng mà thế giới thiên địa tồn tại bao nhiêu kỳ nguyên, đã sớm không còn ai biết, vô số ngôi sao đúc ra quy tắc thiên địa, sức mạnh tu hành võ đạo đã sớm bị tiền nhân diễn hóa đến trình độ cao nhất, đại đa số mọi người đều là đi theo con đường tiền nhân để lại. Cực ít người có thể đi một con đường khác, không người chỉ dẫn, không đường tồn tại, không quy tắc thuộc tính tồn tại, đi như thế nào. Quá khó khăn, Tần Vấn Thiên nghe chí lý đại đạo, thậm chí suy ngẫm xem thiên địa này lúc mới sinh diễn hóa như thế nào, vô số những ngôi sao này, lại sinh ra như thế nào. Nếu có một ngày, có thể đúc ra quy tắc, có phải là cảnh giới đại đế cổ hay không? Khi đó, hắn chế tạo ra quy tắc của tiền nhân, hay là mở ra quy tắc của chính mình? Tinh không vô tận, Tần Vấn Thiên cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, ánh sáng ngôi sao võ mạng chiếu xuống người, trên thân thể hắn tích chứa thần quan. Tần Vấn Thiên cảm giác, hắn tu luyện thể tiên ma, lại đạt được huyết mạch, lấy được thần thủ, hiện giờ lại tu bí pháp chân ngã. Hắn cứ vậy tu hành tiếp, thân thể của hắn cũng có thể trở thành quy tắc thân thể, thân xác của hắn, chính là quy tắc. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là đạo lý. Hiểu được đạo lý thì vẫn phải dựa vào tu hành tích lũy mới có thể đi tới một bước kia. Lĩnh ngộ đối với đạo lý càng sâu, làm càng tốt, 
con đường ngươi tu hành càng thêm thuận lợi, đi càng nhanh. Đường tu hành, bắt đầu từ khi cảm ngộ tinh thần lực, từng chút xíu đi lên, cho đến khi đặt chân tới tiên cảnh, lĩnh ngộ quy tắc, mới được tính là bước lên con đường tu hành đại đạo. Tiên đài, lúc đầu là tu hành, cảm ngộ, khống chế, hóa thân, đúc, từng bước một đi về phía trước, quy tắc thành đạo, thân xác ta tích chứa thân thể dung hợp, giống như có thể tạo thành con đường tu hành của mình, thân xác có thể thành đạo. Tần Vấn Thiên âm thầm nghĩ, lâm vào trầm tư. Đúng ngộ nhiều ngày, trên tiên vị thánh viện, vị trí của Tần Vấn Thiên đã xếp vào hàng thứ ba, cuối cùng chỉ có năm người còn đang tu hành, những chư cường còn lại, đều đã tỉnh lại từ trong đốn ngộ. Giờ khắc này, vị trí của cường giả long tộc kia đã di chuyển đổi với Tần Vấn Thiên, hai mắt hắn mở ra, thấy còn bốn người đang tu hành. Trong bốn người này, có hai người là sau này mới đi lên theo thứ tự là Tần Vấn Thiên và một vị cường giả của Thú Thần Giáo. Trên thân cường giả Thú Thần Giáo kia lộ ra khí tức thần bí, tu vi mạnh mẽ, ngoại trừ hai người bọn họ, thì còn Kim Sĩ Đại Bàng, và Nam Thiên và yêu thú dị chủng ma sư kia. Lại qua mấy ngày, cường giả Thú Thần Giáo và ma sư lần lượt tỉnh lại, Tần Vấn Thiên đã ngồi ở trên tiên vị ở hàng thứ hai, xếp ngang hàng với Kim Sĩ Đại Bàng, và Nam Thiên, rất nhiều cường giả của Thiên Bằng Tộc, Bạch Hổ Tộc, Thiên Lam Tiên Quốc đều đưa mắt nhìn bóng lưng của Tần Vấn Thiên. Người này lại tu hành đốn ngộ tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hiển nhiên Tần Vấn Thiên vẫn còn tiếp tục tiêu hóa những lời nói đại đạo tinh giản của cường giả kia. Đang không ngừng cảm ngộ mới có thể tiếp tục tu hành tới giờ. Lúc ánh mắt già Nam Thiên mở ra, tất cả tiên vị một lần nữa xếp lại. Tất cả chư cường đều tiến về trước một vị. Tần Vấn Thiên, ngồi ở thủ tọa của ba ngàn tiên vị. Cho dù lúc trước không ai có thể bước lên vị trí thủ tọa nhưng giảng đạo kết thúc, thì vẫn phải xem một chút đạo quả, vị trí thủ tọa, nhất định phải có người. Và Nam Thiên và Ma Sư kia vẫn đứng hàng thứ hai, ánh mắt sáng lóa của bọn họ nhìn chầm chầm bóng dáng Tần Vấn Thiên, trong con ngươi yêu dị lóe lên tia sáng rực rỡ, nhưng mà Tần Vấn Thiên vẫn chưa tỉnh lại, cho tới tận mấy tháng sau, khí tức trên người Tần Vấn Thiên rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, lúc hắn mở ánh mắt ra thì sửng sốt chốc lát. Chỉ thấy phía trước không còn tiên vị, chỉ có pho tượng đứng ở đó, Tần Vấn Thiên cảm thấy từng ánh mắt nóng bỏng chiếu vào người mình, như gai ở lưng. Sau khi biết chuyện gì xảy ra thì Tần Vấn Thiên không tiếng động mà cười. Hắn vốn không có ý muốn tranh vị trí tiên vị phía trước, vì hắn cho là không quan trọng, lại không ngờ rằng, sau khi tu hành tỉnh dậy, hắn đã ngồi ở vị trí thủ tọa của ba ngàn tiên vị, trước lấy vô số ánh mắt, hơn ngàn cường giả, vẫn chưa rời đi. Lần giảng đạo này Bọn họ chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của cường giả thần bí kia, cảm giác sâu sắc chỗ thần bí của thánh viện, tình nguyện tu hành ở chỗ này, không muốn bỏ qua bất kỳ một câu một chữ nào. Hiện giờ đã qua hơn 3 năm, đến đợt 12 năm nữa, thánh viện sẽ lại mở, khi đó sẽ tự kêu gọi các ngươi, đến lúc đó lại tới, đi đi. Âm thanh mờ mịt vang lên, mọi người lại có chút không nở rời đi. Lần giảng đạo này tuy không thể khiến cho mọi người lột xác trong nháy mắt, nhưng lại đủ để ảnh hưởng đến tương lai tu hành của bọn họ, thậm chí còn ảnh hưởng đến thành tựu cuối cùng mà bọn họ có thể đạt tới. Thời khắc giảng đạo như vậy, trăm nghe không chán, cho dù bảo bọn họ ở chỗ này nghe cả 8 năm 10 năm nữa, cũng tuyệt không có dị nghị. Lần lượt có người đứng lên từ tiên vị, xoay người đi. Tần Vấn Thiên đứng lên hoạt động thân thể, mới vừa xoay người đã thấy tiểu hỗn đã nhảy tới trên người, vẫn lười biến giống như sủng vật, hoàn toàn không giống như một yêu tiên. Không tồi. Để nhất tiên vị, thời gian đốn ngộ hơn 3 năm, Tu Vi bước vào tiên đài tầng 4, lần này thu hoạch lớn đó. Nam Hoàng Vân Hy nhìn Tần Vấn Thiên đi tới ôn hòa nói, Ừ, cũng may cảnh giới ta thấp, cho nên phá cảnh tương đối dễ dàng hơn. Tần Vấn Thiên nhún nhún vai cười nói, Ngươi không nên khiêm nhường, lúc trước ngươi vào Nam Hoàng Thị vẫn còn là tiên đài tầng 1, tốc độ tu hành giống như tầng công chúa, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nam Hoàng Sanh ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Tần Vấn Thiên nhìn nàng nói, không phải ngươi cũng phá cảnh sao, hơn nữa, lần này người phá cảnh hình như không ít, thánh viện giảng đạo, thời gian đốn ngộ mấy năm, lại hơn xa nhiều năm tu hành, người của Nam Hoàng Thị và đấu chiến thánh tộc cũng đi tới bên này, luyện ngục cũng an tĩnh đi theo sau lưng Tần Vấn Thiên, tiến về phía trước, từ thang trời giữa cổ đỉnh kia, mọi người từng bước một đi xuống, lúc đi, có không ít ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Hiển nhiên là vì Tần Vấn Thiên cuối cùng đi tới vị trí thủ tọa tiên vị, mà đưa tới chú ý không nhỏ. Hơn ngàn cường giả đồng thời đi xuống theo nấc thang, không ít đoàn thể tụ chung một chỗ trò chuyện. Cường gia thiên bằng tộc hình như nói cái gì đó với già Nam Thiên, 
nên già nam thiên đang đi ở phía trước lại đưa mắt nhìn về phía tần vấn thiên, thân là kim sĩ đại bàng, ánh mắt của già nam thiên có tính xâm lược cực mạnh, một ánh mắt cũng khiến cho người bị nhìn cảm giác rất không thoải mái, tần vấn thiên chuyển mắt nhìn qua, thì thấy một kim sĩ đại bàng kiêu ngạo, tựa như muốn chém thiên đạo, bay lượn trong tinh không, chí của già nam thiên sanh với trời cao, đáng tiếc, cảnh giới quá yếu, nếu không có thể so tài một phen, già nam thiên lẩm bẩm một cai, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn một bóng người cách đó không xa nói, ngươi là phản đồ của thiên bằng tộc, hậu duệ của thiên ma bằng, ánh mắt của ma sư đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn lại già nam thiên. Hắn quả thực là hậu nhân của thiên ma bằng, lạnh lùng nói, thiên ma bằng tự thành một tộc, có quan hệ gì với thiên bằng tộc của ngươi đâu, tất cả bằng tộc đều là một, thuộc về thiên bằng tộc ta, tôn phụng kim sĩ đại bàng làm vương, xưa đã có tin đồn. Tổ tiên thiên ma bằng muốn tranh đoạt ngôi vua với kim sĩ đại bàng, bị bại nên phản bội thiên bằng tộc, và nam thiên bình tình nói, nghe ra tính xâm lược cực mạnh, là kim sĩ đại bàng tộc ngươi bịa ra mà thôi. Ma sư lãnh ngạo nói, kim sĩ đại bàng ta được gọi là tốc độ vô song, có thể qua lại không gian. Thiên ma bằng là bàng tộc duy nhất có địa vị trong thiên bằng tộc có thể khiêu chiến kim sĩ đại bàng, ngươi có một nửa huyết mạch của thiên ma bằng, là dị chủng, sau một chút tốc độ với ta thì sao? Và Nam Thiên tiếp tục nói, Oanh, ma sư không nói gì, một đôi cánh đen nhánh lấp lánh mở ra trong thiên địa, dùng hành động để biểu đạt ý của hắn. Sau lưng và Nam Thiên cũng xuất hiện một đôi cánh, giống như đúc từ vàng rồng, ánh sáng chói mắt. Một đen một vàng, đều vô cùng sáng chói. Ông, một cơn lốc cuồng bạo thổi đánh lên thân mọi người ở đây, thậm chí có người cảnh giới thấp còn bị thổi tới nghiêng ngã. Hai bóng người kia lập tức biến bất không thấy. Thật sự là vượt qua cả tưởng tượng, thiên ma bằng không hổ là bằng tộc có thể tranh vương với kim sĩ đại bàng, có người tháng phục. Thiên ma bằng kiêu ngạo bất tuân, không phục quản thúc, tuyệt không thờ phụng người khác làm vương, quả thực là một ma cầm đáng sợ. Hai vị yêu thú đó đều là bất phàm, bọn họ mới thực có tư cách ngồi ở vị trí đứng đầu tiên vị. Không giống một vài tên nhân loại hèn mọn, chỉ là cố ý đắm chìm trong tu hành không chịu tỉnh mà thôi, có một cường giả bạch hổ tộc lạnh lùng nói. Yêu thú trước giờ vẫn luôn sùng kính cường giả, một số người trong bạch hổ tộc quả thực cũng bội phục hai đại yêu kia, nhưng đối với nhân loại đã từng xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, tần vấn thiên, thì vẫn mang thái độ khinh thường. Nhân loại hèn mọn, một vài chủng tộc đê tiện, chỉ số thông minh vẫn còn đang tiến hóa, tần vấn thiên nhàn nhạt nói, làm cho không ít người lộ ra biểu tình thú vị, bạch mâu, vương tộc bạch hổ tộc nhìn chầm chầm tần vấn thiên, lãnh đạm nói, nếu thánh viện có thể giết người. Ngươi không sống tới hôm nay, thịt bạch hổ vương tộc, không biết có ngon hơn không nhỉ? Tiểu tử, hôm khác ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Tần Vấn Thiên hỏi tiểu hỗn đảng. Tiểu hỗn đảng lộ ra vẻ mặt chảy nước miếng, mắt sáng lên, thịt bạch hổ, nướng ăn. Một cổ sát khí đáng sợ đột ngột bao phủ than trời, khiến cho bước chân mọi người chậm lại. Cường giả bạch hổ tộc đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, sát khí ngút trời mà cường giả của đấu chiến thánh tộc và nam hoàng thị cũng quay đầu nhìn lại. Hai thế lực lớn tranh phong gây gắt, tựa như chạm một cái là bùng nổ, nam hoàng thị cũng muốn xen vào việc của người khác. Bạch Mâu đang nghe truyện trên TV audio CV lãnh ngạo nói, lúc trước Bạch Hổ tộc ngươi muốn làm nhục nam hoàng thị ta, còn chưa tính sổ đâu. Muốn đánh, nam hoàng thị phụng bồi, nam hoàng Vân Hy cũng kiêu ngạo trả lời, đủ cứng, thánh viện không thể giết. Không biết bắt thánh nữ nam hoàng thị đi sinh mấy nhóc bạch hổ cho bạch hổ tộc ta thì như thế nào nhỉ? Lại có một cường giả vương tộc của bạch hổ tộc cuồng ngạo nói. Khí tức của mấy vị cường giả của nam hoàng thị trở nên cuồng bạo, đám người còn lại vội vàng tránh ra cho hai thế lực lớn tranh phong. Hai phe thế lực bên nào cũng không chịu yếu thế, khí thế đập vào mặt, vi áp cuồng bạo, tự như có thể bùng nổ đại chiến bất cứ lúc nào. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, thánh viện không thể giết người. Nếu không ta nhất định phải hưởng thụ mùi vị thịt bạch hổ nướng, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói. Hắn càng nhìn đám người bạch hổ tộc này càng ngứa mắt, mặc dù kim sĩ đại bàng, và Nam Thiên cũng kiêu ngạo bất tuân, nhưng người ta cao ngạo lại có tự tôn của người ta, lười kiếm chuyện gây sự với người cảnh giới thấp, mặc dù khiến người khác khó chịu, nhưng lại không vừa dâm vừa tiện như đám bạch hổ tộc này. Lúc trước đã hạ thủ với bọn họ, Bạch Mâu còn đánh thương hắn. Dùng ngôn ngữ làm nhục Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca, hiện giờ lời nói cũng chả có chút kiên kỵ nào. Tần Vấn Thiên thậm chí còn chắc chắn rằng, nếu như không phải kiên kỵ quy củ của Thánh Viện, bọn họ sẽ thật sự làm ra một vài chuyện nhục nhã đối với mấy Thánh nữ Nam Hoàng Thị kia. 
những nghiệp xúc bạch hổ tộc này có thể coi người làm tọa kỵ mà cưỡi, thì sẽ luôn cho nhân loại là hèn mọn, có chuyện gì mà bọn họ không dám làm, phải không? Cường giả vương tộc bên bạch hổ tộc hung ác dữ tợn nói, ta lại không muốn giết chết ngươi, mà muốn cho ngươi trở thành nô bột đời đời cho bạch hổ tộc ta. Những mỹ nhân của nam hoàng thị kia, không chỉ làm nô, còn có thể sinh dục một vài đời sau, cũng không tệ chút nào. Bạch hổ tộc chúng ta từng chơi qua không ít mỹ nữ nhân loại, nhưng còn chưa có người của nam hoàng thị, cũng có dự định thử một chút. Ánh mắt tần vấn thiên trở nên giá rét, hắn sức nghĩ ra, chuyển mắt, nhìn về phía trên nấc thang, cao giọng nói. Tiền bối, có thể mở ra một địa phương tổ chức chiến trận sinh tử trong thánh viện hay không, giải quyết dứt điểm một số mâu thuẫn không cách nào hòa giải, ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm về phía Tần Vấn Thiên. Người này xem ra là bị Bạch Hổ Tộc chọc giận rồi, hai thế lực lớn cũng muốn đại chiến một trận chân chính, Bạch Hổ Tộc ta cũng đồng ý, thánh viện này, đúng là thiếu một nơi chiến trường sinh tử, cường giả vương tộc bên Bạch Hổ Tộc cũng ngẩng đầu nhìn lên, cao giọng nói, người của hai phe thế lực đều đứng chờ lệnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không trên bậc thang. Sau đó, trên hư không đó, giữa trời đất cổ đỉnh, đột nhiên xuất hiện một tòa chiến đài mênh mông trôi nổi, rồi có âm thanh vang lên nói, ta vốn định chờ thêm mấy năm nữa, đến khi các ngươi tu hành thành công, cảnh giới mạnh hơn, cảm ngộ sâu hơn nữa mới mở ra chiến trường sinh tử. Nhưng nếu các ngươi đã yêu cầu, vậy ta toại nguyện cho các ngươi, chiến đài này của thánh viện, chỉ cần là tự nguyện thì có thể đi vào, trong đó không bàn sinh tử. Nhưng cần phải dựa vào thực lực của bản thân, không được phép mượn bất kỳ tiên binh pháp bảo nào, đa tạ tiền bối, tần vấn thiên lên tiếng cảm ơn, mọi người trong thánh viện đều ngẩng đầu nhìn chiến đài trong hư không. Sau đó, tần vấn thiên nhìn về phía người bạch hổ tộc nói, nghiệp xúc, đi lên. Nói xong, hắn và các cường giả của đấu chiến thánh tộc, nam hoàng thị đều bay lên không, đi thẳng tới phía chiến đài, đồng thời nói với hai người nam hoàng vân hy và nam hoàng sanh ca, các ngươi không cần phải lên. Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca có chút sửng sốt. Tu vi hiện giờ của các nàng cũng không tính là kém, chỉ là muốn quần chiến thì hiển nhiên cần cảnh giới cao ra trận, cho dù là Tần Vấn Thiên cảnh giới tiên đài tầng 4 cũng có chút miễn cưỡng. Tần Vấn Thiên nói không sai, các ngươi ở phía dưới này đợi đi. Thánh nữ truyền thừa bối phận cao trong Nam Hoàng Thị nói. Các nàng đồng loạt chạy thẳng lên chiến đài trên hư không kia, cường giả bạch hổ tộc liên tục gào to, cũng lưu lại những tộc nhân cảnh giới thấp. Còn tộc nhân tiên đài tầng năm trở lên đều lao lên chiến đài. Trong nhất thời, bóng người phía dưới ùn ùn bay lên, trôi lơ lửng trên không, vây chung quanh nhìn ngắm chiến trường trên hư không. Chiến trường nằm giữa bầu trời cổ đỉnh, cường giả hai bên tự đứng sừng sững một phương. Chiến đài sinh tử này được một màn sáng kỳ lạ bao phủ, tự như tạo thành một không gian phong bế, ở bên ngoài nhìn vào thì thấy bát ngát nhưng chưa tới mức quá lớn, còn khi bước vào bên trong chiến đài rồi thì phát hiện, nó là một không gian tu di. Bên trong lớn vô biên, hoàn cảnh này làm cho cường giả hai phe có chút sững sờ. Chiến trường lớn vô biên tới đáng sợ như vậy, dường như phong kính luôn cả đường lùi, chiến bại dù muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Trong chiến trường sinh tử, phương pháp đi ra là nhắm mắt ngưng thần, dùng cảm giác đi ra ngoài, cần qua ba hơi thở mới có thể thoát ra, lại có âm thanh vang lên, khiến cho ánh mắt mọi người co rụt lại. Trong lúc đại chiến, trước những tồn tại cường đại như vậy, Thời gian ba hơi thở đủ để làm rất nhiều chuyện. Nhắm mắt ngưng thần trong khi sống chết là chuyện trước mắt, chỉ là một hơi thở đã có thể giết ngươi vô số lần, chứ đừng nói tới ba hơi thở, trừ phi người hai bên đều không muốn chiến nữa, mới có thể dùng thời gian ba hơi thở ở không đi ra ngoài, nướng thịt bạch hổ ăn. Tiểu tử ở bên cạnh chiến đài dương nanh múa vuốt, gào lên. Bạch hổ tộc là vương trong yêu tộc, nếu có thể nướng thịt bạch hổ, tuyệt đối là vật siêu cấp đại bổ, hơn xa tiên đang dịu dược. Nếu yêu thú tư chất tầm thường hoặc cường giả nhân loại ăn được, thậm chí có thể thay đổi tư chất. Tiên vực có một vài yêu thú tư chất tầm thường, bọn họ vô cùng cố gắng tu hành, sau khi mạnh mẽ thì dựa vào việc săn giết chiếm đoạt các loại yêu thú huyết mạch cao quý, cường hóa bản thân, không ngừng dùng phương pháp như vậy để bù đắp thiếu hụt của bản thân thời kỳ tiên thiên. Trong lúc dãy dụa giữa sống và chết, từ không ngừng bị đuổi giết tới cuối cùng trở nên vô cùng đáng sợ, loại yêu cường đại lên theo kiểu này vô cùng đáng sợ. Không biết cao bao nhiêu đại yêu huyết mạch cao quý chết trong tay họ, thật không nỡ giết mỹ nữ của Nam Hoàng Thị, Nam Hoàng Vân Hy ở dưới không lên ta định sắc rồi, ta sẽ vô cùng yêu thương thánh nữ Nam Hoàng Thị. Một cường giả bạch hổ tộc nhìn chầm chầm đám người Tần Vấn Thiên nói, còn Nam Hoàng Sanh ca kia cũng tới phục vụ ta đi, nhất định sẽ thật sảng khoái, so với mấy mỹ nữ nhân loại đê tiện tầm thường kia thì kích thích hơn nhiều.
mỹ nhân nơi này cũng không tệ, bắt về sinh mấy thằng nhóc bạch hổ đi, xem có thể sinh ra đại yêu dị chủng không. Người bạch hổ tộc vô cùng ruồng xả nói, thánh nữ nam hoàng thị bước chân lên trước, sau lưng xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng, tiên đài nở rộ, phượng ảnh xuất hiện, vô cùng rực rỡ tươi đẹp, ngọn lửa thiêu đốt vô cùng nóng bỏng cường thịnh như muốn đốt trụi mọi thứ. Dết, cường giả của bạch hổ tộc lao tới, sát khí cuốn lên trong thiên địa, cực kỳ kinh khủng, nhất là mấy cường giả vương tộc trong bạch hổ tộc, lại đáng sợ tới trình độ cao nhất, dấu ấn chữ vương trên trán tản ra uy thế bức người, hạ sát thủ. Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Cường giả đấu chiến thánh tộc bên người lập tức đạp mạnh chiến đài, thân thể tự như trở nên khổng lồ hơn, thần viên xuất hiện, uy thế kinh người, toàn thân đều là quan hoa sáng chói, không ai sáng bằng, oanh oanh oanh, khí thế cuồng bạo đè nén thiên địa, hai bên đều lao về phía trước, trong nháy mắt giao phong va chạm, công kích đều mang theo uy thế sát phạt vô thượng, từng người cuốn lấy nhau, bạch hổ tộc thân là vương trong yêu tộc, chiến lực đương nhiên không thể nghi ngờ mạnh mẽ đáng sợ, lực lượng vô song, tốc độ kinh người, sát khí sông thiên, phòng ngự đáng sợ, tất cả phương diện đều vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một lần công kích của bạch hổ tộc đều mang theo thuật thần thông trong tộc, một tiếng trống to có thể chấn diệt linh hồn, sát khí dết vào bên trong cơ thể phá hủy nội tạng, người thường hoàn toàn không thể chống lại sát khí đáng sợ đó, thân thể sẽ lập tức nổ tung. Ánh mắt bạch mâu vẫn nhìn chầm chầm tần vấn thiên, hắn đi tới từng bước một, tuy cách nhau rất xa. Nhưng Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Mâu hiện giờ, không giống một bóng người, mà giống như một hổ vương sát khí sông thiên, nhìn xuống chúng sinh. Hư ảnh Bạch Hổ Nguy Nga kia bao trùm trời đất, một tiếng trống giận, cũng khiến Tần Vấn Thiên cảm thấy hổ vương kinh thiên kia muốn cắn nuốt hắn, một ngụm là có thể nuốt chửng hắn. Bạch Mâu chính là cường giả vương tộc trong Bạch Hổ tộc, cho dù nghe giảng đạo ở thánh viện không có phá cảnh, nhưng vẫn là tiên đài tần sáu, huyết mạch vương phẩm, tiên đài vương phẩm. Một tiếng trống to là đủ phá hủy một người. Hắn cách không gần một tiếng, muốn hủy diệt Tần Vấn Thiên. Mọi người ở bên ngoài âm thầm lau mồ hôi thay Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên ở dưới uy thế đó hình như tỏ ra vô cùng nhỏ bé, giống như một kích là có thể nuốt chửng, trở thành bữa ăn cho Bạch Mâu. Rốt cuộc là Tần Vấn Thiên nướng Bạch Hổ ăn thịt, hay là Bạch Hổ nuốt người. Thân thể thần của Tần Vấn Thiên nở rộ, một thân chân ngã, hóa thành thân thể thần ma, không ai sánh bằng. Hắn hét lớn một tiếng, sức mạnh chân ngã vô tận lập tức điên cuồng phóng thích, yêu thú gầm thét, trấn áp hư không, kiếm khí lăng thiên, kích phá bầu trời. Công phạt vô tận trong một tiếng hét lớn này bộc phát ra, đánh về phía hư ảnh bạch hổ, âm thanh ùng ùng vang lên, hư ảnh bạch hổ nuốt trọn hết, vẫn bất diệt. Thần thủ của tần vấn thiên xuất hiện, toàn thân được phủ thêm thần quan, uy thế ngút trời. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ một cái về phía hư không. Một kim sĩ đại bàng vô cùng to lớn xuất hiện, cơn lốc cuốn lên, hai cánh xé trời, chém về phía hư ảnh bạch hổ khổng lồ, một tiếng ầm thật lớn, bạch hổ sát khí ngập trời tan biến. Tần Vấn Thiên nhìn đối diện phía xa, thấy bạch mâu lạnh lùng nhìn về phía hắn, một cường giả của đấu chiến thánh tộc cường thế ép tới, chiến đấu với bạch mâu. Rao, một tiếng gào truyền tới, một bạch hổ tiên đài tầng năm dùng tốc độ vô cùng nhanh, len qua khe hở giữa các cường giả đang chiến đấu, đánh về phía Tần Vấn Thiên. Hắn hóa thành bản thể, thân thể trăm trượng, sát khí đáng sợ tới trình độ cao nhất, toàn thân là ánh sáng rực rỡ. Rao, lại thêm một tiếng gầm thét, hắn lao nhanh tới, giống như một tia chớp nhào tới phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, thân thể cũng lập tức biến lớn, trở thành cao hơn trăm trượng, kích cỡ y hệt đối phương. Quyền mang đánh ra, đối đầu với quyền bạch hổ của đối phương, muốn so đấu sức mạnh thân thể với cường giả bạch hổ tộc. Trắc trắc, tiếng xương nứt vang lên. Bạch hổ khổng lồ kia bị đánh lui, phát ra tiếng gào trầm thấp. Hắn thân là vương tộc yêu giới, sức mạnh thân thể lại không bằng võ tu nhân loại. Thân thể bạch hổ khổng lồ nở rộ sát khí màu vàng đáng sợ, bạch hổ kia lại gào thét nhào tới lần nữa. Khi gào thét trong hư không, dấu ấn chữ vương ở mi tâm sáng lên, một trảo của hắn đánh tới, thuật công phạt kèm sát khí đáng sợ hóa thành ánh sáng ngút trời đánh tới phía tầng vấn thiên, chính là thần thông yêu thuật sát phạt mạnh mẽ của bạch hổ tộc. Cả không gian đều bị yêu thuật công phạt đáng sợ này nhấn chìm trong hủy diệt. Sát khí bao phủ trời đất, thân thể tần vấn thiên phóng lên cao, trưởng ấn đánh ra, thần quang vô tận lưu chuyển trên bàn tay, đánh tan mọi thứ. Bàn tay hắn xuất hiện một phương thiên hỏa kích hủy diệt, nhắm về phía bạch hổ khổng lồ trong hư không. Một con đại bàn to lớn đáng sợ hét giận dữ với trời cao, ánh sáng hủy diệt tràn ngập hư không. Cường giả bạch hổ tộc gào bể trời, liên tục đánh ra công phạt chí cường. Nhưng đều bị đại bàn xé nát, 
một phương thiên hỏa kích đen nhánh đáng sợ đánh tới, giống như do quy tắc hủy diệt biến thành, đâm thẳng, rao, rao, một tiếng hống thê thảm kinh thiên động địa, chấn động cuộc chiến trên sinh tử đài. Toàn bộ cường giả bạch hổ tộc nhìn về phía này, toàn thân run rẩy. Bọn họ thấy một thanh phương thiên hỏa kích khổng lồ đen nhánh, xuyên thấu qua lớp phòng ngự đáng sợ của cường giả bạch hổ tộc, đâm vào thân thể cao lớn kia, rồi đâm xuyên qua lưng. Tần Vấn Thiên đứng ngạo nghễ, tay cầm phương thiên hỏa kích, giống như thần linh, không ai sánh bằng. Phòng ngự của cường giả bạch hổ tộc mạnh mẽ cỡ nào, thân xác đáng sợ, sức mạnh siêu phàm, nhưng giờ khắc này, cường giả vương tộc bạch hổ tộc cảnh giới cao như vậy, lại bị phương thiên hỏa kích của Tần Vấn Thiên đâm thủng, từ bụng xuyên qua lưng. Bạch hổ khổng lồ phát ra tiếng hống bi thương, buông ra, một tiếng trống to truyền tới, sát khí kinh khủng đánh về phía tần vấn thiên, cường giả đấu chiến thánh tộc vội vàng chạy tới, ngăn cản cường giả bạch hổ tộc, nhưng ánh mắt tần vấn thiên chỉ nhìn một cái, phương thiên hỏa kích trong tay sáng lên ánh sáng hủy diệt, bởi vì nó vốn là do sức mạnh hủy diệt ngưng tụ thành, buông ra. Hai bên đều đã lên sinh tử đài mà đại chiến cuồng bạo, nào có đạo lý buông tha, ầm. Một cổ sức mạnh hủy diệt tàn phá bên trong thân thể to lớn của bạch hổ, tần vấn thiên đánh thêm một kích nữa, khiến cho con bạch hổ đó càng phát ra tiếng hống lớn hơn, không ngừng dãy dụa. Trong phút chốc, tiếng gào kinh thiên, toàn bộ cường giả còn lại của bạch hổ tộc hóa thành bản thể, một vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong chiến đài tu di này, hung uy thật là đáng sợ. Xa xa, tần vấn thiên thấy một cường giả vương tộc của bạch hổ tộc trợn hai mắt, lên, chữ vương nơi mi tâm thả ra sát khí ngút trời. Một chớp mắt này, Tần Vấn Thiên cảm thấy như có một hổ vương đi tới trước mặt, cùng với một tiếng trống to, sát khí vô cùng đáng sợ ngưng tụ ra, bạch hổ giết về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nâng tay trái lên công kích, lại bị cổ sát khí kia đánh tan phòng ngự, sát khí của bạch hổ đánh lên người hắn, khiến hắn bay ra ngoài, đồng thời cũng mang bạch hổ to lớn bị thương kia bay ra ngoài, ngươi không cứu được hắn, Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Phương Thiên Hỏa Kích đen nhánh tản ra ánh sáng hủy diệt vô tận tức đoạt tính mạng của bạch hổ khổng lồ kia, đồng thời, một vị cường giả mạnh mẽ của đấu chiến thánh tộc dậm chân đi tới đối diện vương tộc bạch hổ tộc kia, thần viên, tiên đài bao phủ trời đất, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một màn sáng đấu chiến màu vàng lập tức xuất hiện, che khuất bầu trời, chặn lại không gian thế giới bên phía này, làm cho cường giả bạch hổ tộc không cách nào phân thần cách không công kích tần vấn thiên, những cường giả bạch hổ tộc này đối với người khác thì vô cùng tàn nhẫn, chà đạp tính mạng nhân loại coi võ tu nhân loại như nô bột, nhưng khi thấy tộc nhân bị truy kích tru diệt, thì lại đồng loạt nổ tung, cân lốc sát khí kia tựa như muốn đè sập cái chiến trường tu di này, mọi người ở bên ngoài đều thất thần một hồi. Sức chiến đấu của tần vấn thiên quả thật mạnh mẽ tới đáng sợ, hơn nữa thật là không chút kiên kỵ, dám tru diệt một con bạch hổ, chuyện này đối với sự kiêu ngạo của bạch hổ tộc mà nói, tuyệt đối là một sỉ nhục, có lẽ phải giết tần vấn thiên sau đó bắt hắn làm nô bột cho các thế hệ bạch hổ tộc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Vấn Thiên có thể còn sống đi ra khỏi cuộc chiến sinh tử này. Mọi người bên ngoài cũng đã nhìn ra, chiến đài sinh tử này là một chiến trường tu di, không gian bên trong dường như vô cùng to lớn, nhiều cường giả đại chiến như vậy, lại không ảnh hưởng chút nào tới không gian, trong khi chiến đấu ở cấp bậc này, phạm vi ảnh hưởng đều vô cùng rộng lớn. Thánh chủ, người đi ra ngoài trước đi, một cường giả đấu chiến thánh tộc truyền âm cho Tần Vấn Thiên. Giờ phút này, những con bạch hổ kia đều muốn đột phá phòng ngự tới tru diệt tần vấn thiên. Một khi có một con bạch hổ cảnh giới cao đột phá vòng vây, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Những con bạch hổ này giống như sát thần, lực công kích hủy diệt siêu cường, một kích cũng đủ khiến người ta bỏ ra cái giá đau thương. Ta sẽ tận lực bảo vệ mình, tần vấn thiên đáp lại. Cho dù đối thủ rất nhiều cũng vô cùng cường đại, nhưng hắn sẽ không lâm trận chạy trốn. Ánh mắt nhìn quanh, hắn quan sát mảnh chiến trường này. Sau đó thân hình chợt lóe đi về một phía, nơi đó, một thánh nữ nam hoàng thị đang đối kháng với một bạch hổ tiên đài tầng 6 mạnh mẽ, bạch hổ kia không ngừng đánh ra bảo thuật sát phạt của bạch hổ, đôi cánh phượng hoàng của cường giả nam hoàng thị lóe lên, ngọn lửa đáng sợ bao phủ chiến trường nhỏ kia, không ngừng bay lượn, dùng thân thể khéo léo ứng phó với sự bá đạo của đối phương, trấn, người còn chưa tới, tần vấn thiên đã phun chân ngôn. Một chữ trấn cổ do vô số phù văn hóa thành lập tức xuất hiện, trên chữ cổ này ẩn chứa uy áp ngút trời, khiến cho sức mạnh quy tắc trong mảnh không gian này hội tụ lại trên chữ cổ, nở rộ ánh sáng chói mắt, lập tức đánh về phía đối phương, móng nhọn của bạch hổ kia đánh ra, một phù văn sát phạt to lớn đánh lên chữ cổ, chấn vỡ nó, thánh nữ nam hoàng thị trở nên dễ dàng hơn.
cường cường tỷ thí, đột nhiên có một người có thể ngăn cản công kích của đối phương, tác dụng tuyệt đối là cực lớn. Loại chiến đấu cấp bậc này, chỉ cần thời gian chốc lát là có thể khống chế chiến cục. Quy ác tiên đài nở rộ, thánh nữ nam hoàng thị vương bàn tay đánh ra, một con cổ phượng bổ nhào tới, trong phút chốc hạ xuống người đối phương. Một hư ảnh phượng hoàng bùng lửa bao phủ thân thể đối phương, tựa như muốn vây giết đối phương trong ngọn lửa kia. Bạch hổ khổng lồ phát ra tiếng trống to, sát khí vô tận màu vàng xé tan, không ngừng đánh vỡ hỏa lực cổ phượng bao phủ. Tần Vấn Thiên cũng không nhàn rỗi, chiến lực của hắn lợi hại cỡ nào, cho dù là chiến đấu một mình cũng không sợ con bạch hổ này, huống chi là liên thủ chiến đấu. Tiên đài trên người Tần Vấn Thiên thả ra uy áp đáng sợ. Tiên đài hoàng mỹ không tì vết diễn hóa ra một hư ảnh kim sĩ đại bàng. Bóng đại bàng này thậm chí còn được trao cho kiếm khí sắc bén cùng với sức mạnh hủy diệt tới mức tận cùng. Một cổ kiếm uy vô thượng từ trong thiên địa tụ tập tới, quy tắc của kiếm không chỗ nào không có, ngón tay của tần vấn thiên chỉ về phía trước một cái. Tiên đài lập tức thiêu đốt, tiên lực đáng sợ hung mãnh vô cùng tràn vào trong một chỉ này. Một kim sĩ đại bàng bay ra, bóng dáng con đại bàng này như hóa thành lợi kiếm hủy diệt vô địch. Thiên bằng kiếm, giống như một luồng sáng, giết về phía con bạch hổ kia, tiêu diệt hết thảy. Diệt tiên kiếm chính là tiên pháp, năm đó tần vấn thiên ở cảnh giới thiên tượng sử dụng nó nhưng đương nhiên không thể phát huy toàn bộ uy lực, hơn nữa, còn phải thiêu đốt sức mạnh toàn thân mới tạo ra một tia tiên uy. Nhưng hiện giờ, hắn đã là tiên đài tầng 4, hoàn toàn có thể phát huy ra uy năng của diệt tiên kiếm, hơn nữa, hiện giờ hắn còn biết. Bản thân diệt tiên kiếm này chính là dùng đại bàng hóa thân thành kiếm, tốc độ vô địch, nhanh như ti chớp, còn kèm thêm sức mạnh hủy diệt, vô cùng phù hợp với sức mạnh tu hành của hắn. Lúc tu hành, Tần Vấn Thiên đã từng nghĩ tới, yêu kiếm hình như có đại bàng chi linh, đại bàng trong mây hận trời quá thấp. Năm đó lúc yêu kiếm truyền thụ lại diệt tiên kiếm cho hắn, không biết có phải là vì yêu thần của hắn đúng dịp là đại bàng hay không. Diệt tiên kiếm đánh ra, giống như một con đại bàng hóa thành kiếm hủy diệt. Trong nháy mắt đâm vào thân thể to lớn của Bạch Hổ, Bạch Hổ phát ra tiếng gào rống thống khổ, kiếm nguy hủy diệt, xuyên thấu thân hình khổng lồ của nó, xé tan phòng ngự. Lại thêm một tiếng gào thê thảm truyền ra, thánh nữ nam hoàng thị sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, trong tiên đài của nàng xuất hiện một thanh lợi kiếm phượng hoàng, lập tức đâm vào thân thể Bạch Hổ, một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt bên trong cơ thể Bạch Hổ, khiến cho tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nướng chín, thịt Bạch Hổ. Ngoài chiến đài tu di, đôi mắt tiểu hỗn đảng sáng lên. Ngọn lửa của cường giả nam hoàng thị vô cùng lợi hại, có thể thiêu đốt cả thân hình của bạch hổ. Tần Vấn Thiên và cường giả thánh nữ kia tiếp tục công kích, lập tức tru diệt bạch hổ khổng lồ đang không ngừng gào thét. ầm um, nhưng ở một chiến trường khác, cũng có một thánh nữ của nam hoàng thị bị đánh bay ra ngoài, thuật công phạt đáng sợ của bạch mâu đánh vào trong cơ thể đối phương. Một kích thuận lợi khiến thánh nữ kia miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt. Tiên đài bị trọng thương, gờ rao, bạch mô phát ra tiếng gào trầm thấp, hắn nhìn chầm chầm về phía tần vấn thiên, bỏ qua thánh nữ kia mà lao về phía tần vấn thiên. Hắn đã có hai tộc nhân chết thảm tại chỗ, mà còn đều là tần vấn thiên tru diệt. Giờ phút này người hắn muốn giết nhất, không ai khác ngoài tần vấn thiên. Một bước đạp tới, bạch mô hóa thân về bản thể bạch hổ khổng lồ, sát khí đáng sợ thả ra, một cổ uy ác vô thượng áp xuống tần vấn thiên và thánh nữ nam hoàng thị bên cạnh. Cẩn thận, thánh nữ bên cạnh nhắc nhở tần vấn thiên một tiếng. Bạch mô này là người vương tộc, mặc dù cũng là tiên đài tần sáu giống như người bị bọn họ đánh chết lúc trước, nhưng thực sự thì không thuộc cùng một đẳng cấp. Gờ rao, một tiếng bạch hổ trống to vang lên, sát khí ngập trời, tần vấn thiên và thánh nữ bên cạnh chỉ cảm thấy như có một cổ sát khí kinh người từ phía bạch hổ lao tới muốn cắn nuốt bọn họ, cho dù thân thể tần vấn thiên hiện tại đã hóa trăm trượng, cũng có thể một ngụm nuốt trôi. Tần Vấn Thiên giơ bàn tay lên, một kích giết ra, một con đại bàng cuốn lên gió bão, chém nát sát khí bạch hổ, công kích vô cùng uy lực, nhưng cũng vào lúc này, bạch mâu đã đáp xuống, toàn thân hắn thuần một màu trắng, nhưng lại lấp lóe ánh sáng, có phù văn màu vàng sậm lưu động trên thân thể thuần trắng của hắn, trong hư không vẫn còn một hư ảnh bạch hổ vô cùng khổng lồ, giống như yêu vương bạch hổ, móng nhọn của hắn đè xuống, một con bạch hổ gầm thét với trời cao, bao phủ hư không đất đai. Muốn xé nát hai người tần vấn thiên đánh tới, giống như cảnh tượng ngày tận thế, thân thể chân ngã của tần vấn thiên nở rộ thần quang vô tận, tiên đài của hắn diễn hóa ra một hư ảnh đại bàn, kiếm khí xung thiên. Sau đó, chỉ thấy hắn giơ một tay lên đánh ra một kích, diệt tiên kiếm thức thứ hai, uy lực càng thêm đáng sợ. Sức mạnh trong tiên đài hắn tiêu hao cực nhanh,
một hư ảnh đại bàng đánh tan thiên địa từ tám phương lao về, xé nát toàn bộ hư ảnh bạch hổ kia. Lực công kích của tần vấn thiên mạnh mẽ khiến cho người xem run sợ, thánh nữ nam hoàng thị đứng bên cạnh cũng khiếp sợ. Công kích nàng chuẩn bị còn chưa đánh ra, tần vấn thiên đã phá tan thuật công phạt của bạch mâu, hiện tại chỉ có một bạch hổ vô cùng to lớn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, sát khí cuồn cuộn ập xuống, đôi yêu mâu kinh người. Ta muốn thánh nữ của Nam Hoàng Thị trở thành đồ chơi cho bạch hổ tộc ta, bị tùy ý trà đạp đùa bỡn. Bạch mâu lạnh lùng nói, nhìn chầm chầm tần vấn thiên, còn về ngươi, trước phế tiên đài, rồi đoạn tứ chi ngươi. Bạch mâu vương tộc của bạch hổ tộc, vừa đáng buồn vừa đáng tiếc, tiên đài tầng 6, lại chỉ có thể thị uy trước mặt ta. Ta chỉ có thể than bản thân tu hành hơi chậm, nếu không vương tộc bạch hổ tộc như ngươi, ở trước mặt ta cũng chỉ như sủng vật, một con kiến hôi mà thôi. Lại còn cuồng vọng tự đại, dám gọi nhân loại là hèn mọn, thật sự không biết vốn lý ngươi tới đâu. Tần Vấn Thiên cùng ngạo nói, Bạch Hổ Tộc, ta còn chưa từng thấy tộc yêu thú nào hèn mọn như vậy. Gờ rao, Bạch Mâu rống to một tiếng, nhào xuống phía dưới, một cái miệng to đáng sợ như muốn nuốt hết mọi thứ. Bạch Mâu hóa thành hổ vương, cắn nuốt, Tần Vấn Thiên và Thánh Nữ Nam Hoàng Thị đều có thể cảm nhận rõ ràng cổ sát khí siêu cường kia. Ta tới, Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Sau đó thân thể hắn lại khuếch trương lần nữa, trở nên to lớn hơn, thân thể chân ngã tản ra ánh sáng rực rỡ vô tận, bao phủ lấy bản thể của Tần Vấn Thiên, hủy diệt, trấn áp, kiếm, yêu, đủ các loại uy năng đáng sợ từ chân thân tràn ngập ra, lan truyền khắp bát phương, uy năng thần thủ của hắn bùng nổ tới mức tận cùng, toàn thân lưu chuyển thần quan, chân thân của Tần Vấn Thiên phun ra từng câu chân ngôn, đánh về phía cái miệng to kia. Hắn vươn tay ra, Thần thủ tích chứa uy năng đáng sợ, nắm lấy cái miệng to của bạch hổ, như muốn xé rách nó, gờ rao, bạch hổ lại trở nên khổng lồ hơn, muốn nuốt trọn tần vấn thiên, nhưng thân thể tần vấn thiên cũng trở nên khổng lồ hơn, thần thủ đánh tới trong cơ thể bạch mâu, tiếng ùng ùng đáng sợ truyền ra, thân thể vô cùng to lớn của bạch mâu bị đẩy lui, biến trở về kích cỡ vốn có, sát khí hung ác trên người thật sự có thể hủy diệt mọi thứ, tiếng gào trầm thấp không ngừng vang lên. Nhìn thân thể vô cùng to lớn kia lại dùng hai tay va chạm với hắn. Nghiệt xúc, ngươi thân là vương tộc của bạch hổ tộc, cao hơn ta hai cảnh giới lớn, mà cũng chỉ có chút thực lực này thôi sao. Tần vấn thiên hét lớn một tiếng, làm cho bạch mô giận tới mức sát khí quanh thân bạo động. Thân thể cao lớn quanh quẩn trên đỉnh đầu tần vấn thiên, từng luồng sát khí đánh xuống, dấu ấn chữ vương ở mi tâm tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như có một luồng sức mạnh cổ xưa bộc phát ra từ thân thể của hắn. Sát khí càng thêm siêu phàm đáng sợ ép xuống, hóa thành một bóng hổ vương sát khí ngập trời, lao nhanh tới phía tần vấn thiên, sát khí từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, miệng tần vấn thiên không ngừng nói ra chân ngôn, những chữ cổ trấn, diệt không ngừng đánh ra, hủy diệt luồng sát khí kia của bạch hổ, chỉ thấy trong hư không này, sát khí đáng sợ toàn bộ hội tụ lên trên người bạch mâu, khiến cho hắn trở thành một sát thần hổ vương, những sát khí đó có thể trực tiếp xuyên thấu, chém giết thân thể người. Vi lực vô cùng, ông, thân thể bạch mâu động, giống như gió, nhanh tới không tưởng tượng nổi, mây theo rồng, gió theo hổ, bạch hổ động, hóa thành tàn ảnh, thần thông sát phạt tràn ngập sát khí của bạch hổ đánh xuống thân thể tần vấn thiên, lúc này, tần vấn thiên đã hoàn toàn mở ra trạng thái chiến đấu mạnh nhất, vượt qua hai cảnh giới lớn, chiến đấu với vương tộc của bạch hổ tộc, hắn không thể không toàn lực ứng phó, tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ, thân thể thần ma, thân thể chân ngã, Bí pháp chân ngôn, thần thủ, thuật thần thông sát phạt. Mọi thủ đoạn có thể dùng hắn đều bộc phát ra trong cuộc chiến này. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ rung trời, mọi người chỉ có thể thấy bạch hổ hóa thành tàn ảnh, lần lượt công phạt tới, tần vấn thiên toàn lực phòng ngự, thừa nhận một lần lại một lần công kích cuồng bạo. Bạch mâu bùng nổ, sát khí hóa thành đại thuật sát sinh, điên cuồng công kích, chốc lát không thể ngừng, thân thể chân ngã của tần vấn thiên lại có hư ảnh thần quy vờn quanh. Lúc giơ tay cũng là uy năng thần thủ nở rộ thần thông thuật của đại yêu, uy lực vô cùng. Đại bàn chém giết hết thảy, thần tượng chấn vỡ vạn vật, tiếng hống nuốt trọn thiên địa. Các loại thần thông toàn bộ bùng nổ, một người một yêu chiến tới kinh thiên động địa, tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ của tần vấn thiên đang tiêu hao với một tốc độ đáng sợ. Thật là mạnh, trên bầu trời thánh viện, rất nhiều cường giả chưa hề rời đi, đứng nhìn cuộc chiến này. Đại chiến giữa Tần Vấn Thiên và Bạch Mâu khiến không ít cường giả nhìn qua, Tần Vấn Thiên mới đột phá cảnh giới lên tiên đài Tần Bốn lúc Thánh Viện giảng đạo, mà lại có thể trực tiếp đại chiến với Bạch Mâu là vương tộc Bạch Hổ tộc. Chiến lược như vậy thật là kinh người, 
hắn có tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ, tu hành sức mạnh tuyệt học, hình như còn có pháp thuật Phật môn cường đại, giúp cho chân ngôn hắn nói ra cũng có uy lực mạnh mẽ, có thể chiến với bạch mâu mà không bại. Giờ phút này, thánh nữ nam hoàng thị liên thủ với tần vấn thiên cũng sửng sốt, trung động nhìn chiến đấu giữa hai người. Tần vấn thiên và bạch mâu là loại đại chiến cuồng bạo, kinh tâm động phách, chỉ hơi lơ là thì có thể khiến một bên bị thương nặng, lực công kích quá mạnh mẽ. Sức mạnh trên người nàng tăng lên, chuẩn bị trợ giúp Tần Vấn Thiên chiến đấu. Đây vốn là cuộc chiến sinh tử, không cần phải nói tới quy tắc nào cả. Huống chi bạch mâu kia còn cao hơn Tần Vấn Thiên hai cảnh giới, nên không cần thách khí. Toàn thân nàng bao phủ bởi ngọn lửa Phượng Hoàng, đôi cánh Phượng Hoàng vỗ lên, trong phút chốc lao tới chiến trường của Tần Vấn Thiên. Tay Ngọc Vương ra, bàn tay chỉ một cái hỏa phượng gầm thép lao tới. Bạch mâu quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gào cũng trực tiếp hóa thành sát thần bạch hổ đánh nát công kích của nàng. Nàng giống như không quan tâm, lại lao về phía trước, một hư ảnh phượng hoàng tiếp tục sát phạt lao tới. Bạch mâu gầm thét, thân thể hóa thành một trận gió xông lên hư không, con ngươi lạnh như băng nhìn chầm chầm hai người dưới khoảng không, dừng lại thế công cuồng bạo của hắn. Tần vấn thiên không thể đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa phản kích lại cực mạnh, thánh nữ nam hoàng thị phía sau hắn không quan tâm nhưng lại luôn quấy rầy ảnh hưởng tới đại chiến giữa hắn và Tần Vấn Thiên, một khi bị Tần Vấn Thiên cắn trả thì chính là tai họa. Tiếng gào thấp vang lên liên tục, ánh mắt Bạch Mâu trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ bản thân là vương tộc Bạch Hổ tộc lại không giết được Tần Vấn Thiên, đây chính là vương tộc Bạch Hổ tộc. Tần Vấn Thiên cũng không khách khí, châm chọc nói. Bạch Mâu nhìn lướt qua các chiến trường khác, hai bên đều có tổ thương, có một cường giả Bạch Hổ tộc bị thương nặng, còn có một bạch hổ đang đẫm máu chiến đấu, bên phe Tần Vấn Thiên thì có một cường giả của đấu chiến thánh tộc bị thương, một thánh nữ nam hoàng thị bị thương nặng, chiến trường vô cùng kịch liệt, thậm chí còn có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Ở thánh viện thành, cường giả yêu tộc tụ hội nhiều nhất, mà người của ta và nam hoàng thị lại không tập trung ở nơi này. Nếu các đại thánh viện tập trung một chỗ, thì sẽ là ngày tàn của bạch hổ tộc ngươi, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, khiến cho ánh mắt bạch mâu rung lên. Bạch hổ tộc cường đại của hắn lại bị nhân loại đê tiện uy hiếp, hay cho một tên nhân loại tiên đài tầng 4. Hai bên đại chiến mơ hồ có bộ dáng kéo giãn chiến trường, mỗi người lui về một phía. Loại đại chiến cuồng bạo này tiêu hao rất lớn, hơi lơ là thì chính là nguy hiểm tới tính mạng, đều có chỗ cố kỵ. Sự kiêu căng của bạch hổ tộc trải qua cuộc chiến đấu này tự như gặp phải đả kích, không còn tự tin tự đại giống như trước đây. Bọn họ đang gặp phải một trở ngại cường đại, gờ rao. Ngay tại lúc này, rất nhiều bạch hổ khổng lồ lao tới phía Tần Vấn Thiên, thánh nữ Nam Hoàng Thị và Tần Vấn Thiên đồng loạt lui về phía sau, cường giả còn lại của đấu chiến thánh tộc và Nam Hoàng Thị cũng lao tới ngăn cản đối phương, cường giả hai phe rốt cuộc tách ra, cường giả của đấu chiến thánh tộc ngăn Tần Vấn Thiên ở phía sau, ai cũng biết cường giả bạch hổ tộc hận không thể chém Tần Vấn Thiên thành tám khối, sao rồi, một thánh nữ Nam Hoàng Thị hỏi thánh nữ bị thương được bảo hộ phía sau. Chỉ thấy toàn thân thánh nữ kia bị ngọn lửa bao trùm, có hư ảnh phượng hoàng bao phủ thân thể, nàng bị thương rất nặng, gần như là bị tru diệt tại chỗ, giờ phút này đang vận dụng lực niết bàn tự cứu, nhưng có lẽ vẫn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Thánh nữ kia chữa thương không nói gì được, khiến cho sắc mặt các thánh nữ nam hoàng thị càng thêm giá rét nhìn chầm chầm cường giả bạch hổ tộc. Đám nghiệt xúc này không có chuyện gì đi tìm ngược, dùng ngôn ngữ làm nhục thánh nữ nam hoàng thị các nàng. Còn cùng ngôn muốn bắt các nàng đi sinh hổ con, để cho người của bạch hổ tộc đùa bẩn nô dịch các nàng, thật là không thể nhịn. May là thế lực của Tần Vấn Thiên không kém, bản thân cũng mạnh mẽ, giết chết hai bạch hổ. Gờ rao, 11, tiếng gào trầm thấp không ngừng vang lên, cường giả bạch hổ tộc chậm rãi di chuyển, dường như còn muốn phát động công kích trí mạng. Chỉ là cường giả nam hoàng thị và đấu chiến thánh tộc đứng yên bất động, toàn thân mọi người đều tản ra sức mạnh đáng sợ. Hoàn toàn không để cho đối phương có thể thừa cơ lợi dụng, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá thê thảm nhất, một cường giả vương tộc của bạch hổ tộc nhìn chầm chầm nhóm người bên phía Tần Vấn Thiên nói, nam nhân thì hành hạ rồi tru diệt, mỹ nữ nam hoàng thị thì để cho người bạch hổ tộc chúng ta đùa bẩn tới chết, cường giả bạch hổ tộc vẫn cuồng ngạo tự đại, hiện giờ lại càng thêm tức giận mà nói. Hai bạch hổ bỏ mạng, một thi thể bạch hổ vẫn còn đang nằm bên phía Tần Vấn Thiên, thịt bạch hổ này lập tức nướng ăn đi. Tần Vấn Thiên kéo thi thể bạch hổ kia tới gần, thánh nữ đứng cạnh hắn lập tức quơ tay, ngọn lửa nóng bỏng đáng sợ bùng lên thiêu đốt thân thể bạch hổ, thật sự nướng thịt bạch hổ ngay tại chiến đ
cường giả bạch hổ tộc thấy một màn này thì tức giận trống to, sát khí cuồng bạo tới trình độ cao nhất, không phải ngươi muốn hành hạ chu diệt, đùa bẩn chết chúng ta sao? Vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, đám nghiệt xúc bạch hổ các ngươi, đừng rơi vào tay ta, nếu không ta giết chết rồi nướng thịt bạch hổ ăn đó, tần vấn thiên lạnh như băng nói. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, cường giả bạch hổ tộc không chút kiên kỵ như thế, thì hắn còn gì mà phải sợ nữa. Nếu bạch hổ tộc muốn chơi, vậy thì hắn chiều, ngọn lửa của cường giả nam hoàng thị bá đạo cỡ nào, rất nhanh đã nướng thi thể bạch hổ kia tới đỏ bừng, mơ hồ còn muốn đốt trụi luôn. Cũng may thánh nữ kia cố ý khống chế độ lửa, một mùi thịt nướng đập vào mặt, đây là bạch hổ phương tộc của yêu giới, vật bổ trời sinh, mùi thơm khi nướng chính cứ thế đập thẳng vào mặt. Bàn tay tần vấn thiên hóa thành lợi kiếm lập tức chém xuống một miếng thịt bạch hổ, sau đó dùng tiên lực ngưng tụ trường thương xuyên qua, đưa vào trong miệng, vô cùng ngon. Hắn bình phẩm thịt bạch hổ, bộ dạng như nước miếng chảy ròng, vô cùng hưởng thụ nói, không hổ là bạch hổ, thịt thật tươi, vật đại bổ. Rào, tiếng rào kinh khiên động địa vang lên, như muốn xé nát cả chiến đài này, những cường giả bạch hổ tộc kia đồng loạt nổ tung, công phạt lại đập tới lần nữa, ánh mắt tần vấn thiên vô cùng băng hàng. Hắn chính là muốn chọc giận đám nghiệt súc này, những thứ nghiệt súc này khinh thị nhân loại, còn muốn nô dịch, đùa bẩn nữ tử Nam Hoàng Thị. Nếu Nam Hoàng Vân Hy và Nam Hoàng Sanh Ca rơi vào tay đối phương, thật không dám tưởng tượng hai nàng sẽ có kết cục thê thảm tới cỡ nào. Nếu như vậy, hắn phải cho người của Bạch Hổ Tộc nhớ kỹ hôm nay, làm cho bọn họ phải trả một cái giá thảm trọng nhất cho sự kiêu ngạo tự đại của chính bản thân họ, đứng trước mặt Bạch Hổ, ăn thịt Bạch Hổ. Có lẽ những nghiệt súc này vĩnh viễn không bao giờ quên loại dạy dỗ này đâu. Lúc trước chỉ có bạch hổ tộc bọn họ giết người, đùa bẩn nữ tử nhân loại, chứ chưa từng có nhân loại nào điên cuồng như vậy. Cho dù là cường giả đứng bên ngoài chiến đài cũng cảm thấy kinh hãi run sợ. Một vài đại yêu cũng thầm nhũ không nên tùy tiện trêu chọc tần vấn thiên. Tên khốn này thật sự là chuyện gì cũng dám làm, trước mặt cường giả bạch hổ tộc, còn dám ăn thịt bạch hổ. Người điên, giờ phút này... Trong lòng chư cường giả chỉ còn hai chữ, người này chính là một người điên, cường giả của thiên bằng tộc cũng thất thần một hồi. Hôm đó, lúc bạch hổ tộc và tần vấn thiên xảy ra mâu thuẫn lần đầu tiên, bọn họ cũng có mặt ở đó còn lên tiếng châm chọc, nhưng lúc đó bọn họ cũng không ngờ rằng tần vấn thiên điên cuồng như vậy, lại dám ăn thịt bạch hổ trước mặt cường giả bạch hổ tộc, nhưng cũng có cường giả nhân loại vẻ mặt lạnh lùng, cười thầm trong lòng. Mặc dù tần vấn thiên này điên cuồng, nhưng cũng phải cho mấy tên đại yêu này một chút dạy dỗ. Những thứ vương tộc của yêu giới này, đều mang tư thái cao cao tại thượng, tự xưng là chủng tộc cao đẳng, gọi nhân loại là hèn mọn, mà lại không biết, trong nhân loại yêu thú thì vẫn chỉ là yêu, sao có thể sánh vai với nhân loại, cho dù là yêu tộc siêu cường như thiên bằng tộc hay bạch hổ tộc, trong nhân loại lúc nào chả có nhân vật đứng đầu, tiên vực này, cuối cùng vẫn là thế giới nhân loại làm chủ, thế giới của yêu là ở trong thập vạn đại sơn mang hoang ở vùng cực bắc tiên vực kia. Bạch hổ tộc cũng đã muốn ngược giết đám người tần vấn thiên, làm nhục chúng mỹ nữ nam hoàng thị, thì tần vấn thiên còn băn khoăn gì nữa, chừa một chút cho ta với, nước miếng tiểu hỗn đảng chảy ròng ròng. Thịt bạch hổ đó, nhất định rất ngon, yêu ăn vào cũng là vật đại bổ đó, thật là quá đáng, sao lại ăn nhanh như vậy chứ? Tiểu hỗn đảng dương nanh múa vuốt về phía chiến đài của tần vấn thiên. Mặc dù cường giả tiên đài có thể không ăn để duy trì sự sống, nhưng sức ăn của bọn họ lại rất là kinh người, cho dù là một đại yêu bạch hổ lớn như vậy, cũng ăn rất nhanh. Tần vấn thiên miệng to ăn thịt, chỉ cảm thấy trong cơ thể lập tức dư thừa, sức mạnh tiêu hao đều đã khôi phục lại. Không hổ là vương tộc của yêu giới, ăn thật sảng khoái, thật thoải mái, tần vấn thiên lớn tiếng nói, hoàn toàn chọc giận bạch hổ tộc. Không chỉ có hắn. Người đấu chiến thánh tộc và các mỹ nữ nam hoàng thị đang chiến đấu cũng một ngụm nuốt trọn thịt bạch hổ vào bụng, khôi phục sức mạnh. Bọn họ kết thành một hàng, ngăn cản công kích cuồng bạo của bạch hổ tộc. Tiếp, tần vấn thiên ném thịt bạch hổ ra, những cường giả đang chiến đấu kia lập tức há miệng nuốt trọn, hoàn toàn không chậm trễ việc chiến đấu, vừa ăn thịt vừa đại chiến, nhưng cũng làm cho bạch hổ tộc giận đùng đùng, sát khí thật sự cuốn tung thiên địa. Tần vấn thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn bạch hổ tộc hoàn toàn bị chọc giận ngăn cản một sóng công phạt mạnh mẽ này của đối phương, thừa thế phản kích, rất nhanh, một con bạch hổ gần như bị bọn họ ăn sạch sẽ. Thân hình hắn chợt lóe, vòng qua lao về phía bạch mâu, giờ phút này thần hồn hắn tinh lực, toàn thân trên dưới cảm giác có sức mạnh có thể tiêu hao vô tận, tiên đài thánh phẩm hoàng mỹ thả tiên uy ra, thân thể như thần ma l
lúc hắn dậm chân như có thần quan nở rộ, từng luồng uy thế đáng sợ cuốn ra, giơ tay lên một kích, đại bàn bay lượn trên trời, bảo thuật đại yêu kinh người, lập tức chém giết về phía thân hình khổng lồ của Bạch Mâu. Bạch Mâu điên cuồng đánh ra yêu thuật Bạch Hổ, quy lực kinh thiên, đại chiến cuồng bạo khiến cho toàn bộ chiến trường như muốn sụp đổ, tiếng nổ không ngừng. Cuối cùng khí thế Bạch Hổ yếu dần, một cường giả của đấu chiến thánh tộc bắt cơ hội phản kích, đấu chiến thánh pháp diễn hóa công kích đáng sợ ngút trời, đánh bay một Bạch Hổ ra ngoài, đạp bước chân muốn đuổi giết, đồng thời lại có một phương tộc Bạch Hổ bên cạnh hét lên giận dữ, tiếng trống to của hắn bao phủ hư không, chư Bạch Hổ đồng loạt gầm thét, sát khí phô thiên giết ra. Chư cường hai bên lại điên cuồng lao vào nhau. Sau đó, bọn họ thấy cường giả bạch hổ tộc đi tới bên cạnh bạch hổ bị thương, mang theo hắn rút lui về phía sau. Một tiếng gào kia, là ám hiệu của bạch hổ tộc, đương nhiên, cũng có thể là ngôn ngữ của riêng bạch hổ tộc bọn họ. Phốc, lúc này một thánh nữ nam hoàng thị phun ra một ngụm máu tươi, sát khí trong cơ thể tràn ra, ngọn lửa lượng lờ quanh thân nàng, đuổi đi sát khí bạch hổ đáng sợ thấm vào thân thể. Các cường giả còn lại thấy vậy thì không tiếp tục đuổi theo nữa. Chỉ thấy cường giả bạch hổ tộc liên tục lui về phía sau, cho đến khi lui tới tận phương xa, toàn bộ bọn họ mang theo vẻ mặt vô cùng băng lãnh rồi ngửa mặt lên trời gầm thét, mang theo sự tức giận của bạch hổ tộc, hận không thể băm thay đám người tần vấn thiên thành vạn đoạn. Tiếp đó, cường giả bạch hổ tộc nhắm mắt lại, sau mấy hơi thở, bóng người bọn họ biến mất khỏi chiến đài, mang đi thi thể của cường giả bạch hổ tộc kia. Trận chiến này có mấy cường giả bạch hổ tộc bị thương, hai đại yêu bạch hổ chết trận. Bạch hổ tộc bọn họ, chưa từng có chiến tích thê thảm như vậy, cường giả đấu chiến thánh tộc và nam hoàng thị cũng thả lỏng. Trận đại chiến này, cuồng chiến không nghỉ, tinh thần căng thẳng cũng là áp lực nặng nề đối với bọn họ. Bạch hổ tộc lại không phải chủng tộc tầm thường, mà là vương tộc trong yêu giới, huống chi trong đối phương còn có mấy vị đại yêu vương tộc, thực lực ngút trời, áp lực dành cho bọn họ thực rất lớn. Trận chiến này có thể chiếm được thế thượng phong, quả thật là bởi vì người của đấu chiến thánh tộc và nam hoàng thị đều là tinh anh trong đám tinh anh nhân loại. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên lên tiếng, cường giả nam hoàng thị lập tức mang theo thánh nữ bị thương, đồng loạt nhắm mắt, sau mấy hơi thở, thân thể bọn họ cũng biến mất khỏi chiến trường, xuất hiện ở bên ngoài, bước chân đi xuống phía dưới, tụ họp với đám người nam hoàng Vân Hy. Chiến đài sinh tử trên hư không kia đã trống trơn, không còn bóng người. Nhưng trận đại chiến thảm thiết vừa rồi kia, đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiếng gầm nhẹ vẫn còn truyền tới, thấy ở phía xa xa đối diện, cường giả bạch hổ tộc hóa thân hình người, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sát khí hung lệ. Nhất là khi nhìn về phía tần vấn thiên, sát khí trong ánh mắt đó dù cách nhau rất xa, nhưng tần vấn thiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Trận chiến này, tần vấn thiên, nam hoàng thị, các ngươi cứ nhớ lấy, bạch mâu lạnh lùng nói, tộc chiến bại. Hù dọa ta, ánh mắt tần vấn thiên lạnh lùng, miệng lúc nào cũng gọi đám nhân loại hèn mọn, muốn thánh nữ nam hoàng thị ta làm nô. Hiện giờ các ngươi bị chúng ta đánh bại, vậy chẳng phải các ngươi còn không bằng đám người hèn mọn này sao? Nực cười, một thánh nữ nam hoàng thị châm chọc nói lại. Đã chiến bại mà bạch hổ tộc còn dám lớn tiếng như vậy, thì các nàng cần gì khách khí? Lúc đối phương muốn bắt thánh nữ nam hoàng thị đi làm nhục sinh hổ con, thì đôi bên đã kết thù hận. Hiện giờ chỉ là thù hận hoàn toàn trở nên gây gắt mà thôi. Nam Hoàng Thị, các ngươi cẩn thận một chút, rơi vào trong tay chúng ta, thì sẽ cho đám đàn bà các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, ta sẽ để cho các ngươi chịu đựng hành hạ thống khổ nhất nhân gian. Cường giả bạch hổ tộc tức giận nói, sau đó gầm nhẹ rời đi. Cuộc chiến này thua rồi, không cần phải lưu lại chỗ này nữa, ngày khác có cơ hội, mối thù này nhất định phải thanh toán rõ ràng, nhìn những bóng dáng kia biến mất. Một vị thánh nữ nam hoàng thị nói, tần công tử, sau này có lẽ chúng ta phải đi chung với nhau rồi. Nếu bị những nghiệp xúc này tóm được cơ hội nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Ừ, đúng vậy, nhất là các ngươi, phải càng thêm cẩn thận hơn. Tần Vấn Thiên nói với các thánh nữ nam hoàng thị. Trong thánh viện có quy củ không thể giết không thể phế, bọn họ tin tưởng bạch hổ tộc cho dù điên cuồng cũng không dám vi phạm quy củ của thánh viện. Chọc được hắn và người của đấu chiến thánh tộc nhiều nhất là điên cuồng hành hạ một phen. Nhưng một khi bắt được thánh nữ của Nam Hoàng Thị, thật sự là không dám tưởng tượng hậu quả đó, tuyệt đối sẽ khiến thánh nữ Nam Hoàng Thị điên mất, phải khổ cực tần công tử rồi. Một vị thánh nữ cười nhẹ nói, biểu đạt sự cảm ơn với tần vấn thiên. Đó vốn là chuyện của ta, bạch hổ tộc không chỉ chọc Nam Hoàng Thị, mà cũng có thù oán với ta mà. Tần vấn thiên không thèm để ý nói, 
thịt bạch hổ của ta đâu? Tiểu hổn đảng chạy tới trước mặt Tần Vấn Thiên, hung tợn trợn mắt nhìn Tần Vấn Thiên, hận đến cắn răng. Người này ở trong đó ăn bao nhiêu thịt bạch hổ, giữ lại cho ngươi chút này. Tần Vấn Thiên trợn mắt nhìn tên này, lấy ra mấy khối lớn thịt bạch hổ nướng. Tiểu tử kia lập tức há miệng to một hớp nuốt chửng, khiến cho người chung quanh trố mắt nghẹn họng. Tên tiểu hỗn đảng này ăn giỏi thật đó, thật là thơm, không đã ghiền, lần sau muốn nướng ăn nguyên một con hổ. Móng vuốt tiểu tử xoa xoa cái bụng mình, lười biếng nói, bộ dạng cực thiếu đánh, có bản lĩnh thì tự mình đi bắt nướng ăn đi. Tần Vấn Thiên gõ lên đầu nó, khiến cho tiểu hỗn đảng có chút buồn bực nói, chờ bảo bảo lớn mạnh thêm chút nữa, sẽ tự mình đi bắt bạch hổ, sau đó sẽ nhờ các vị mỹ nữ tỷ tỷ nướng chín, rồi ăn. Người này còn chọc cười thánh nữ nam hoàng thị nghịch ngợm tới mức đáng yêu, để cho mấy vị thánh nữ chữa thương khôi phục trước đi đã. Tần Vấn Thiên lên tiếng, các thánh nữ gật đầu, sau đó mọi người đồng loạt rời khỏi chỗ này. Thánh viện phía dưới có không ít người mới xuất hiện, bọn họ đều là người sau khi đám Tần Vấn Thiên nghe giảng đạo 3 năm mới vượt qua tiên hải vào thánh viện, cho nên đã bỏ lỡ kỳ thánh viện 12 năm. Hiện tại thánh viện đã đóng, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ 12 năm sau mới có cơ hội nghe thánh viện giảng đạo. Chư Cường giả lần lượt rời đi. Đám cường giả thiên lam tiên quốc thì mang vẻ mặt giá rét nhìn chầm chầm phương hướng đám người tần vấn thiên rời đi. Một người trong đó nhỏ giọng nói, bạch hổ tộc lại không thể giết chết bọn họ, mạng thật cứng. Thiên lam tiên quốc cũng cảm thấy lực lượng của tần vấn thiên rất mạnh, không biết có phải là thiên biến tiên môn đào tạo ra được hay không, rõ ràng là người một tộc. Mới vừa rồi, nếu chúng ta gia nhập chiến đấu, là có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Có một người thiên lam tiên quốc nói. Để cho đám người tần vấn thiên chết thì không thành vấn đề. Nhưng chúng ta gia nhập chiến đấu, còn sẽ khiến cho người của Nam Hoàng Thị phải chịu sự nhục nhã mạnh mẽ nhất. Đám yêu thú của bạch hổ tộc kia chuyện gì cũng có thể làm ra, nhục nhã như vậy truyền vào tai Nam Hoàng Thị, thiên lam tiên quốc chúng ta sẽ có thêm một đại địch ở Nam Bộ Tiên Vực. Đó cũng không phải kết quả các trưởng bối muốn thấy. Giao phong trong thánh viện, chẳng lẽ đến ngoại giới Nam Hoàng Thị còn can thiệp sao? Những người trong này đều là thánh nữ. Thậm chí còn là thánh nữ truyền thừa, nếu dựa vào thực lực mà giết các nàng thì còn dễ nói, nhưng nếu bị bạch hổ tộc bắt đi làm nhục sinh hổ con, ngươi cho rằng Nam Hoàng Thị có thể nhịn sao? Tin đồn về Nam Hoàng Tể Nguyệt năm đó quên rồi sao? Cường giả thiên lam tiên quốc nhỏ giọng nói, Tần Vấn Thiên đương nhiên không đếm xỉ tới chuyện bọn họ suy nghĩ gì, tìm được một nơi tu hành, nhóm người Nam Hoàng Thị và đấu chiến thánh tộc đều cần khôi phục nguyên khí. Một tháng sau, Tần Vấn Thiên lại không biết. Sở Thanh Y không hề quên mối hận ba năm trước, mà khắc cốt ghi tâm. Lần này nàng tu hành trong thánh viện giảng đạo lại đột phá cả một cảnh giới, nàng và lôi bá đã đi vào thông thiên giới, dùng thông thiên thạch truyền tin tức. Người của thánh điện phiêu tuyết và lôi thần điện phải tìm được thánh viện mà Tần Vấn Thiên ở, đối phó hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.